Bismillah, Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma baad. Aaj ke amra shuru kurte jatche dashutter mohima, boitir audio lecture. Boitir lekhe chen imam ibn taymiya rahimahullah, boitir onubat kore chen alay hasan obsama. Thaale chalo namra boir pratham jay parpati aache, pratham jay adhaay aache, sheti shuru kuri, inshaAllah. ইবাদতের পরিচিতি ইবাদত একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ আল্লাহ যা কিছু পছন্দ করেন এবং যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এমন সব প্রকাশ্য কিংবা গোপনীয় কাজ কিংবা গোপনীয় কথা ও কাজ ইবাদত শব্দের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সুতরাং নামাজ জাকাত হজ রোজা সত্য কথা আমানত আদায় করা বাবা মায়ের প্রতি সদাচার করা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা সৎ কাজের আদেশ করা অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা কাফির এবং কাফির এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা প্রতিবেশী ইয়াতিম মিসকিন মুসাফির এবং দাস দাসীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা পশুপাখির প্রতি যত্ন নেয়া দোয়া করা জিকির করা কোরআন পাঠ প্রভৃতি আমল দাসত্বের অন্তর্ভুক্ত একইভাবে আল্লাহ ও তার রাসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম একইভাবে আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লামকে ভালোবাসা আল্লাহকে ভয় করা তার দিকে ফিরে আসা দিনকে তার জন্যে একনিষ্ঠ করা তার আদেশ পালনের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করা নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করা আল্লাহর ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা তার উপর ভরসা করা রহমতের আশা রাখা ও তার শাস্তিকে ভয় করা প্রবৃত্তি আমলও দাসত্বের অন্তর্ভুক্ত ইবাদতের গুরুত্ব আল্লাহর দাসত্ব এমন এক সুউচ্চ চূড়া যা আল্লাহ তালা পছন্দ করেন এবং ভালোবাসেন আর এরই জন্যে তিনি গোটা মাখলুককে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তালা বলেন আর আমি জিন ও মানুষকে শুধু এই জন্যে সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার ইবাদত করবে সুরাজারিয়াত আয়াত পঁয়ষট্টি সকল রাসুলকে তিনি ইবাদতের বার্তা সহই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন যেমন নুহ আলাইহাসাল্লাম তার কওমকে বলেছেন তোমরা আল্লাহর দাসত্ব করো তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ নেই আমি তো তোমাদের উপর এক মহাদিবসের শাস্তির আশঙ্কা করছি সুরা আ সুরা আরাফ আয়াত উনষাট হুদ আলাইহিওসাল্লাম সালিহ আলাইহিওসাল্লাম সোয়াইব আলাইহিওসাল্লাম এবং অন্যান্য নবীগণও নিজ নিজ সম্প্রদায়কে একই কথা বলেছেন আল্লাহ তালা বলেন নিশ্চয় আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসুল পাঠিয়েছি এই নির্দেশ দিয়ে যে তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুদকে বর্জন করো অতঃপর তাদের মধ্যে কাউকে আল্লাহর হৃদায়ত দিয়েছেন আর কারো উপর বিপদগামিতা অবধারিত করে রেখেছেন আর কারো উপর বিপদগামিতা অবধারিত হয়ে গেছে সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে দেখো অস্বীকারকারীদের পরিণতি কেমন হয়েছিল সুরা না হল আয়াত ছত্রিশ আল্লাহ তালা আরও বলেছেন তোমাদের পূর্বে যে রাসুলকে পাঠিয়েছি তোমার পূর্বে যে রাসুলকে পাঠিয়েছি তার কাছেই ওহি করেছি যে এই প্রত্যাদেশ ব্যতীত যে এই প্রত্যাদেশ ব্যতীত যে আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই সুতরাং সুতরাং তোমরা আমার দাসত্ব করো সোরা আম্বিয়া আয়াত পঁচিশ তিনি এও বলেছেন নিশ্চয়ই তোমাদের দিন তো একই দিন আর আমি তোমাদের প্রতিপালক সুতরাং তোমরা আমার এবাদত করো সোরা আম্বিয়া আয়াত বিরানব্বই একইভাবে আরেক আয়াতে আল্লাহ তালা বলেছেন হে রাসুলগণ তোমরা পবিত্র বস্তুসমূহ থেকে খাও এবং সৎ কর্ম করো তোমরা যা করো নিশ্চয় আমি সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত বস্তুত এটাই তোমাদের দিন সকলের জন্য একই দিন আর আমি তোমাদের প্রতিপালক সুতরাং আমাকেই ভয় করো প্রত্যেক রাসুলের জন্যে আমি তো ইবাদত করা আল্লাহ তালার অপিহার 
প্রত্যেক রাসুলের জন্যে আমিত্য ইবাদত করা আল্লাহ তালা অপরিহার্য করেছেন যেমন তিনি বলেন আর ইয়াকিন তথা মৃত্যু না আসা পর্যন্ত তুমি তোমার রবের ইবাদত করো সুরা মোমিনুন আয়াত একান্ন থেকে বান সুরা হিজর আয়াত নিরানব্বই আল্লাহ তালা তার নবী এবং ফেরেস্তাদের গুণ হিসেবে ইবাদতের কথা উল্লেখ করেছেন যেমন তিনি বলেন আসমান ও জমিনে যা আছে তা তারই আর যারা অর্থাৎ যে সকল ফেরেস্তা তার কাছে আছে তারা অহংকারবশত তার ইবাদত থেকে বিমুখ হয় না এবং ক্লান্তিও বোধ করে না তারা দিন রাত তাজবি পাঠ করে কখনো একগ্রতা কখনো আগ্রহ হারায় না সুরা আম্বিয়া আয়াত উনিশ থেকে বিশ তিনি আরও বলেন নিশ্চয় যারা তোমার রবের কাছে আছে তারা তার ইবাদত থেকে মুখ ফেরায় না আর তারা তার তাজবিহ পাঠ করে এবং তারই সামনে সিজদা অবনত হয় সুরা আরাফ আয়াত দুইশো ছয় যারা অহংকারবশত তার ইবাদত থেকে বিমুখ থাকে তাদের নিন্দা করে আল্লাহ তালা বলেন তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন তোমরা তোমরা আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকে সারা দেব নিশ্চয় যারা অহংকারবশত আমার ইবাদত থেকে বিমুখ থাকে তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান নামে প্রবেশ করবে সুরা গাফির আয়াত ষাট একনিষ্ঠভাবে ইবাদত করাকে তিনি তার প্রিয় বান্দাদের গুণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যেমন তিনি বলেন এমন এক ঝর্ণা যা থেকে আল্লাহর বান্দারা পান করে তারা তারা এটিকে নিজেদের ইচ্ছে মতো প্রবাহিত করবে সুরা দাহর আয়াত ছয় অর্থাৎ আল্লাহ তালা জান্নাতবাসীদের এই ইখতিয়ার দান করবেন যে তারা যে ঝর্ণাকে সেখান থেকে ইচ্ছা তারা সেই ঝর্ণাকে যেখান থেকে ইচ্ছা হয় নিয়ে যেতে পারবে তারা সেই ঝর্ণাকে যেখানে ইচ্ছা হয় সেখানে নিয়ে যেতে পারবে এর এক পদ্ধতি হতে পারে তারা অতি সহজে বিভিন্ন দিকে তার শাখা প্রশাখা বের করে নিতে পারবে এমনও হতে পারে তারা যেখানে ইচ্ছা করবে সেখানেই ভূমি থেকে প্রস্রবণ উৎসাহিত করতে পারবে আল্লাহ আলম আল্লাহ তালা বলেন রহমানের বান্দা তারা যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং অজ্ঞ লোক যখন তাদের সম্বোধন করে তখন তারা বলে সালাম সুরা ফুরকান আয়াত তেষট্টি অর্থাৎ যারা অজ্ঞজনকে কোটো কথা ও গালিগালাজের জবাব মন্দ কথা তারা দেয় না বরং ভদ্র ভদ্রচুত ভাষায় দিয়ে থাকে শয়তান যখন বলেছিল হে আমার প্রতিপালক যেহেতু আপনি আমাকে প্রথাবষ্ট করেছেন তাই আমি কসম করছি যে মানুষের সামনে পৃথিবীকে সুভূষিত করে উপস্থাপন করব এবং সকলকে বিপদগামী করব তবে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাগণ ব্যতীত সুরাহিজর আয়াত উনচল্লিশ থেকে চল্লিশ আল্লাহ তালা বলেছিলেন নিশ্চয়ই আমার বান্দাদের উপর তোর কোনো ক্ষমতা নেই তবে যে সকল বিপদগামীরা তোর অনুগামী হবে তাদের কথা ভিন্ন সুরাহিজর আয়াত বিয়াল্লিশ তিনি ফেরেস্তাদের গুণ এবং বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গেও ইবাদতের কথা উল্লেখ করেন তারা বলে দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন তাদের এই মিথ্যা ধারণা থেকে তিনি পবিত্র ফেরেস্তারা তো সম্মানিত বান্দা তারা তাকে ডিঙিয়ে কোনো কথা বলে না এবং তার আদেশ অনুসারে কাজ করে তিনি তাদের সামনে ও পেছনের সব কিছুই জানেন তারা শুধু সেই সকল ব্যক্তির জন্যেই সুপারিশ করতে পারে যাদের তিনি পছন্দ করেন আর তারা তার ভয়ে ভীত থাকে সুরা আম্বিয়া আয়াত ছাব্বিশ থেকে আঠাশ আল্লাহ তালা বলেন তারা বলে দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন তোমরা তো এক ভয়ঙ্কর কথার অবতারণা করছো যার কারণে আকাশ ফেটে যাবে ভূমি বিদীর্ণ হবে এবং পাহাড় চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে পড়বে যেহেতু তারা দয়াময়ের সন্তান আছে বলে দাবি করে অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভনীয় নয় আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে এমন কেউই নেই যে দয়াময়ের নিকট বান্দা হিসেবে উপস্থিত হবে না নিশ্চয়ই তিনি সকলকে বেষ্টন করে রেখেছেন এবং তাদেরকে ভালোভাবে গুনে রেখেছেন কেয়ামতের দিন তাদের প্রত্যেককে তার কাছে একাকি উপস্থিত 
তার কাছে একাকি উপস্থিত হবে সুরা মারিয়াম আয়াত আটান্ন থেকে পঁচানব্বই বিসমিল্লা বান্দার জন্যে আল্লাহর দাসত্বে সর্বোচ্চ মর্যাদার বিষয় আল্লাহ তালা ঈসা আলাইহাসাল্লামের ব্যাপারে বলেন যার উপর প্রভুত্ব আরোপ করা হয়েছিল সে তো ছিল একজন বান্দা মাত্র যার প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং বনি ইসরায়েলের জন্য তাকে বানিয়েছিলাম এক দৃষ্টান্ত সুরা মারিয়াম আয়াত অষ্টআশি থেকে সুরা জখরুখ আয়াত ষাট এ হাদিস এ সহি হাদিসে এই জন্য সহি হাদিসে নবী সাল্লাহ আলহাসাল্লাম বলেন তোমরা আমার মাত্রা অতিরিক্ত প্রশংসা করো না যেভাবে খ্রিস্টানেরা মাত্রা অতিরিক্ত প্রশংসা করেছিল মারিয়াম তো নয় ঈসা আলাইহাসাল্লামের ব্যাপারে কারণ আমি হলাম আল্লাহর বান্দা এবং তার রাসুল তাই তোমরা এভাবে বলো আল্লাহর বান্দা এবং তার রাসুল সাহি বুখারি হাদিস তিন হাজার দুশো রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের বর্ণনা প্রসঙ্গেও আল্লাহ তালার বান্দা শব্দ ব্যবহার করেছেন তিনি বলেন পবিত্র সেই সত্তা যিনি নিজ বান্দাকে রাতারাতি মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসার দিকে নিয়ে যান যার চারপাশে আমি বরকতময় করেছি তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখানোর জন্য সোরা বনি ইসরায়েল আয়াত এক উহি অবতরণ প্রসঙ্গেও আল্লাহ তালা এই শব্দ ব্যবহার করেন এরশাদ হয়েছে অতঃপর তিনি তার বান্দার প্রতি যে উহি অবতীর্ণ করার কথা ছিল তিনি তা করলেন সুরা নাজম আয়াত দশ দাওয়াতের বর্ণনা প্রসঙ্গেও একই ধারার দাওয়াতের বর্ণনা প্রসঙ্গেও একই ধারায় তিনি বলেন এবং এই যে আল্লাহর বান্দা যখন তাকে ডাকার জন্যে দাঁড়ালো তখন তারা যেন হোমরি খেয়ে পড়ল সুরাজিন আয়াত উনিশ চ্যালেঞ্জ প্রসঙ্গে তিনি বলেন তোমরা যদি এই কুরআন সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহে থাকো যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি তাহলে তোমরা এর মতো কোনো একটি সুরা বানিয়ে আনো সুরা বাকারা আয়াত তেইশ ইবাদতের ব্যাপকতা পরবর্তী চ্যাপ্টার পরবর্তী অধ্যায় ইবাদতের ব্যাপকতা সমগ্র দিনই ইবাদতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সহি মুসলিমে এসেছে জিব্রাইল আলাইহাসাল্লাম এক বেদুইন আগৃতিতে নবী সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের কাছে আসে এরপর তাকে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলেন ইসলাম হলো এ কথা সাক্ষ্য দেওয়া যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম আল্লাহ রাসুল আর যথাযথভাবে নামাজ আদায় করা জাকাত প্রদান করা রমজানের রোজা রাখা এবং সামর্থ্য থাকলে বাইতুল্লায় হজ করা জিব্রাইল আলাইহাসাল্লাম বললেন তাহলে ইমান কি রসল্লাহ সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম বললেন ইমান হলো আল্লাহ তার ফেরস্তা তার কিতাবসমূহ তার রাসুলগণ মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থান এবং তাকদিরের ভালো ও মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা জিব্রাইল আলাইহাসাল্লাম বললেন তাহলে এহসান কি রসল্লাহ সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম বললেন এই সান হলো তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করো যেন তুমি তাকে দেখছ যদি তুমি তাকে না দেখো তাহলে তিনি তো তোমাকে দেখছেন এরপর হাদিসের শেষে তিনি বলেন এই হলো জিব্রাইল যে তোমাদেরকে তোমাদের দিন শেখাতে এসেছে সহি বুখারি হাদিস উনপঞ্চাশ উপরোক্ত সব কিছুকেই তিনি দিনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন 
পরবর্তী অধ্যায় দিন শব্দের অর্থ দিন শব্দটি বিনয় এবং আনুগত্যের অর্থ ধারণ করে আরবেরা বলে থাকে আমি তাকে অনুগত করলাম ফলে সে অনুগত হয়ে গেল এভাবে আরও বলা হয় অর্থাৎ সে আল্লাহর ইবাদত করে তার আনুগত্য করে তার জন্যে বিনীত হয় তার জন্যে বিনয়ী হয় সুতরাং আল্লাহর দিন হলো তার ইবাদত আনুগত্য এবং তার সামনে বিনয়বনত হওয়া পরবর্তী অধ্যায় ইবাদত শব্দের অর্থ ইবাদত শব্দের মূল অর্থ হল বিনয় চলাচলের কারণে মসৃণ হয়ে যাওয়া রাস্তাকে আরবিতে বলা হয় তরিকুল মুআবদু তবে শরীয়ত নির্দেশিত ইবাদতের মধ্যে বিনয়ের পাশাপাশি ভালোবাসার স্থানও রয়েছে শরীয়তের পরিভাষায় ইবাদত বলতে প্রকৃত ভালোবাসার ভিত্তিকে প্রকৃত ভালোবাসার ভিত্তিতে আল্লাহ তালার সামনে একনিষ্ঠভাবে বিনয় হওয়াকে বোঝায় পরবর্তী অধ্যায় ভালোবাসার স্তরসমূহ ভালোবাসার চূড়ান্ত স্তরকে বলা হয় তথা ইউম আর প্রথম স্তরকে বলা হয় এলাকা তথা সম্পৃক্ততা এসবে অন্তর পছন্দের আরও এসবে অন্তর পছন্দের কার এসবে অন্তর পছন্দের কারোর সাথে সম্পৃক্ত হয় এর পরের স্তরকে বলা হয় সাবাবাহ আকৃষ্টতা এতে অন্তর তার দিকে আকৃষ্ট হয় আর এর পরের স্তরকে বলা হয় গারাম অনুরাগ এ এমন এক ভালোবাসা যা অন্তরের সঙ্গে আষ্টপৃষ্ঠে জড়িয়ে যায় এর পরের স্তর হলো ইস্ক তথা আসক্তি আর এর সর্বশেষ স্তর হলো তাতা ইউম তাই মুল্লাহ বলা হয় আল্লাহর বান্দাকে সুতরাং মুতাইম শব্দের অর্থ হবে আল্লাহর কারো সুতরাং মুতাইম শব্দের অর্থ হবে পছন্দের কারো সামনে অবনত ব্যক্তি কেউ যদি মনে বি কেউ যদি মনে বিদ্বেষ রেখে কোনো মানুষের সামনে আনুগত হয় তাহলে তাকে আবদি তথা দাস বলা যায় না আবার সে কোনো কিছুকে পছন্দ করে কিন্তু তার আনুগত্য করে না যেমন সন্তান ও বন্ধুর প্রতি ভালোবাসা তাকেও তার আবদ তথা দাস বলা যায় না পরবর্তী অধ্যায় দাসত্বের জন্যে ভালোবাসার অপরিহার্যতা এই জন্যে আল্লাহ তালার ইবাদতে ভালোবাসা এবং আনুগত্য এই দুটো সমানভাবে অপরিহার্য আনুগত্যের পাশাপাশি আবশ্যক হল মহান আল্লাহর বান্দার কাছে মহান আল্লাহ বান্দার কাছে সব থেকে বেশি প্রিয় হবে সকল কিছু থেকে অধিক মর্যাদাবান হবে আর পরিপূর্ণ বিনয় এবং চূড়ান্ত ভালোবাসার উপযুক্ত একমাত্র আল্লাহ তালাই আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে যাকে ভালোবাসা হোক না কেন সে ভালোবাসা বাতিল আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া অন্য যা কিছুই মর্যাদা দেয়া হোক না কেন সেই মর্যাদা অসত্য আল্লাহ তালা বলেন বলুন তোমাদের কাছে তোমাদের বাবা তোমাদের ছেলে তোমাদের ভাই তোমাদের স্ত্রী তোমাদের ভ্রংশ তোমাদের সেই সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ তোমাদের সেই ব্যবসা তোমরা যার মন্দা পড়ার আশঙ্কা করো এবং বসবাসের সেই গড় যা তোমরা ভালোবাসো যদি আল্লাহ তার রাসুল এবং তার পথে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় তাহলে অপেক্ষা করো যে পর্যন্ত না আল্লাহর নিজ ফাইসালা প্রকাশ করেন নিশ্চয় আল্লাহ অবাধ্যদের হৃদায়ত দান করেন না আহমদুল্লাহ সুরাত অবা আয়াত চব্বিশ পরবর্তী অধ্যায় ভালোবাসা ও আনুগত্য আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লাম উভয়ের জন্যেই হয় এই আয়তের আলোকে প্রমাণিত হল ভালোবাসা ও আনুগত্য উদাহরণস্বরূপ আরও দ্রষ্টব্য সুরা নিসা আয়াত উনষাট সুরা নূর আয়াত তেতাল্লিশ আয়াত চুয়ান্ন আল্লাহর জন্যেও হতে পারে আচ্ছা ভালোবাসা ও আনুগত্য আল্লাহর জন্যেও হতে পারে রসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লামের জন্যেও হতে পারে একইভাবে খুশি করাও আল্লাহর জন্যেও হয় রসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লামের জন্যেও হয় যেমন কোরআনে এসেছে তোমাদের খুশি করার জন্যে তারা তোমাদের কাছে আল্লাহর নামে শপথ করে 
অথচ আল্লাহ ও তার রাসুলকে সন্তুষ্ট করা তাদের জন্য বেশি জরুরি যদি তারা সত্যিকারের মুমিন হয়ে থাকে সরতাওবা আয়াত বাষট্টি অনুরূপভাবে বান্দাকে দান করার অধিকারও আল্লাহ ও তার রাসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লামের যেমন আল্লাহ তালা বলেন কত ভালো হতো আল্লাহ ও তার রাসুল তাদের যাই দিয়েছেন তাতে যদি তারা খুশি থাকত ও বলত আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট ভবিষ্যতে আল্লাহ আমাদের নিজ অনুগ্রহে দান করবেন এবং তার রাসুলও আমরা তো আল্লাহরই কাছে আশাবাদী শ্রোতাওবা আয়াত উনষাট আজকে আমরা এই পর্বের মাধ্যমেই শেষ করতে শেষ করছি এটি হচ্ছে বিশ পৃষ্ঠা আগামী পর্বে আমরা ইনশাল্লাহ একুশ পৃষ্ঠা থেকে ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যে হওয়া উচিত এই অধ্যায় থেকে শুরু করব ইনশা আল্লাহ আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম বিসমিল্লাহির রহমান রহিম তো আমরা এর আগে দাসত্বের মহিমা বইয়ের দুইটি অডিও করেছি আলু বদিয়া গ্রন্থের অনুবাদ তো আজকে এখন আমরা একচুয়ালি আজকে কি করলাম এখন আমরা আবার তৃতীয় লাইভ করতে যাচ্ছি তো আমরা এর আগে বিশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়েছিলাম আজকে এখন আবার একুশ থেকে শুরু করব ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য হয় অপরদিকে ইবাদত এবং তার আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো যেমন তাওয়াকুল ভীতি ইত্যাদি একমাত্র আল্লাহ তালার জন্যই হতে পারে যেমন আল্লাহ তালা বলেন আপনি বলুন হে কিতাবিরা তোমরা এমন কথার দিকে এসো যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই আর তা এই যে আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করব না তার সাথে কোনো কিছুকে শরিক করব না এবং আল্লাহকে ছেড়ে আমরা অন্য এবং আল্লাহকে ছেড়ে আমরা একে অন্যকে রব বানাব না তবুও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলে দিন তোমরা সাক্ষী থেকো আমরা মুসলিম সোরা আলে ইমরান আয়াত চৌষট্টি আল্লাহ তালা আরও বলেন কত ভালো হতো আল্লাহ ও তার রাসুল তাদের যাই দিয়েছেন তাতে যদি তারা খুশি থাকত এবং বলত আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট ভবিষ্যতে আল্লাহ আমাদের নিজ অনুগ্রহে দান করবেন এবং তার রাসুলও আমরা তো আল্লাহরই কাছে আশাবাদী সুরাতাওবা আয়াত অনুসার সুতরাং দেয়ার বিষয়টি আল্লাহ ও রাসুল উভয়ের পক্ষ থেকে হতে পারে যেমন আল্লাহ বলেন আর রাসুল তোমাদের যা দেন তোমরা তা গ্রহণ করো এবং তিনি তোমাদের যা কিছু করতে নিষেধ করেন তা থেকে নিবৃত্ত থাকো সুরা হাসর আয়াত সাত পরবর্তী অধ্যায় একমাত্র আল্লাহরই বান্দার জন্য একমাত্র আল্লাহই বান্দার জন্য যথেষ্ট হতে পারে একইভাবে একমাত্র আল্লাহই যথেষ্ট যেমন কুর আনে বলা হয়েছে যাদেরকে মানুষেরা বলেছিল নিশ্চয় লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য জড়ো হয়েছে সুতরাং তাদেরকে ভয় করো কিন্তু তা তাদের ইমানের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিল এবং তারা বলেছিল আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক সুরা আলে ইমরান আয়াত একশো তিয়াত্তর আল্লাহ তালা বলেন হে নবী আপনার জন্যে এবং যে সকল এবং সে সকল মুমিন যারা আপনার অনুসরণ করছে তাদের সকলের জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট সুরা আনফাল আয়াত চৌষট্টি অর্থাৎ তোমার এবং তোমাদের সাথে থাকা মুমিন সকলের জন্যেই আল্লাহ যথেষ্ট যাদের ধারণা এর অনুবাদ হল তোমার জন্যে আল্লাহ ও তার ও তার সাথের মুমিনেরা যথেষ্ট তারা সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে লিপ্ত যেমনটি আমি অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করে দেখিয়েছি মিনহা জুসুন্নাহ সপ্তম খণ্ড দুইশো এক নম্বর পৃষ্ঠা দ্বিতীয় খণ্ড তিনশো বাহাত্তর দ্বিতীয় খণ্ড বত্রিশ পৃষ্ঠা অষ্টম খণ্ড চারশো আটাত্তর পৃষ্ঠা সাতাশি পৃষ্ঠা আল্লাহ তালা আরও বলেন আল্লাহ কি তার বান্দার জন্য যথেষ্ট নন অথচ তারা তোমাকে আল্লাহ অথচ তারা তোমাকে আল্লাহ ছাড়া অন্যদের বয় দেখায় সুরা জোমার আয়াত 
छत्रीस परवर्ती अध्याय दास और दासतर अर्थ आब्द तथा दास बंदा शब्द अर्थ हल अनुगत गोलम अर्थात एम क्यों जाके आल्ला अनुगत कर बाध्यगत करचालित कर नियंत्रित कर यह विवेचन गोटा मानवजाति पुण्यवान और पापिष्ठ मुमिन और काफिर जान्नि और जहां नामी सकले आल्लाहर बान्दा कारण तीन तर सवार कारण तीन तर सवार पालनकर्ता अधिपति तरा तर इच्छा एवं क्षमत बहरे जो पर पारे ना तर परिपूर्ण कलिमासूह अतिक्रम करते जातिक्रम कर सक्षमता को पुण्यवान किंबा गुणागार क्यों रखे किंबा गुणागार क्यों ही रखे ना जा चान तदिओ तरा ना चाय अपरदी के तरा जा चाय जदि ता ना चान तब ता कख होते आल्लाह तला बोलें तब कि आल्लाहर दिन परिवर्ते अन्न को दिन कमना कर अथच आसमान और जमिने जो माखलुक आकले आल्लाहर सामने माथान कर रेखे कतक तो स्वेच्छाय कतक बाध्य हुए एवं तरी दिखे सकल के फिर ना सुरा आल इमरान आयात आठ थ्री आयात तिरशी सूतरा आल्लाह तला हलन विश्वजगत प्रतिपालक सकल किचुर जीवित सकल किचुर स्रष्टा सकल किचुर स्रष्टा एवं जीविका प्रदानकारी जीवनदानकारी एवं मृत्युदानकारी सकल अंतर परिवर्तनकारी सकल विषयाशय परिचालनकारी छाड़ा तर को रब नहीं अधिपति नहीं स्रष्टा नहीं तरा यह वास्तवता के स्वीकार करुक ना करुक तरा एर ज्ञान राखुक किंबा अज्ञ थकुक सब ही समान मानुषर मध्य ईमान अधिकारी ये सत्य जाने वा स्वीकारों कर तब तर तब तर कथा भिन्न जरा अज्ञ अथवा निजे रबर प्रति अहंकार बसत ता अस्वीकार कर तरा मानते चाय तर सामने नत होते चाय अथच अथच तरा भलोक जाने आल्ला तर रब और स्रष्टा अस्वीकृति और प्रत्याख्यन मनोभव नहीं जदि सत्य के जाना है तजबर कारण है जेमन आल्लाह तला बोलें तरा सीमा लंघन और आहमिका बसत निर्देशगुल प्रत्याख्यन करल जदि तर अंतर सेगल सत्य बोले विश्वास कर नहीं सूतरा देख फासदकारी परिणाम कैमन हो सोरा नाम आयात चौदह तीन और कित दिए अतटा भलोभ में चेने जेमन चेने निजे सन्तान निश्चय तर मध्य किचु लोक जेने शुने सत्य गोपन कर सोरा बकारा आयात एक सौ छचल्लिस तीन वस्तुत ता अपना के मिथ्यादी बोलना बर जालिमरा आल्लाहर आयात समूह अस्वीकार कर परवर्ती अध्याय दासतर प्रथम अर्थ बंदा जो स्वीकार कर आल्ला रब और सृष्टिकरता एवं से तर मुखापेक्षी से आल्लाह रुबियात तथा प्रतिपालक और पालनकर्ता हार विशेषण और पालनकर्ता हार विशेषण सम्पृक्त अबदियात के चिंते सक्षम है और किचु बंदार वैशिष्ट्य हल तरा एकदि के रबर का चाय तर सामने बनयी है और तरपर तावक्ल कर तब मजे मध्य तर निर्देश मान आर कख लंघन कर कखो तर दासत कर आर कख शयान और मूर्तर पूजा कर ये दासत जान्नि और जहां नाम मध्य पार्थक्य करें ये वैशिष्टर मध्यमे एक जो व्यक्ति ममिने परिणत तो है ना जेमन आल्लाह बोलें अनेक मानुष आल्लाहर प्रति विश्वास स्थापन कर कंतु साथे साथ शिर के लिप्त था यूसुफ आयत एक छो छय मुशिकरा स्वीकार करत आल्लाह तर सृष्टिकरता और जीविका प्रदानकारी एरपे अन्न इबादत करत आल्लाह बोलें आपनी जदि तर जिज्ञासा करें आकाश समूह पृथ्वी के क्या सृष्टि कर अवश्य ता बोल आल्लाह सुरा अल जोमार आयत आठ आपनी बोल जो जान तब बोल ये पृथ्वी एवं ये जरा बस करा कार मालिकाना तरा अवश्य बोल आल्लाहर 
বলুন তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না বলুন কে সাত আকাশের অধিপতি এবং মহা আরশের অধিকারী তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ বলুন তবুও কি তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে না বলুন কে বলুন কে তিনি যার হাতে সব কিছুর পূর্ণ কর্তৃত্ব এবং যিনি আশ্রয় দান করেন এবং তার বিপরীতে কেউই কাউকে আশ্রয় দিতে পারে না তোমরা বলো যদি তোমরা জানো তারা অবশ্যই বলবে সম্ভ সমস্ত কর্তৃত্ব আল্লাহর বলুন তবে কোথা হতে তোমরা জাদুগ্রস্ত হচ্ছ সুরা মোমিনুন আয়াত চৌরাশি থেকে উনানব্বই যারা বাস্তবতা নিয়ে আলোচনা করেন এবং তা পর্যবেক্ষণ করেন তাদের অধিকাংশই এই বাস্তবতা স্বীকার করেন এ হল এক বিশ্বজনীন বাস্তবতা যার জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণ মমিন কাফির পূর্ণবান এবং পাপিষ্ট সবারই আছে এমনকি ইবলিসও জাহান্নামবাসীরাও এই বাস্তবতা স্বীকার ইবলিস বলেছিল হে আমার প্রতিপালক আপনি আমাকে অবকাশ দিন সেই দিন পর্যন্ত যেই দিন মানুষেরা পুনরুত্থিত হবে সোরা সোয়াদ আয়াত ওনাশি সে এও বলেছিল হে আমার প্রতিপালক যেহেতু আপনি আমাকে প্রথবস্ত করলেন তাই আমি কসম করছি যে আমি মানুষের জন্য দুনিয়ার ভেতর আকর্ষণ সৃষ্টি করব এবং তাদের সকলকে বিপদগামী করব সোরা হিজর আয়াত উনচল্লিশ সে আরও বলতে লাগল সে বলল এটা কেমন কথা আপনি আমার উপর তাকে মর্যাদা দিলেন ঠিক আছে আপনি যদি আমাকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত অবকাশ দেন তাহলে আমি তার বংশধরদের মধ্যে অল্প সংখ্যক ছাড়া বাকি সবাইকে বিনাশ করে ছাড়ব তথা পথভ্রষ্ট করব সোরা বনি ইসরায়েল আয়াত বাষট্টি আর অনেক বক্তব্যে সে তথা শয়তান স্বীকার করেছে আল্লাহ তার রব তার ও অন্যদের স্রষ্টা জাহান্নামবাসীদেরও একই অবস্থা কোর আনে বলা হয়েছে তারা বলবে হে আমাদের প্রতিপালক আমাদের উপর আমাদের দুর্ভাগ্যের ছেয়ে গিয়েছিল এবং আমরা ছিলাম বিপদগামী হে আমাদের প্রতিপালক আপনি আমাদের এখান থেকে উদ্ধার করুন এরপর পুনরায় যদি আমরা সে কাজ করি তবে অবশ্যই আমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হব সুরা মমিনুন আয়াত একশো ছয় থেকে একশো সাত আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বলেন সেদিন কাফেরদেরকে জাহান নামের সামনে উপস্থিত করা হবে যেদিন কাফেরদেরকে জাহান নামের সামনে উপস্থিত করে বলা হবে এটা কি সত্য নয় তারা বলবে হ্যাঁ আমাদের রবের শপথ এটা সত্য আল্লাহ বলবেন তাহলে শাস্তি আস্বাদন করো কারণ তোমরা অবিশ্বাস করতে সুরা আহ কাফ আয়াত তেতাল্লিশ দাসত্বের দ্বিতীয় অর্থ যার যার কার্যক্রম ও বাস্তবতা পর্যবেক্ষণের মধ্যে সীমিত দিনী বাস্তবতার যে সব বিষয়ে তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ তালার অলুহিয়াত তার ও তার রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের আনুগত্যের সাথে সম্পৃক্ত সেগুলো সে পালন করে না সে মূলত ইবলিস ও জাহান্নামিদের দলভুক্ত এই অবস্থা সত্ত্বেও যদি কেউ নিজের ব্যাপারে এই ধারণা করে যে সে আল্লাহর বিশেষ ওয়ালি মারিফ আরিফ বিল্লাহ এবং পূর্ণতা লাভকারীদের অন্তর্ভুক্ত যাদের থেকে সারই আদেশ নিষেধ রহিত হয়ে গেছে তাহলে সে নিকৃষ্ট কাফির ও নাস্তিকদের অন্তর্ভুক্ত আর যে মনে করে খাজির তথা খিজির আলাহিয়াসাল্লাম ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের উপর থেকে শরীয়তের বাধ্যবাধকতা উঠে গিয়েছে কারণ তারা আল্লাহ তালার ইচ্ছা ও অনুরূপ বিষয়াদি দেখে ফেলেছে তার এই ধারণা হবে আল্লাহ ও তার রাসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লামের প্রতি কুফুরিকারের নিকৃষ্ট কথাগুলোর অন্তর্ভুক্ত যতক্ষণ না সে আবদের দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে অর্থাৎ সে আল্লাহ তালার দাসে পরিণত হচ্ছে তাকে ছাড়া অন্য কারো গোলামি করছে না তার ও তার রাসুলের নির্দেশ মেনে চলছে তার মুমিন মুত্তাকি বন্ধুদের সঙ্গে সক্ষতা গড়ে তুলছে এবং তার শত্রুদের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করছে এই দাসত্ব আল্লাহ তালার ওলহিয়াতের সঙ্গে সম্পর্কিত এই জন্যে তাহিদের শিওর নাম হল লা ইলাহা ইল্লাহ লহ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ তথা উপাস্য নেই যারা আল্লাহর রবুবিয়াতকে স্বীকার করে কিন্তু তার ইবাদত করে না কিংবা যারা তার সঙ্গে অন্য কোনো ইলাহের ইবাদত করে তারা তাওহিদের কালিমার সামনে আত্মসমর্পণ করতে পারেনি কেননা ইলাহ হলেন তিনি যার দিকে পরিপূর্ণ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ মর্যাদা ও সম্মান প্রত্যাশা ও ভীতি ইত্যাদি সহকারে 
প্রত্যাশা ও ভীতি ইত্যাদির কারণে অন্তর আকৃষ্ট হয় ইলাহের সংজ্ঞা এটা সেই ইবাদত যা আল্লাহ ভালোবাসেন এবং যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট নির্বাচিত বান্দাদের গুণ হিসেবে তিনি এই গুণের কথা উল্লেখ করেছেন তার রাসুলগণকেও ইবাদতের কথাবার্তা প্রেরণ করেছেন তার রাসুলগণকেও ইবাদতের বার্তা সহ প্রেরণ করেছেন অপরদিকে বান্দা শব্দটিকে যদি বাধ্যগত অর্থে ধরা হয় তবে মোমিন এবং কাফির সকলে এর অন্তর্ভুক্ত তারা স্বীকার করুক বা না করুক দাসত্বের উভয় অর্থের মধ্যে পার্থক্য করার প্রয়োজনীয়তা দাসত্বের এই দুই অর্থের তফাত বোঝার মাধ্যমে সারই বিধান ও প্রকৃতির বিধান ও প্রাকৃতিক বিধানের পার্থক্য সহজে অনুধাবন করা যায় আল্লাহ তালার ইবাদত তার দিন এবং তার বিশেষ সারই বিধানের অন্তর্ভুক্ত সারই বিধান হল আল্লাহ তালার ভালোবাসা এবং তার সন্তুষ্টি লাভের উপায় যারা এটাকে মেনে নেয় এবং এর আলোকে জীবন পরিচালনা করে তিনি তাদের সঙ্গে বন্দুকের সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং জান্নাত প্রদানের মাধ্যমে তাদের মর্যাদাবান করেন অপরদিকে প্রাকৃতিক বিধান হল এক অনস্বীকার্য বাস্তবতা সে যে ক্ষেত্রে মোমিন কাফির পূর্ণবান এবং পাপিষ্ট সকলেই সামিল যে ব্যক্তি প্রাকৃতিক বিধান মেনে নেয়াকে যথেষ্ট মনে করে এবং সারুই বিধানের তোয়াক্কা করে না সে বিতারিত ইবলিসের অনুসারী এবং বিশ্ব জগতের পালনকর্তা আল্লাহ তালাকে অস্বীকারকারীদের অন্তর্ভুক্ত আর যে ব্যক্তি কিছু বিষয়ে অথবা বিশ্বের স্থানকালের শরীয়তের বিধান পালন করাকে যথেষ্ট মনে করে আর অন্যত্র এর প্রয়োজন বোধ করে না তবে দিনই বিধান পালন করার ক্ষেত্রে তার যেটুকু অসম্পূর্ণতা থাকে সেই আনুপাতিক হারে তার ইমান অসম্পূর্ণ আল্লাহর সঙ্গে তার আল্লাহর সঙ্গে তার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কও অসম্পূর্ণ এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ জায়গা যেখানে অনেকেই ভুল করেছে আল্লাহর পথের পথিকদের অনেকেই দাদার শিকার হয়েছে হাকিক হত্যা হেদ ও মারিফাতের রহস্য উদ্ঘাটনকারী অনেক বড় বড় শায়খেরও এই ক্ষেত্রে পদশৃঙ্খল ঘটেছে এদের প্রকৃত সংখ্যা আল্লাহই ভালো জানে যিনি প্রকাশ্য ও গোপন সকল বিষয়ে জ্ঞানী আলহামদুলিল্লাহ আমরা এই বইটির প্রথম অধ্যায় শেষ করে ফেলেছি ইনশাআল্লাহ আগামীকালকে আমরা দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু করব সেখানে তাকদিন নিয়ে বিভ্রান্তি নিয়ে আলোচনা করা হবে আসসালামু আলাইকুম বিসমিল্লাহির রহমান রহিম আজকে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি আবার আল ওবদিয়া গ্রন্থের অনুবাদ দাসত্বের মহিমা ইবনু তাইমিয়া রহিমুল্লাহ যে বইটি লিখেছেন এই বইটির দ্বিতীয় দিনের পর্ব তাহলে চলুন শুরু করি এর আগে আমরা উনত্রিশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়েছিলাম আজকে ত্রিশ থেকে অর্থাৎ দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে শুরু করব দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ তাকদির নিয়ে বিভ্রান্তি শেখ আব্দুল কাদির জিলানি রহিম হল্লা তার বক্তব্যে এই দিকে ইঙ্গিত করেছেন অধিকাংশ মানুষ যখন আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদিরের কাছাকাছি পৌঁছে যায় তখন তারা থেমে যায় তবে আমার অবস্থা ছিল ভিন্ন আমি যখন সেখানে পৌঁছালাম তখন আমার সামনে ছোট একটি বাতায়ন খুলে গেল আমি সেই সময়টাতে সত্যের জন্য সত্যের তাকদিরের সঙ্গে লড়াই করছি পুরুষ তো সে যে তাকদিরের সঙ্গে লড়াই করে পুরুষ সে নয় যে তাকদিরের অনুকূলে হয়ে চলে শাইখ যা বলেছেন আল্লাহ ও তার রাসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম মূলত এটি নির্দেশ দিয়েছেন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এ বিষয়ে ভুল করে তারা মানুষের নানা পাপাচার এমনকি কুফরিকেও পূর্ব নির্ধারিত তাকদির হিসেবে দেখে তারা দেখে এগুলো আল্লাহর ইচ্ছা ফয়সালা ও তাকদিরের কারণেই হয়ে থাকে এগুলো তারই রূপবিয়াতের বিধান ও তারই ইচ্ছার প্রতিফলন ফলে তারা এগুলো মেনে নেয়া এসবের সাথে খাপ খাইয়ে চলা এগুলোর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা ও অনুক ও অনুরূপ কাজকে দিন তারিকাত ও ইবাদত মনে করে ফলে তাদের চিন্তাধারা হয়ে যাচ্ছে সেসব মুশ্রিকদের অনুরূপ যারা বলেছিল আল্লাহ চাইলে আমরা ও আমাদের বাপ দাদারা শেরিক করতাম না আর কোনো আর কোনো বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করতাম না সুরা আন আম আয়াত একশো তারা আরও বলতো 
আল্লাহ ইচ্ছা করলেই যাদের খাওয়াতে পারতেন এবং আমরা কেন তাদের খাওয়াও তারা আরও বলতো আল্লাহ ইচ্ছা করলেই যাদের খাওয়াতে পারতেন আমরা কেন তাদের খাবার খাওয়াব সুরা ইয়াসিন আয়াত সাতচল্লিশ এখানে এমন ব্যক্তির কথা উল্লেখ হয়েছে যে বিশ্বাস করে বিপদ আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে ফলে সে সন্তুষ্ট হয়ে যায় এবং আত্মসমর্পণ করে আল্লাহ তালা বলেন পৃথিবীতে আমরা তোমাদের নিজেদের এমন কোনো মুসিবত আসে না আল্লাহ তালা বলেন পৃথিবীতে অথবা তোমাদের নিজেদের এমন কোনো মুসিবত আসে না যা আমি সংঘটিত করার পূর্বে কিতাবে লিপিবদ্ধ রাখি না নিশ্চয়ই আল্লাহর পক্ষে এটা অতি সহজ তা এই জন্য যে হারানো জিনিসের জন্যে যাদের দুঃখিত না হও এবং যা আল্লাহ তোমাদের দান করেছেন তার জন্য উল্লাসিত না হোক আল্লাহ দাম্বিক ও অহংকারীদের পছন্দ করেন না সোরা হাদিদ আয়াত বাইশ থেকে তেইশ আদম আলাহিয়াসাল্লাম এবং মৌসাহ আলাহিয়াসাল্লামের বিতর্ক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সহি বুখারি এবং সহি মুসলিম গ্রন্থ রয়ে এসেছে রসুল সাল্লাহ আলাহিয়াসাল্লাম বলেছেন আদম সন্তান এবং মৌসাহ আদম আলাহিয়াসাল্লাম এবং মৌসাহ আলাহিয়াসাল্লাম বিতর্ক করেছিলেন তখন মৌসাহ আলাহিয়াসাল্লাম তাকে বললেন আপনি আদম যাকে আল্লাহ নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং ঝার এবং যার বেতর তিনি তার রুহ ফুঁকে দিয়েছেন ফেরিস্তাদের নিয়ে আপনাকে সিজদা করিয়েছেন এবং ফেরিস্তাদের ফেরিস্তাদের দিয়ে আপনাকে সিজদা করিয়েছেন এবং সকল কিছুর নাম শিখিয়েছেন তাহলে আপনি কেন আমাদেরকে এবং আপনাকে জান্নার থেকে বের করলেন তখন আদম আলাহিয়াসাল্লাম বললেন আপনি মুসা যাকে আল্লাহ তার রিসালাত এবং কালামের মাধ্যমে বিশিষ্ট করেছেন আপনি কি এটি পাননি যে আমার সৃষ্টির পূর্বে এসব আমার বিপক্ষে লিখিত রয়েছে তিনি বললেন হ্যাঁ তখন আদম আলাহিয়াসাল্লাম মুসা আলাহিয়াসাল্লামের উপর বিতর্কে বিজয়ী হলেন সহি বুখারি তিন হাজার ছশো নয় সহি মুসলিম হাদিস ছাব্বিশশো বাহান্ন আদম আলাহিয়াসাল্লাম মোসা আলাহিয়াসাল্লামের সামনে প্রমাণস্বরূপ তাকদিরের প্রসঙ্গ এনে আদম আলাহিয়াসাল্লাম মোসা আলাহিয়াসাল্লামের সামনে প্রমাণস্বরূপ তাকদিরের প্রসঙ্গ এই জন্য টানেননি যে পাপী ব্যক্তি তাকদির দিয়ে যুক্তি দেখাতে পারে কারণ কোনো মুসলিম এবং বিবেকবান কেউ এ কথা বলবে না আদতে এটা যদি অজুহাতি হতো তাহলে তা তো ইবলিসের জন্য একইভাবে নুহ আলাহিয়াসাল্লামের সম্প্রদায় হুদ আলাহিয়াসাল্লামের সম্প্রদায় এবং প্রত্যেক কাফিরের জন্যেও অজুহাত হতো মুসা আলাহিয়াসাল্লাম আদম আলাহিয়াসাল্লামকে পাপের কারণে বৎসনা করেননি কেননা আদম আলাহিয়াসাল্লাম নিজ প্রতিপালকের কাছে তবা করেছিলেন ফলে আল্লাহ তাকে মনোনীত করেছেন এবং তাকে পথ দেখিয়েছেন সুরা তোয়াহা আয়াত একশো বাইশ আদম আলাহিয়াসাল্লামের ভুলের কারণে যে মুসিবত আপতিত হয়েছিল তিনি সেই কারণে তাকে বৎসনা করেছিলেন এই জন্যে তিনি বলেছেন তাহলে কেন আপনি আমাদের এবং আপনার নিজেকে জান্নার থেকে বের করলেন 
তখন আদম আলাহিসাল্লাম তাকে উত্তর দিয়েছেন এই সব কিছু আমার সৃষ্টির পূর্বে আমার ব্যাপারে লিখিত ছিল বান্দার করণীয় সুতরাং কোন কাজের কারণে যে মুসিবত আসে তা সুনির্ধারিত যে সকল মুসিবত নির্ধারিত সেগুলোর সামনে আত্মসমর্পণ করা অপরিহার্য কারণ এটা পরিপূর্ণভাবে আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে নেয়ারই অংশ পাপ বান্দার অধিকার নেই পাপ বান্দার অধিকার নেই পাপ করার পাপ করার পর অপরিহার্য হল তবা করা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা বান্দা সব ধরনের পাপ থেকে তবা করবে এবং বিপদের উপর ধৈর্য ধারণ করবে আল্লাহ তালা বলেন আপনি ধৈর্য ধারণ করুন নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং আপনি আপনার ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন সুরা গাফির হাত পঞ্চান্ন তিনি আরও বলেন যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো এবং তাকুয়া অবলম্বন করো তাহলে তাদের চক্রান্ত তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না সুরা আল ইমরান আয়াত একশো বিশ তিনি আরও বলেন যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো এবং তাকুয়া অবলম্বন করো নিশ্চয়ই এটা দৃঢ় সংকল্পের বিষয় কোরআনের ভাষায় ইউসুফ আলাহিসাল্লাম বলেছিলেন যে ব্যক্তি তাকুয়া অবলম্বন ও ধৈর্য ধারণ করে এমন সৎ কর্মশীলদের প্রতিদান আল্লাহ নষ্ট করেন না সুরা ইউসুফ আয়াত নব্বই পূর্বের আয়াতের রেফারেন্স সুরা আলে ইমরান আয়াত একশো ছিয়াশি পরবর্তী অধ্যায় সৎ কাজের আদেশের বাধ্যবাধকতা পাপের ক্ষেত্রে তহবা ও ক্ষমা প্রার্থনার পাশাপাশি বান্দার উপর অপরিহার্য দায়িত্ব হল নিজেদের সাধ্য অনুসারে সৎ কাজের আদেশ দেয়া অসৎ কাজের নিষেধ করা আল্লাহর পথে কাফির ও মুনাফিকদের বিপক্ষে জিহাদ করা আল্লাহর বন্ধুদের সঙ্গে বন্দুক্ত স্থাপন করা তার দুশ্মনের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করা আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং তার জন্য বিদ্বেষ রাখা যেমন আল্লাহ তালা বলেন হে মুমিনগণ তোমরা যদি আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমার পথে জিহাদের জন্য বের হয়ে থাকো তাহলে আমার শত্রু ও তোমাদের নিজেদের শত্রুকে এমন বন্ধু বানিও না যে তাদের কাছে ভালোবাসার বার্তা পৌঁছাতে শুরু করবে অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তারা তা তখন তারা তা তারা তা এমনই প্রত্যাখ্যান করেছে রসুলকে এবং তোমাদেরকেও কেবল এই কারণে মক্কা থেকে বের করে দেয় যে তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর প্রতি ইমান এনেছ তোমরা গোপনে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করো অথচ তোমরা যা কিছু গোপনে করো এবং যা কিছু প্রকাশ্য করো আমি তা ভালোভাবে জানি তোমাদের মধ্যে এমন কেলে তোমাদের মধ্যে কেউ এমন করলে সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হল তোমাদের বাগে পেলে তারা তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং নিজেদের হাত ও মুখ বিস্তার করে তোমাদের কষ্ট দেবে তাদের কামনা এটাই তোমরা কাফির হয়ে যাও কেয়ামতের দিন তোমাদের আত্মীয় স্বজন ও সন্তান সন্ততি কোনো কাজে আসবে না আল্লাহ হয় তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন তোমরা যা কিছু করছো আল্লাহ তা ভালোভাবেই দেখছেন তোমাদের জন্য ইব্রাহিম ও তার সঙ্গীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে যখন সে নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিল তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের উপাসনা করছো তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই আমরা তোমাদের আকিদা বিশ্বাস অস্বীকার করি আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে গেছে যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ইমান আনছ আনবে সুরা আল মুমতাহিনা আয়াত এক থেকে চার আল্লাহ তালা আরও বলেন আল্লাহ ও তার আখিরাতে বিশ্বাসে এমন কাউকে পাবে না যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের বিরুদ্ধচারণকারীদের সঙ্গে বন্দুক্ত রাখে হোক না তারা তাদের বাবা ছেলে কিংবা তাদের ভাই বা স্বগোত্রীয় তারা এমন আল্লাহ যাদের অন্তরে ইমান খুদাই করে দিয়েছেন এবং নিজ রুহ দ্বারা তাদের সাহায্য করেছেন সুরা মুজাদালা আয়াত বাইশ আসসালামু আলাইকুম পরবর্তী পর্ব আমরা ইনশা আল্লাহ নামাজের পরে শুরু করব জজাকাল্লাহাইরেন
Bismillahirrahmanirrahim. Al Obodia Grantir Ponchum Porbo. Takuaban o Papistora, Kokono Shamonoi. Allah Tala Arbolan, Amiki Muslim Derke, Operati Der Shamon Gorno Korbo. Surakalam at Poitrish. তিনি আরো বলেন যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কর্ম করছে আমি কি তাদের পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তারকারীদের সমান হিসেবে গণ্য করব সূরা সুআদ আয়াত 28 তিনি আরো বলেন যারা অপকর্ম করে তারা কি মনে করে যে আমি তাদেরকে আর ঈমান আনয়নকারী ও অসৎ কর্মশীলদের সমান বলে গণ্য করব যাতে তাদের জীবন ও মৃত্যু একই রকম মনে হয় তাদের সিদ্ধান্ত কতই না মন্দ সূরা জাসিয়া আয়াত 21 তিনি আরো বলেন অন্ধ ও চক্ষুশ মান সমান নয় এবং অন্ধকার ও আলোও সমান নয় আর না ছায়া ও রোদ এবং সমান নয় জীবিত ও মৃত সূরা ফাতির আয়াত 19 থেকে 22 তিনি আরো বলেন আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন এক এক ব্যক্তির মালিক অনেক যার যারা পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন আর অপর ব্যক্তি অন্য গোলাম এমন যে সম্পূর্ণরূপে এক ব্যক্তির মালিকা নাই এই দুইজনের অবস্থা কি সমান সূরা জুমার আয়াত 29 তিনি আরো বলেন আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন একজন অধীনস্থ দাসের যে কোনো কিছুর উপর ক্ষমতা রাখে না কোনো বস্তুর মধ্যে তার কিছু ক্ষমতা নেই আর অন্যদিকে এমন এক ব্যক্তি যাকে আমি আমার পক্ষ হতে উত্তম জীবিকা দিয়েছি এবং সে তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে এই দুজনকে সমান সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না আল্লাহ আরেকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন দুজন লোকে তাদের একজন বোবা সে কোনো কাজ করতে পারে না বরং সে তার মনিবের জন্য বোঝা মনিব তাকে যেখানে পাঠায় সে ভালো কিছু করে আনতে পারে না সে কি ওই ব্যক্তির সমান যে অন্যদের ন্যায়ের আদেশ দেয় এবং নিজেও সরল পথে প্রতিষ্ঠিত থাকে সুরা নাহল আয়াত পঁচাত্তর থেকে ছিয়াত্তর তিনি আরও বলেন জাহান্নামের অধিবাসীরা এবং জান্নাতের অধিবাসীরা সমান নয় জান্নাতবাসীরাই সফল সুর হাসর আয়াত বিশ হকপন্থী এবং বাতিলপন্থীদের মধ্যে পার্থক্য করার গুরুত্ব এই ধরনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে যেখানে আল্লাহ তালা হকপন্থী এবং বাতিলপন্থীদের মধ্যে আনুগত্যপরায়ণ এবং অবাধ্যের মধ্যে পূর্ণবান এবং পাপিষ্টদের মধ্যে হৃদয়প্রাপ্ত এবং পথভ্রষ্টদের মধ্যে ভ্রান্ত এবং সুপথপ্রাপ্তদের মধ্যে সত্যের ধারক এবং মিথ্যার ধারকের মধ্যে পার্থক্য করে দিয়েছেন যে ব্যক্তি সারই বিধানকে বাদ দিয়ে কেবল জাগতিক ব্যবস্থাকেই দেখে থাকে কেবল জাগতিক বাস্তবতাকেই দেখে থাকে সে বিভিন্ন প্রকার বিধানকে একাকার করে ফেলে যে সেগুলোর মধ্যে আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে পার্থক্য যেগুলোর মধ্যে আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে পার্থক্য করে দিয়েছেন এর ফলে সে আল্লাহকে এবং মূর্তিকে একই কাতারে নিয়ে আসে যেমন কোরআনে এসেছে তারা নিজেদের ব্যাপারে কেয়ামতের দিন বলবে আল্লাহর কসম আমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিলাম যখন আমরা তোমাদের বিশ্বজগতের প্রভুর সমকক্ষ মনে করতাম সুরা সোয়ারা এত সাতানব্বই থেকে আটানব্বই চতুর্থ অধ্যায় ওয়াহদাতুল ওজুদের ভ্রান্ত আঁকিদা বরং বিষয়টি এতদূর গড়িয়েছে যে তারা আল্লাহকে প্রত্যেক বস্তুর সাথে একাকার করে ফেলেছে দাসত্ব ও আনুগত্য যা কিছু আল্লাহর অধিকার ছিল তারা সেগুলোকে প্রত্যেক বস্তুর অধিকারে পরিণত করেছে কারণ তাদের মতে সকল সৃষ্টি আল্লাহ না উজুবিল্লাহ 
পরিভাষায় এ ধরনের বিশ্বাস লালনকারীকে ওয়াহদাতুল উজুদে বিশ্বাসী সম্প্রদায় বলা হয় এটা মানবজাতির প্রতিপালককে অবিশ্বাস ও অস্বীকার করার গুরুতর প্রকারগুলোর মধ্যে অন্যতম তাদের কুফর তাদের এই পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে বাধ্যগত ও ইবাদতকারী কোনো অর্থেই তারা নিজেকে আল্লাহর বান্দা মনে করে না কারণ নিজেকেরই কারণ নিজেদেরই হক মনে করে থাকে যেমনটা তাদের তাগুত নেতারা উদাহরণস্বরূপ আল ফুসুস গ্রন্থ রচয়িতা ইবন আরাবি ইবনু সাব ইবনু সাবিন এবং তাদের অনুরূপ অন্যান্য জিন্দিক ও মিথ্যা রটনাকারীরা স্পষ্টভাবেই বলেছে তারা বিশ্বাস করে তারাই উপাসনাকারী আবার তারাই উপাস্য এটা প্রাকৃতিক বিধান এটা প্রাকৃতিক বিধান কিংবা সারই বিধান কোনোটাতেই প্রত্যক্ষ করার নাম নয় বরং তা অন্ধত্ব এবং নিরেট গুমরাহি তারা স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার তারা স্রষ্টার অস্তিত্বকে সৃষ্টির অস্তিত্ব বানিয়ে ফেলেছে আর নন্দিত ও নিন্দিত গুণকে স্রষ্টা ও সৃষ্টি উভয়ের জন্য নির্ধারণ করেছে তাদের মতে একজনের অস্তিত্ব অন্যজনের অস্তিত্বের নামান্তর নামাজুবিল্লাহ হুসাইন ইবনুল মনসুর হাল্লাস যেমন নিজের ব্যাপারে বলতো আনাল হক অর্থাৎ আমি হক তার এই ভ্রান্ত আকিদার কারণে তৎকালীন আলিমগণের সিদ্ধান্ত অনুসারে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল পক্ষান্তরে আল্লাহ এবং তার রাসুলের প্রতি যারা ইমান রাখে তাদের মধ্যে সাধারণ এবং বিশেষ দুই শ্রেণী রয়েছে বিশেষ শ্রেণী হল কুরআনের ধারকরা রসল্লাহ সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম বলেছেন মানুষের মধ্যে আল্লাহর নিকট পরিজন রয়েছে মানুষের মধ্যে আল্লাহর কিছু প্রয়োজন রয়েছে জিজ্ঞাসা করা হলো হে আল্লাহর রাসুল তারা কারা তিনি বললেন কোরআনের ধারকরা আল্লাহর পরিজন এবং এর বিশেষ লোক এবং তার বিশেষ লোক তারা এই জ্ঞান রাখে আল্লাহ তালার সব কিছুর পালনকর্তা অধিপতি ও সৃষ্টিকর্তা পবিত্র সস্তা তার সৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা তিনি সৃষ্টির মধ্যে অবতরণ করেন না একীভূত হয়ে যান না আর তার অস্তিত্ব সৃষ্টির অস্তিত্বের নামান্তর নয় খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে আল্লাহ কাফির হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন কারণ তারা ইসাহ মাসি আলাইহাসাল্লামের মধ্যে আল্লাহ তালার অবতরণ এবং একীভূত হওয়ার কথা বলেছিল তাহলে যারা এই বিষয়টিকে সৃষ্টির সঙ্গে ব্যাপক করে ফেলে তাদের ব্যাপারে কি বিধান এ সত্ত্বেও তারা জানে আল্লাহ তালা তার এবং তার রাসুল সাল্লাহ আলাইহাসাল্লামের আনুগত্যের আদেশ দিয়েছেন তার এবং রাসুল সাল্লাহ আলাইহাসাল্লামের অবাধ্যতা থেকে নিষেধ করেছেন তিনি বিশৃঙ্খলা ভালোবাসেন না বান্দাদের জন্যে কুফর পছন্দ করেন না সৃষ্টিজীবের জন্যে অপরিহার্য হল তার ইবাদত করা নির্দেশ মান্য করা এবং তা এবং তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা যেমন আল্লাহর কিতাবের প্রথম সরায় বলা হয়েছে আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি সুরা ফাতিহা আয়াত পাঁচ উপকরণ গ্রহণ করাও ইবাদত আল্লাহর ইবাদত এবং আনুগত্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সাধ্যমতো সৎ কাজের আদেশ দেয়া অসৎ কাজের নিষেধ করা আল্লাহর পথে কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা সুতরাং বান্দারা দিন প্রতিষ্ঠার জন্যে তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করার পাশাপাশি নিজেদের শক্তি ও প্রচেষ্টা ব্যয় করবে এর মাধ্যমে পূর্ব নির্ধারিত অনিষ্টকে দূর ও প্রতিহত করবে আশঙ্কাজনক পরিস্থিতিকে প্রতিরোধ করবে যেমনইভাবে মানুষ খোদাকে খাবার গ্রহণের মাধ্যমে নিবারণ করে শীতকালে পোশাকের মাধ্যমে মানুষ শীতের প্রকোপ থেকে নিজেকে রক্ষা করে এভাবেই এভাবেই আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর মাধ্যমে অনাকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে প্রতিরোধ করা হয় সাহাবিরা রসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন হে আল্লাহর রাসুল আমরা যে ওষুধ ব্যবহারের মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ করি ঝাড়ফুক করাই বা অন্য কোনো উপায়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেই এগুলো কি আল্লাহ তালার নির্ধারিত বাক্যে অতিক্রম করতে পারে বলে আপনি মনে করেন তিনি বলেন তোমাদের এসব চেষ্টা তদ্বিরও আল্লাহ তালার নির্ধারিত বাক্যের অন্তর্গত সোনানে সোনানো তির মেজি হাদিস দুই হাজার একশো আটচল্লিশ সোনানো ইবনে মাজা হাদিস তিন হাজার চারশো সাতত্রিশ আল মুস্তাদ্রাকে হাকিম চতুর্থ খণ্ড একশো নিরানব্বই পৃষ্ঠা এক হাদিসে এসেছে রসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম বলেছেন নিশ্চয়ই দুয়া এবং আপদ পরস্পর মিলিত হয় 
এরপর আকাশ এবং পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে সংঘাতে লিপ্ত হয় আল মুস্তাদরাক ইমামা ইবনা হাকিম প্রথম খণ্ড চারশো বিরানব্বই পৃষ্ঠা মুসনাদ বাজার দুই হাজার একশো পঁয়ষট্টি নম্বর হাদিস এই হল আল্লাহ এবং রাসুলের প্রতি ইমান আনয়নকারী আল্লাহর ইবাদত দেওয়ার অবস্থা ও সব কিছুই ইবাদতের এই সব কিছুই ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত পরবর্তী পর্ব ষষ্ঠ অধ্যায় জাবারিয়া গোষ্ঠীর বিভ্রান্তি আল্লাহ তালা সকল কিছুর পালন কর্তা যারা এই প্রাকৃতিক বিধান প্রত্যক্ষ করে এবং এটাকে তার দিনী ও সারই বিধান এটাকে তার দিনী ও সারই নির্দেশ পালন করার অন্তরায় বানিয়ে ফেলে অর্থাৎ জাবরিয়া গোষ্ঠী তাদের কয়েকটি স্তর রয়েছে এক তাদের মধ্যে যারা চরমপন্থী তারা এটাকে ব্যাপক ও সাধারণ নীতি মনে করে তারা শরীয়তের বিধান লঙ্ঘন করার ক্ষেত্রে তাকদেরকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করে এদের এই নীতি ইহুদি খ্রিস্টানদের চাইতেও নিকৃষ্ট এটা মুশ্রিকদের কথার মতো যারা বলে যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে আমরা কিংবা আমাদের বাপ দাদারা শিরিক করতাম না আর কোনো বস্তুকে হারাম করতাম না সুরা আনফাল আয়াত একশো আটচল্লিশ তারা আরও বলে দয়াময় যদি চাইতেন তাহলে আমরা তাদের ফেরস্তাদের ইবাদত করতাম না সুরা জুখরুক আয়াত বিশ পৃথিবীর মধ্যে বিপরীতমুখী আচরণকারীদের মধ্যে অন্যতম গোষ্ঠী হলো এরা যারা তাকদেরকে প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করে থাকে এরা সকলেই দ্বিমুখী কারণ প্রত্যেক মানুষকে তার কৃতকর্মের উপর স্থির থাকার জন্য মুক্তভাবে ছেড়ে দেয়া কখনোই সম্ভব নয় সুতরাং কোনো অত্যাচারী যখন নিজের উপর অত্যাচার করবে কিংবা অন্য মানুষের উপর জুলুম করবে পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য চেষ্টা সাধনা করবে মানুষের রক্তপাত করবে নারীদের সম্রাম হানি নারীদের সম্রাম হানিকে বৈধ মনে করবে খেত খামার এবং গবাদি পশু ধ্বংস করবে কিংবা এমন কিছুকে বিনষ্ট করবে যা ছাড়া পৃথিবীতে মানুষের টিকে থাকা অসম্ভব তো এসব ক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই ফেরাতে হবে অবশ্যই এসব ক্ষতি প্রতিহত করতে হবে এবং অত্যাচারী এমন এবং অত্যাচারী উপর এমন শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে যা অত্যাচার রোধ করবে এবং অন্যকে ওই সীমা লঙ্ঘন থেকে দূর করবে জাবিরা গোষ্ঠীর সদস্যদের বলা উচিত তাকদির যদি অজুহাত হয়ে থাকে তাহলে প্রত্যেকে তাই করতে দিন যা সে করতে চায় আপনার ব্যাপারে কিংবা অন্যদের ব্যাপারে আর যদি তাকদেরকে প্রমাণ মানতে সম্মত না হন তাহলে তো তাকদের কেন্দ্রিক মূলনীতি বাতিল হয়ে যায় যারা তাকদেরকে অজুহাত হিসেবে পেশ করে থাকে তারা নিজেরাও সব ক্ষেত্রে এই নীতি মানতে পারে না সর্বদা এটাকে অবলম্বন করতে পারে না বস্তুত তারা নিজেদের খেয়াল খুশি ও প্রভৃত্তির অনুসরণ করে তাদের ব্যাপারে জৈনিক আলিম ইবনুল জাউজি রহিমহল্লা বলেছেন অনগত্যর সময় তুমি কাদেরিয়া অবদ্ধতার সময় তুমি জাবেরিয়া যে মতবাদ তোমার প্রবৃত্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ তুমি সেই মতবাদই গ্রহণ করো দুই তাদের মধ্যে আরেক শ্রেণী হাকিকত ও মারিফাতের দাবি করে থাকে মানুষের মধ্যে যারা নিজেদের কাজকর্মের স্রষ্টা ভাবে এবং নিজেদের জন্যে বিভিন্ন গুণ সাব্যস্ত করে অর্থাৎ যারা কাদেরিয়া তাদের জন্য আদেশ নিষেধ মান্য করা অপরিহার্য মনে করে অপরদিকে যারা মনে করে কাজকর্ম আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট এবং তারা সেই ক্ষেত্রে বাধ্য হল আল্লাহ তালা সত্তার মধ্যে সেভাবে কর্তৃত্ব করেন যেভাবে তিনি গতিশীল বস্তুকে গতিদান করেন তাদের জন্য আদেশ নিষেধ মান্য করা অপরিহার্য নয় কারণ অন্য কারো মাধ্যমে পরিচালিত সত্তা তো আদেশ নিষেধ প্রতিশ্রুতি ও হুঁশিয়ারির বন্ধন থেকে মুক্ত থাকে কখনো তারা বলে আল্লাহর ইচ্ছা সম্পর্কে অবগতি লাভ করা ব্যক্তিদের জন্য শরীয়ত পালনের বাধ্যকতা রহিত হয়ে গেছে তারা মনে করে খাজিরের থেকে শরীয়ত পালনের বাধ্যকতা রহিত হয়ে গিয়েছিল কারণ তিনি আল্লাহর ইচ্ছা সম্পর্কে অবগতি লাভ করেছিলেন মোট কথা তারা মানুষকে দুই ভাগে ভাগ করে এরপর সাধারণ এবং বিশেষ মানুষের মধ্যে পার্থক্য করে বিশেষ মানুষ তারা যারা প্রাকৃতিক বিধান উপলব্ধি করে আর এ দর্শন পোষণ করে আল্লাহ সকল কাজকর্মের সৃষ্টিকর্তা তিনি বিশ্ব চরাচর পরিচালনা করে যারা সত্য কি শুধু জ্ঞানগতভাবে জানে এবং যারা জানার পাশাপাশি প্রত্যক্ষও করে কখনো তারা এই দুই শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য করে তবে যারা প্রত্যক্ষ করা ছাড়া শুধু জ্ঞানগতভাবে ইমান আনয়ন করে তাদের থেকে সারই পালনের বাধ্যকতা রহিত হয়ে যায় বলে মনে করে না পক্ষান্তরে যারা সত্যকে প্রত্যক্ষ করে আর নিজের কোনো কাজের সৃষ্টিকর্তা মন না করে 
তাদের থেকে সরই তাদের থেকে শরিয়া পালনের বাধ্যকতা রহিত হয়ে যায় বলে মনে করে এসব লোক আল্লাহর ইচ্ছায় বাধ্যকতা এসব লোক আল্লাহর ইচ্ছায় বাধ্যবাধকতা এবং তাকদিরকে শরিয়তের বিধান মনে চলার ব্যাপারে প্রতিবন্ধক বানিয়ে ফেলে জ্ঞান গবেষণা এবং মারিফাতের দিকপাল এবং তাওহিদের রহস্য উদ্ঘাটনকারী অনেক মানুষই এই ভ্রান্ত ধারণায় ফেঁসে গেছে এর ফলে তারা এই বিষয়টি অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছে যে বান্দাকে এমন কাজে নির্দেশ দেয়া যেতে পারে যার বিপরীত জিনিসটি তার ভাগ্যে লিখে রাখা হয়েছে মোতাজিলা সহ অন্যান্য কাদিরিয়াদের ভ্রান্তিও এখানে জাবিরিয়াদের নীতি মোতাজিলিদের চাইতেও নিকৃষ্ট মোতাজিলিরা শরীয়তের আদেশ নিষেধের অপরিহার্যতাকে সাব্যস্ত করে কিন্তু আল্লাহর ফাইসালা ও ইচ্ছাকে অস্বীকার করে তাদের ধারণা হলো আল্লাহর ইচ্ছার সফল আল্লাহর ইচ্ছা সকল জিনিসকে বেষ্টন করে আছে এবং তিনি বান্দার কাজকর্মের সৃষ্টিকর্তা পক্ষান্তরে এ সকল লোক আল্লাহর ফয়সালা এবং তাকদিরকে অস্বীকার করে কিন্তু যে ব্যক্তি তাকদিরকে প্রত্যক্ষ করে নিয়ে যেতে কিন্তু যে ব্যক্তি তাকদিরকে প্রত্যক্ষ করে নিয়েছে তার জন্য শরীয়তের আদেশ নিষেধকে নাকচ করে দেয় তবে ঢালাভাবে এটাকে নাকচ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি এদের নীতি মোতাজিলিদের নীতির চাইতেও নিকৃষ্ট সালাফের কেউই এদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না এরা শরীয়তের আদেশ নিষেধকে কেবল তাদের উপরে অপরিহার্য মনে করে যারা প্রাকৃতিক বিধান বুঝে ওঠে ব্যর্থ হয়েছে তাদের মতে যারা প্রাকৃতিক বিধান প্রত্যক্ষ করার পক্ষে পৌঁছে গেছে যারা প্রাকৃতিক বিধান প্রত্যক্ষ করার স্তরে পৌঁছে গেছে তাদের জন্য শরীয়তের আদেশ নিষেধ রহিত হয়ে গেছে তারা হলো আল্লাহ তালার বিশেষ লোক তারা কখনো আল্লাহ তালার এই বাণীকে প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করে আপনি আপনার প্রতিপালকের ইবাদত করতে থাকুন যতক্ষণ না আপনার ইয়াকিন না আসে তাদের মতে ইয়াকিন হলো প্রাকৃতিক বিধানকে উপলব্ধি করা এদের এই নীতি সুস্পষ্ট এদের এই নীতি সুস্পষ্ট কুফল যদিও এতে এমন কিছু মানুষ না জেনেই যদিও এতে এমন কিছু মানুষ না জেনেই এতে লিপ্ত রয়েছে জ্ঞান থাকা পর্যন্ত শরীয়তের আদেশ নিষেধ মান্য করা প্রত্যেক বান্দার জন্য অপরিহার্য এটাই ইসলামের প্রমাণিত বিধান আর আমিত্যু এই বিধান কার্যকর থাকবে কোনোভাবেই তার থেকে এটা রহিত হবে না তাকদির প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমেও নয় অন্য কোনোভাবেও নয় যে এটা জানে না তাকে জানাতে হবে এবং তার সামনে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করতে হবে তারপরেও যদি সে শরীয়তের বিধান রহিত হয়ে যাওয়ার আকিতা আঁকড়ে ধরে থাকে তাহলে তাকে হত্যা করে ফেলা হবে আচ্ছা হত্যা করা হবে ইসলামের শাসন ব্যবস্থায় আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি আবরকাত আগামী পর্বে আমরা বাকি অংশ শুনব এবং এখন পর্যন্ত আমরা ছেচল্লিশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়েছি আগামী পর্বে আমরা ইনশাল্লাহ সাতচল্লিশ পৃষ্ঠা থেকে শুরু করব যেখানে ইবাদত রহিত হয়ে যাওয়ার নীতি আল্লাহ এবং তার রাসুলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সামিল এই বিষয় থেকে শুরু করা হবে ইনশা আল্লাহ আমরা আজকে শুরু করতে যাচ্ছি আল ওগুদ লেখক ইমাম ইবদাইমিয়া রহিম হল্লা এই বইটির ষষ্ঠ ফেসবুক লাইভ এখানে আমরা আলোচনা করব জাভিরিয়া গোষ্ঠীর বিভ্রান্তি সমূহ নিয়ে তাহলে পূর্ববর্তী পর্বের পর থেকে আমরা শুরু করছি ইনশা আল্লাহ ইবাদত রহিত হয়ে যাওয়ার নীতি আল্লাহ এবং তার রাসুলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সামিল এই ধরনের কথাবার্তা পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে এসে অধিক প্রচলন লাভ করে ও মাহ পূর্ববর্তীদের মধ্যে এই ধরনের কথা প্রচলিত ছিল না এসব কথা আল্লাহ ও তার রাসুল সাল্লাহ আলাইহাসাল্লামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা শত্রুতা পোষণ করা তার পথ থেকে লোকেদের ফিরিয়ে রাখা এবং তার বিরোধিতা করার নামান্তর একইভাবে তা আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলাইহাসাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং বিধানের ক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধচারণ করারও নামান্তর যদিও এমন মতবাদ লালনকারীরা 
এ ব্যাপারে অজ্ঞ থাকে এবং এ বিশ্বাস পোষণ করা যে তার পথ হলো রসল সাল্লাহ আলহি সাল্লামের পথ এবং হাকিকত লাভকারী ওয়ালিদের মানহাজ তবুও সে এই ব্যক্তির হুকুমের আওতাভুক্ত যে বিশ্বাস করে তার উপর সালাত ওয়াজিব নয় কারণ সে সালাতের প্রতি অমুখাপেক্ষী কেননা তার আত্মার উচ্চ স্তর অর্জিত হয়ে গেছে অথচ সে এই বিশ্বাস লালনকারীর মতোই যে মাদক দ্রব্য তার জন্য হালাল মনে করে কেননা সে আল্লাহর বিশেষ বা নৈকট্যপ্রাপ্তদের একজন মাদক যার কোনো ক্ষতি করতে পারে না অথবা সেই ব্যক্তির মতো যে ধারণা পোষণ করে ব্যবিচার করা তার জন্য বৈধ কেননা সে এমন এক মহাসমুদ্র কয়েক ফোটা গুনাহ যাকে নোংরা করতে পারে না না আউজুবিল্লাহ মুশ্রিকদের সঙ্গে মুশ্রিকদের সঙ্গে বিদাতির সাদৃশ্য এতে কোনো সন্দেহ নেই যে যে সকল মুশ্রিক রাসুলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তারা দুটো ভ্রান্তির মধ্যে গুরপাক খায় এক শরিয়াত বিরোধী নব উদ্ভাবিত পথের অনুসরণ দুই আল্লাহর নির্দেশের অন্যথা করার ব্যাপারে তাকদিরের মাধ্যমে যুক্তি প্রধান এ শ্রেণীর মানুষের সাথে মুশ্রিকদের সাদৃশ্য রয়েছে হয়তো তারা বিদাতে লিপ্ত হয়তো তারা বিদাতে লিপ্ত হয় কিংবা তাকদিরের মাধ্যমে যুক্তি দেয় অথবা দুটোর মধ্যে সমন্বয় করে যেমন আল্লাহ তালা মুশ্রিকদের ব্যাপারে বলেন তারা যখন কোনো অশ্লীল কাজ করে তখন বলে আমরা আমাদের বাপ দাদাদের এরূপ করতে দেখেছি এবং আল্লাহ আমাদের এরই আদেশ করেছেন তুমি তাদের বলো আল্লাহ অশ্লীলতার আদেশ দেন না তোমরা কি আল্লাহর নামে এমন কথা বলছ যে সম্পর্কে তোমাদের বিন্দু মাত্র জ্ঞান নেই সুরা আরাফ আয়াত আটাশ সুরা নাম্বার সাত তাদের ব্যাপারে আল্লাহ আরও বলেন যারা শির্ক অবলম্বন করেছে তারা বলবে আল্লাহ চাইলে আমরা শির্ক করতাম না এবং আমার বাপ দাদারাও না আর না করত আর না আমরা কোনো বস্তুকে হালাল সাব্যস্ত করতাম সুরা আন আম আয়াত একশো আটচল্লিশ মুশ্রিকদের সম্পর্কে কোর আনে এ উল্লেখ করা হয়েছে যে তারা দিনের মধ্যে অনেক বিদাত উদ্ভাবিত করেছিল তার মধ্যে রয়েছে হারামকে হালাল ঘোষণা করা এবং এমন সব ইবাদত করা যা আল্লাহ শরীয়তে বিধিবদ্ধ করেননি যেমন আল্লাহ তালা বলেন তারা তাদের ধারণা অনুসরণে তারা তাদের ধারণা অনুসারে বলে এসব গবাদি পশু ও শস্য নিষিদ্ধ আমরা তাদেরকে চাইব তারা ছাড়া অন্য কেউই এসব খেতে পারবে না এবং কিছু গবাদি পশু যাদের পিঠে চামড়া হারাম হয়েছে আবার আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করার উদ্দেশ্যে তারা কোনো তারা কোনো পশু জবাইকালে আল্লাহর নাম নেয় না এসব মিথ্যা রচনার প্রতিফল তিনি শীঘ্রই তাদের প্রদান করবেন সুরা আনাম আয়াত একশো আটত্রিশ এই আয়াত থেকে শুরু করে সুরা শেষ পর্যন্ত এই আলোচনা রয়েছে একইভাবে সুরা আরাফে আল্লাহ তালা বলেন হে আদম সন্তানেরা শয়তানকে কিছুতেই এমন সুযোগ দিও না যাতে সে তোমাদের বাপ মাকে যেভাবে জান্নার থেকে বের করেছিল তেমনিভাবে তোমাদেরও ফিতনায় ফেলতে সক্ষম হয় সে তাদের পরস্পরের লজ্জাস্থান দেখানোর উদ্দেশ্যে তাদের দেহ থেকে পোশাক অপসারণ করিয়েছিল সে এও তার দলবল সে ও তার দলবল এমন স্থান থেকে তোমাদের দেখে যেখান থেকে তোমরা তাদের দেখতে পাও না যারা ইমান আনে না আমি শয়তানকে তাদের বন্ধু বানিয়ে দিয়েছি তারা যখন কোনো অশ্লীল কাজ করে তখন বলে আমরা আমাদের বাপ দাদের এরূপই করতে দেখেছি এবং আল্লাহ আমাদের এরই আদেশ করেছেন তুমি তাদের বলো আল্লাহ অশ্লীলতার আদেশ করেন না তোমরা কি আল্লাহর নামে এমন কথা বলছো যে সম্পর্কে তোমাদেরকে কিছু মাত্র জ্ঞান নেই বলো আমার প্রতিপালক তো ইনসাফ করার হুকুম দিয়েছেন এবং আরও আদেশ দিয়েছেন যে যখন কোথাও সিজদা করবে তখন নিজ রুখ ঠিক রাখবে এবং এই বিশ্বাস এবং এই বিশ্বাস সাথে তাকে ডাকবে যে আনুগত্য কেবল তারই প্রাপ্য তিনি যেভাবে প্রথমে তোমার তিনি যেভাবে তিনি যেভাবে প্রথমে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন পুনরায় তোমাদের সেভাবে সৃষ্টি করা তা হবে তোমাদের মধ্যে একটি দলকে আল্লাহ হৃদয় দান করেছেন এবং একটি দল এমন যাদের প্রতি প্রথভ্রষ্টতা অবদারিত হয়ে গেছে তারা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানের বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে তারা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে আর তারা মনে করছে যে তারা সরল পথেই আছে হে আদম সন্তানেরা যখন তোমরা মসজিদে আসবে তখন নিজেদের শোভার বস্তু অর্থাৎ শরীরের পোশাক নিয়ে আসবে এবং আহার করবে ও পান করবে তবে অপব্যয় করবে না আল্লাহ অপব্যয়কারীদের অপছন্দ কর আল্লাহ অপব্যয়কারীদের পছন্দ করেন না 
বলো আল্লাহ নিজ বান্দাদের জন্য যে শোভার উপকরণ সৃষ্টি করেছেন কে তা হারাম করেছে এবং এমনই ভাবে উৎকৃষ্ট জীবিকার বস্তুসমূহ বলো যারা ইমান রাখে তারা পার্থিব্য জীবনে যে নিয়ামতসমূহ লাভ করেছে কেমতের দিন তা বিশেষভাবে তাদেরই জন্য থাকবে যারা জ্ঞানকে কাজে লাগাই তাদের জন্য আমি আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি বলে দাও আমার প্রতিপালক অশ্লীল কাজসমূহ হারাম করেছেন হোক তা প্রকাশ্য বা গোপন তাছাড়া সর্বপ্রকার গুণাহ অন্যায়ভাবে কারোর প্রতি সীমা লঙ্ঘন এবং আল্লাহ যে সম্পর্কে কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি এমন জিনিসকে আল্লাহর শরিক স্থির করাও তাছাড়া এ বিষয়কে হারাম করেছেন তোমরা আল্লাহর সম্বন্ধে এমন কথা বলবে যা তোমরা জানো না সুরা আরাফ আয়াত সাতাশ থেকে তেত্রিশ কুরআন সুন্নাহ বিরোধী মতবাদী হল ভ্রষ্টতা তারা যে বিদাত উদ্ভাবন করেছে তার নাম দিয়েছে হাকিকত একইভাবে তারা তাকদিরের যা কিছুকে প্রত্যক্ষ করেছে তার নাম দিয়েছে হাকিকত তাদের চোখে হাকিকত হলো এমন পথ ও পদ্ধতি যার অনুসারী শরীয়ত প্রণয় তার আদেশ নিষেধের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকে না থাকবে না বরং তারা শুধু তাই অনুসরণ করবে যা তারা ভালো মনে করবে যে জিনিসের প্রতি চাহিদা হবে এবং অন্তরে যার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে যদিও তাতে মহান আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিলতির উপাদান বিদ্যমান থাকে এরা আবার ঢাল এরা আবার ঢালাওভাবে তাকদির দিয়ে যুক্তি পেশ করে না বরং প্রবৃতি ও খেয়াল খুশির অনুসরণ করাকে মূল ভিত্তি বানিয়ে নেয় নিজেরা যা ভালো মনে করে আর অন্তরে যেসব জিনিসের চাহিদা জাগে সেগুলোকে হাকিকত বানিয়ে নেয় আর আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের নির্দেশের অনুসরণ বাদ দিয়ে এইসব অনুসরণের নির্দেশ দেয় এ ব্যাপারে তাদের দৃষ্টান্ত জাহমিয়া এবং অন্যান্য কালামিদের মতোই যারা কোরআন সুন্নাহ বিরোধী নব উদ্ভাবিত নীতিসমূহকে বিবেকের হাকিকত মনে করে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে এসব কিছুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য কোরআন সুন্নাহ নির্দেশিত নীতির উপর নয় এরপর তারা কোরআন সুন্নাহের বক্তব্যকে যথাস্থান থেকে সরিয়ে দেয় কিংবা পুরোপুরি তা থেকে বিমুখ হয়ে যায় ফলে তারা সে ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করে না তা অনুধাবন করতে নিজেদের আকলও খাটায় না বরং তারা বলে আমরা এর মর্মকে আল্লাহর উপর ন্যস্ত করি অথচ তারা কোরআন সুন্নাহ বিরোধী এসব আকিদা বিশ্বাসের উপর দ্বিধাহীনভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে এদের লালিত এ সকল কোরআন সুন্নাহ বিরোধী আকিদা বিশ্বাসকে যখন তাহকিকের নিক্তিতে উঠানো হয় তখন দেখা যায় এসব নিরেট অজ্ঞতা এবং ভ্রান্ত বিশ্বাস মাত্র যেসব বিশ্বাসকে তারা আল্লাহর ওয়ালিদের হাকিকত মনে করে সেইগুলোকেও যখন তাহকিকের নিক্তিতে উঠানো হয় তখন দেখা যায় তা তো কোরআন সুন্নাহ বিরোধী আসলে তা এমন সব খেয়াল খুশি যার অনুসরণ করে আল্লাহর দুশ্মনেরা তা তার ওয়ালিরা নয় গুমরাহির মূল উৎস এ সকল পথভ্রষ্টের গুমরাহির মূল উৎস হল গুমরাহির মূল উৎস এ সকল পথভ্রষ্টের গুমরাহির মূল উৎস হল আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে নাজিলকৃত বিধানের উপর যুক্তির দাবিকে প্রাধান্য দেয়া এবং প্রবৃত্তির অনুসরণকে আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণকে আল্লাহর নির্দেশ অনুসরণের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া রুচি ও চাহিদা ব্যক্তির আগ্রহ পছন্দ অনুসারে হয়ে থাকে প্রত্যেক প্রেমিকের রুচি ও চাহিদা তার ভালোবাসার অনুসারে হয়ে থাকে সুতরাং ইমানদারদের রুচি ও চাহিদা তেমন হবে যার বিবরণ তুলে ধরেছেন নবী সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম তার সহি হাদিসে তিনি বলেন তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকে সে ইমানের স্বাদ পায় এক যার কাছে আল্লাহ ও তার রাসুলের যার কাছে আল্লাহ ও তার রাসুল অন্য সব কিছু থেকে প্রিয় দুই যে একমাত্র আল্লাহরের জন্য কোনো বান্দাকে ভালোবাসে এবং তিন আল্লাহ তালার কুফর থেকে মুক্তি দেওয়ার পর যে কুফর আল্লাহ তালা কুফর থেকে মুক্তি দেওয়ার পর সেই কুফর এ কুফর আল্লাহ তালা কুফর থেকে মুক্তি দেওয়ার পর এই কুফরে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতোই অপছন্দ করে 
সহি বোখারি হাদিস ষোলো একুশ ছয় মুসলিম হাদিস তেতাল্লিশ অন্য এক সহি হাদিসে রসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম বলেন ইমানের স্বাদ আস্বাদন করেছে যে সন্তুষ্ট চিত্তে আল্লাহকে রব হিসেবে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিউসাল্লামকে নবী হিসেবে এবং ইসলামকে দিন হিসেবে মেনে নিয়েছে সহি মুসলিম হাদিস তেতাল্লিশ শুনান তিরমেজি হাদিস ছাব্বিশশ তেইশ মুসনাদ আহমেদ প্রথম খণ্ড দুশো আট পৃষ্ঠা ইনশা আল্লাহ আমরা পরবর্তী অন্তরের আমল বইটির অডিও করার সময় সেখানে এই হাদিসটির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পুরোপুরি সম্পূর্ণভাবে রেকর্ড করা হবে ইনশা আল্লাহ আবার শুরু করছি একইভাবে কুফরপন্থী বিদাতি এবং প্রবৃত্তি পূজাদিত্বের অবস্থাও তাদের মতো বিদাতি এবং প্রবৃত্তি পূজাদের অবস্থাও তাদের মতবাদ অনুসারে হয়ে থাকে সুফিয়ান ইবনু ওয়াইনা রহিমহুল্লাহকে কেউ জিজ্ঞাস কেউ একজন জিজ্ঞাসা করল প্রবৃত্তি পূজারীদের কী অবস্থা তাদের কেন তাদের কেন নিজেদের প্রবৃত্তির প্রতি এত ভালোবাসা তখন তিনি বললেন তুমি কি আল্লাহ তালার বাণী ভুলে গেছ তাদের কুফরির কারণে তাদের অন্তরে গু বাছুরের প্রীতি গেঁথে দেওয়া হয়েছিল সোরাবাকারা আয়াত তিরানব্বই সুতরাং মূর্তি পূজারীরা তাদের উপাস্যদের ভালোবাসে যেমন আল্লাহ তালা বলেন মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যদেরকে তার সমকক্ষ মনে করে তাদেরকে ভালোবাসে আল্লাহকে ভালোবাসার মতোই আর তার উপর ইমান এনেছে আর যারা ইমান এনেছে তারা আল্লাহকে সর্বপেক্ষা বেশি ভালোবাসে সোরা বাকারা আয়াত একশো পঁয়ষট্টি তিনি আরও বলেন যদি তারা আপ যদি তারা আপনার আহ্বানে সারা না দেয় তাহলে আপনি জেনে রাখুন তারা নিজেদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করে আর যে আল্লাহর পথ নির্দেশ ছাড়া নিজেদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করে আর কে হতে পারে তিনি আরও বলেন প্রকৃতপক্ষে তারা কেবল ধারণা এবং খেয়াল খুশির অনুসরণ করে অথচ তাদের কাছে তাদের রবের পথ নির্দেশ এসেছে সোরা নাজম আয় তেইশ এই জন্যে এরা এমন সব কবিতা ও সঙ্গীতের দিকে অনুরাগী হয়ে থাকে যা বাদ ভাঙা ভালোবাসাকে উত্তেজিত করে তোলে যে ভালোবাসা ইমানদারদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য নয় বরং যে ভালোবাসার অংশীদারিত্ব রয়েছে রহমান প্রেমী শয়তান প্রেমী মূর্তিপ্রেমী ক্রোশপ্রেমী দেশপ্রেমী বন্ধুপ্রেমী শ্বশ্রুবিহীন বালকপ্রেমী এবং নারীপ্রেমী সকলেই বিদাতিরা মুহাম্মদ সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের আনিত দিনের অনুসারী নয় এরা সকলেই এরা সেই সব লোক যারা কোর আন সুন্নাহ এবং সালাফের আদর্শ নয় বরং নিজেদের অভিপ্রায় ও অভিরুচি অনুসরণ করে আল্লাহ তার রসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লামকে পাঠিয়েছেন তার দাসত্ব ও আনুগত্য এবং তার রসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়ে সুতরাং যে ব্যক্তি এসবে বিরোধিতা করে সে কিছুতেই এই দিনের অনুসারী হতে পারে না যা নির্ধারণ করেছেন আল্লাহ যেমন আল্লাহ তালা বলেন এরপর আমি আপনাকে দিনের এক বিশেষ বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত রেখেছি সুতরাং আপনি তারই অনুসরণ করুন এবং যারা প্রকৃত জ্ঞান রাখে না তাদের অনুসরণ করবেন না আল্লাহর বিপরীতে তার আপনার কোনো কাজে আসবে না বস্তুত জালিমেরা একে অন্যের বন্ধু আর আল্লাহ মুত্তাকিদের বন্ধু সুরা জাসিয়া আয়াত আঠারো থেকে উনিশ বরং সে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশিত বরং সে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো পথ নির্দেশ ছাড়া নিজের খেয়াল খুশির অনুসারী আল্লাহ তালা বলেন তাদের কি এমন শরিক আছে যারা তাদের জন্য এমন দিন স্থির করে দিয়েছে যার অনুমতি আল্লাহ দেননি সুরা সুরা আয়াত একুশ এই ক্ষেত্রে তারা কখনো বিদাদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে যার নাম দিয়েছে হাকিকত তারা এটাকে আল্লাহর কিতাবের উপর প্রাধান্যতা দিয়ে থাকে আর কখনো প্রাকৃতিক বিধানের মাধ্যমে শরীয়তের বিরুদ্ধে দলিল পেশ করে যেমনটা আল্লাহ মুশিকদের স্বভাব বলে উল্লেখ করেছেন যার আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে কার্যকর কার্যকারণ পরিহার কার্যকারণ পরিহার করাও বিদাত তিন অনেক আরেকটি শ্রেণী হলো যারা তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মর্যাদায় সমুন্নত তারা প্রসিদ্ধ ফরজ বিধান পালন এবং পরিচালিত হারাম এবং পরিচিত হারাম পরিহারের ক্ষেত্রে নিজেদের খেয়াল খুশির মতো নির্বাচিত দিনকে অবলম্বন করে থাকে যা ইবাদত স্বরূপ ও যা ইবাদত স্বরূপ ও যেগুলো গ্রহণ করার জন্য তাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে সেগুলো বর্জন করার মাধ্যমে তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় তারা মূলত এই ধারণা থেকে তা পরিহার করে যে আল্লাহর পথের পথিক যখন তাকদির প্রত্যক্ষ করে ফেলে তখন সে সেগুলো থেকে বিমুখ থাকতে পারে 
এরই পরিপ্রেক্ষিতে তাদের কেউই কেউই ভরসা দোয়া ইত্যাদি ইবাদতকে সাধারণ মানুষের কাজ মনে করে থাকে বিশেষ লোকেদের নয় তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে যুক্তি হলো তাকদের প্রত্যক্ষকারিত জেনে গিয়েছে যা বাগ্যলিপিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে তা অবশ্যই হবে সুতরাং এসবের আর কোনো প্রয়োজন এটা হলো সুস্পষ্ট বিভ্রান্তি ও গুরুতর ও গুরুতর বিচ্যুতি কারণ আল্লাহ তালা বস্তুকে তার কার্যকারণের সঙ্গে নির্দেশ করে দিয়েছেন কারণ আল্লাহ তালা বস্তুকে তার কার্যকরণের সঙ্গে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যেমনটি সৌভাগ্য একইভাবে সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যকেও তার কার্যকারণের সঙ্গে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন নবী সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বলেন নিশ্চয়ই আল্লাহ জান্নাতের জন্যে কিছু মানুষ সৃষ্টি করেছেন এমন সময় যখন তারা নিজেদের বাবাদের যখন তারা ছিল যখন তারা নিজেদের বাবাদের মেরুদণ্ডে ছিল তারা জান্নাতিদের আমল করতে থাকবে আবার তিনি জাহান্নামের জন্যে একদল ভক্তভোগী সৃষ্টি করেছেন এমন সময় যখন তারা নিজেদের বাবাদের মেরুদণ্ডে ছিল তারা জাহান্নামিদের আমল করতে থাকবে সহি মুসলিম সোনানে আবু দাউদ চার হাজার আটশো তেরো নবীজি সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম যখন সাহাবিদের সংবাদ দিয়েছিলেন যে আল্লাহ তাকদের লিপিবদ্ধ করেছেন তখন তারা বলেছিল হে আল্লাহর রাসুল তবে কি আমরা আমল করা ছেড়ে দেব না এবং তাকদেরের ওপর নির্ভর করে বসে থাকব না সে সময় তিনি বলেছিলেন না তোমরা আমল করতে থাকো প্রত্যেকের জন্যে সেই আমলকে সহজ করে দেয়া হবে যার জন্যে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সে সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হবে আর তার সৌভাগ্যবানদের যে সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হবে তার জন্য সৌভাগ্যবানদের আমল সহজ করে দেয়া হবে আর যে দুর্ভাগাদের অন্তর্ভুক্ত হবে তার জন্য দুর্ভাগাদের আমল সুগম করে দেয়া হবে তথা পথ সুগম করে দেয়া হবে সাহি বুখারি হাদিস তেরোশো বাষট্টি চার হাজার নয়শো পঁয়তাল্লিশ চার হাজার নয়শো ছেচল্লিশ সহি মুসলিম দুই হাজার ছয়শো সাতচল্লিশ সুতরাং আল্লাহ তার বান্দাদের যে উপায় ও কার্যকরণ অবলম্বনের আদেশ দিয়েছেন তা হলো ইবাদত আর তা আর ভরসা তো ইবাদতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যেমন আল্লাহ তালা বলেন সুতরাং আপনি তার ইবাদত করুন এবং তার উপর ভরসা করুন সুরাহুদ আয়াত একশো তিনি আরও বলেছেন আপনি বলে দিন তিনি আমার রব তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই তারই উপর আমি ভরসা করি এবং আমার প্রত্যাবর্তন তারই দিকে সুরারাদ আয়াত তিরিশ সোয়াইব আলাহিসাল্লাম বলেছিলেন তারই উপর আমি ভরসা করলাম এবং আমি তারই অভিমুখী সুরাহুদ আয়াত অষ্ট আশি চার তাদের মধ্যে আরেক শ্রেণী হলো এমন যারা ফরজ ও আজিব আমল না ছাড়লেও ফলে এই অনুপাতে তাদের মর্যাদা হ্রাস পায় পাঁচ তাদের দল হলো আরেক দল হলো তারা যারা কিছু অলৌকিক শক্তি অর্জনের মাধ্যমে আত্মপ্রবঞ্চিত হয়ে পড়ে যেমন কাজ প্রকাশ পাওয়া কিংবা স্বাভাবিক ধারার পরিপন্থী দোয়া কবুল হতে থাকা ইত্যাদি অনন্তর এইসব বিষয়ের মাধ্যমে তারা আত্মপ্রবঞ্চিত হয়ে অনন্তর এসব বিষয়ের মাধ্যমে তারা আত্মপ্রবঞ্চিত হয়ে ইবাদত কৃতজ্ঞতা আদায় এবং অন্যান্য উত্তম বৈশিষ্ট্য থেকে বিমুখ হয়ে পড়ে শূন্য হল নুহ আলাহিয়াসাল্লামের কিস্তি পথে আল্লাহর পথের পথিকেরা প্রায় এ ধরনের চুতি বিচ্যুতির সম্মুখীন হয় বান্দা এ থেকে মুক্তি পায় কেবল আল্লাহর নির্দেশ আঁকড়ে ধরার মাধ্যমে যে নির্দেশ সহ আল্লাহ তার রাসুলগণকে পাঠিয়েছিলেন জহরি রহিম হল্লা বলেন আমাদের পূর্বে অতিবাহিত সকল সালাফগণ বলতেন সুহাকে আঁকড়ে ধরাই মুক্তি এর কারণ উঠে এসেছে মহল্লার বাণীতে তিনি বলেন না হলো নুহ আলাহিসাল্লাম মুক্তি পায় আর যে তা থেকে পিছিয়ে থাকে সে ডুবে যায় মিফতাহুল জান্নাহ ফিল ইহতিজাজ বিল সুন্না পৃষ্ঠা একশো উনত্রিশ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরাকাত এই অধ্যায়টি শেষ করে ফেলেছি তাই আজকে আমরা এই পর্বটি এখানে শেষ করছি আগামী পর্বে আগামী পর্বে ইনশা আল্লাহ আমরা ইবাদতের মূল নীতি নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ এই বইয়ের পরবর্তী পর্ব নিয়ে আলোচনা করব রহমতুল্লাহ বরাকাত বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরাকাত আলহামদুলিল্লাহ ওসলাম ধন্যবাদ আজকে আমরা আবার শুরু করতে যাচ্ছি আল ওবুদিয়া গ্রন্থের অনুবাদ দাসত্বের মহিমা এ বইটি অডিও এটি হচ্ছে লাইভ নাম্বার সাত এর আগে আমরা সাতটি এর আগে আমরা ছয়টি পর্ব করেছি 
तो एन इबादत मूल नीति अध्याय शुरू करते जा आज के तेल चलो शुरू कर आज के इबादत मूल नीति इबादत आनुगत्य इस्तिकामत तथा तो अबचलता एवं सीराते मुस्तिम आंकड़े थका इत्यादि शुरामगल उद्देश्य एक और अभिन्न एर रही दोटो मूल नीति आल्ला छाड़ा अन् कारो इबादत ना करा से पंथाई तरह इबादत करा जे भाव निर्देश दिए जा शरियते विधिबद्ध कर मनगोरा धारणा प्रसूत किंबा नव उद्भवित पंथाई विधात बर्जन करा आल्लाह तला बोलें सूतरा जे तरपालक संगे सारे आशा रखे प्रत्याशा रखे से जो नैक आम कर प्रतिपालक संगे अन्न का शरिक ना कर अवश्य जे व्यक्ति निज चेहरा आल्लाह सामने नत कर सत्कर्मशील है से निज प्रतिपालक प्रतिदान पा एवं एर को भय थकबेना एवं तरा दुखित होना सुरा बकरा आयात एक बारो आल्लाह तलाें तर चे उत्तम दिन और कार होते परे, जे तर गोटा अस्तित्व सह निज चेहरा के आल्लाह सम्मुखे अवनत कर सत्कर्मे अभ्यस्त एवं एक निष्ठ इब्राहिम मिल्लत अनुसरण कर और आल्ला इब्राहिम के परम बंधु हिसेब ग्रहण कर सूतरा सालिह तथा नैक आम मानी इहसान तथा सत्कर्म और तई हासानाथ पालन करा हासानाथ बला से जिन के जा आल्लाह तर रसुल सल्लाहसल्लम भलोबाशें जार बेपारे अवश्य पालन उत्तम और पचंदन हर आदेश जारी कर सूतरा दिन बेपारे जा नव उद्भवित आल्लाहर कितब और नबीजी सल्लाहसल्लम विशुद्ध हादीसे जार अस्तित्व नहीं सब क्या कथा जे बोलुक ना क्यों एवं जे करूक ना क्यों ता शरियत सिद्ध नय कारण आल्लाह तर रसुल सल्लाहसल्लम से गुलो के पचंद करें ना तेज हासानाथ किंबा अमल सालिह एर अंतर्भुक्त होना जेमन ही भाव को अवैध क्ज जेमन अश्लीलता और जुलूम हासानाथ किंबा अमल सालिह एर अंतर्भुक्त नय और आल्लाह तलार बाणी से जान निज प्रतिपालक संगे अन्न का शरिक ना कर जे तर गोटा अस्तित्व सह निज चेहरा के आल्लाहर सम्मुखे अवनत कर द्वारा उद्देश्य हल दिन के एकम्र आल्लाहर जन एकनिष्ट करा उमर इबन खत्ताफ रदी अल्लाहत हे आल्लाह अपनी आर सकल आम के नैक बनिए दिन एगुल के आपनर जन एकनिष्ट कर दिन और अन्न कारो तो और अन् कारो जन्े सामान्य अंश रखबें ना फुजाइल इबन यज रहीमहल्ला आल्लाह तलार य आयात तुम्हारे परीक्षा करार्जन क्या तुम्हारे मध्य सर्वोत्तम आमलकारी सोरा मोल्क आयात दुई एर तापसिले बोलें सब चे बी एकनिष्ठ एवं सब चे बी विशुद्ध लोक जिज्ञासा करल हे अब आली सब चे बी एकनिष्ठ एवं सब चे बी विशुद्ध क्यी बोलें आम जख एकनिष्ठ क्यु विशुद्ध नई तक ता कबुल है ना और जख शुद्ध किंतु एकनिष्ठ नई तक ता कबुल है ना जतना ता एक शुद्ध है एकनिष्ट हार अर्थ हल आल्लाहर जन् हवा और शुद्ध हार अर्थ हल सुन्ना अनुसारे हवा एक जिज्ञासा और तर जवाब जदि जिज्ञासा है आल्लाह जा भलोबाशें ता सब ही इबादत अंतर्भुक्त है ता सब जो इबादत अंतर्भुक्त है कि जगह अन्न्य विषय के क्या एथफेर मध्यमे एर संगे सम्पर्कुक्त करा हल एथफ हल उ इत्यादि अब्ययुग्य उ इत्यादि अब्ययुगे दोटो शब्द जै वाक्य के सम्पूर्ण दोटो शब्द व वाक्य के सम्पर्कुक्त करा के आरबी व्याकरण परिभाषा इथफ आथफ बला अथच आथफर मध्यमे जे दोटो विषय सम्पर्कुक्त करा तार मध्य वैपरित्य था जेमन कुरआनुल करीमर प्रथम आयात कुरआनुल करीमर प्रथम सुरा एस आपनार ही इबादत करी और आपनर का सहाज्य कमना करी सोरा फातिहा आयात सर एक ही भाव आल्लाह तला नबी के बोले सूतरा आपनी तरह इबादत करूँ 
এবং তার উপর ভরসা করুন সুরাহুদ আয়াত একশো তেইশ নুহ আলাইহ সাল্লাম বলেন তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো তাকে ভয় করো এবং আমার কথা আনুগত্য করো সুরা নুহ আয়াত তিন একইভাবে অন্যান্য রাসুলগণও অবিকল কথাই বলেছিলেন জিজ্ঞাসাকারীর জিজ্ঞাসার জবাবে বলা হবে এই ব্যবহারে তো অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে যেমন আল্লাহ তালা বলেন নিশ্চয় নামাজ অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে এখানে অশ্লীল ও অন্যায় দুটি বিষয়কে আতফের মাধ্যমে যুক্ত করা হয়েছে অথচ অশ্লীল কাজ অন্যায় কাজেরই অন্তর্ভুক্ত আলাদা কিছুই নয় আল্লাহ তালা বলেন নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফ দয়া এবং আত্মীয় স্বজনকে তাদের হক প্রদানের হুকুম দেন আর অশ্লীলতা মন্দ কাজ ও জুলুম করতে নিষেধ করেন তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো সুরা নাহল আয়াত নব্বই আত্মীয় স্বজনকে তাদের হক প্রদান করা ইনসাফ এবং দয়ার অন্তর্ভুক্ত আবার অশ্লীলতা ও জুলুম মন্দ কাজেরই অন্তর্ভুক্ত এরপরেও আল্লাহ এগুলোর মধ্যে আলাদা আলাদা শব্দ ব্যবহার করেছেন এরপর আতফের মাধ্যমে সম্পর্কযুক্ত করে দিয়েছেন আল্লাহ তালার বাণী যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখে এবং নামাজ কায়েম করে সুরা আরাফ আয়াত একশো সত্তর এখানে কিতাবকেও ধীরভাবে ধরে রাখা এবং নামাজ কায়েম করা এ দুটো বিষয়কে আতফের মাধ্যমে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে অথচ নামাজ কায়েম করা কিতাবকে ধরে রাখার প্রধানতম শাখাগুলোরই একটি নবীগণের ব্যাপারে আল্লাহ তালার বাণী নিশ্চয় তারা সৎ কাজে গতিশীলতা প্রদর্শন করত আর অসৎ এবং আশা ও ভীতির সাথে আল্লাহকে ডাকত আর তারা ছিল আমার সামনে বিনীত সুরা আম্বিয়া আয়াত নব্বই এখানেও একই কাজ করা হয়েছে অথচ আশা ও ভিত্তি তো সৎ কাজেরই অন্তর্ভুক্ত কোর আনে এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে দ্বিতীয় বিষয়টি প্রথম বিষয়ের অংশবিশেষ হওয়া সত্ত্বেও কখনও এমনটা করা হয় এ ক্ষেত্রে আতফের দ্বারা উদ্দেশ্য এর স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করার মাধ্যমে তার প্রতি সবিশেষ আলোকপাত করা কারণ এ ক্ষেত্রে বিষয়টি আপেক্ষিক হয়ে উভয় অর্থে সাধারণ অর্থে এবং বিশেষ অর্থে এছাড়া কখনো যুক্ত ও বিযুক্ত অবস্থায় শব্দের অর্থের পরিবর্তন আসে বিযুক্ত হলে এর বিযুক্ত হলে অর্থে ব্যাপকতা আসে এবং অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হলে তার অর্থে সীমিত হয়ে যায় যেমন ফকির এবং মিসকিন শব্দ দুটো যখন কোনো যখন এর কোনোটি বিযুক্ত রূপে বর্ণনা করা হয় যেমন এই আয়াতে আল্লাহ তালা বলেন আর্থিক সহযোগিতার তার বিশেষভাবে আর্থিক সহযোগিতার জন্যে বিশেষভাবে উপযুক্ত সেই সকল গরিব যারা নিজেদের আল্লাহর পথে এমনভাবে এভাবে আবদ্ধ করে রাখে যে অর্থের সন্ধানে ভূমিতে চলাফেরা করতে পারে না তারা যেহেতু অতি সংযমী হওয়ার কারণে কারো সাথে তারা যেহেতু অতি সংযমী হওয়ার কারণে কারো কাছে সাহায্য চায় না তাই অনবগত লোকেরা তাদের বিত্তবান মনে করে সোরা বাকারা আয়াত দুইশো তিয়াত্তর এবং নিচের আয়াতে সুতরাং কসমের কাফফারা হলো দশজন মিসকিনকে মধ্যম ধরনের খাবার দেবে যা তোমরা তোমাদের পরিবারবর্গকে খাইয়ে থাকো সুরা মাইদা আয়াত উননব্বই তখন এগুলোর দ্বারা ব্যাপক অর্থ উদ্দেশ্য হয় এবং একটির মাধ্যমে অন্যটির অর্থ পুরোপুরি চলে আসে কিন্তু যখন এ দুটোকে একত্রে ব্যবহার করা হয় যেমন এই আয়াতে নিশ্চয়ই সাদাকা ফকির ও মিসকিনদের জন্যে সুরা তাওবা আয়াত ষাট তখন দুটো স্বতন্ত্র প্রকারের রূপ পরিগ্রহ করে কোনো কোনো ভাষাবিদ বলেছেন আতফের মাধ্যমে সীমিত শব্দকে ব্যাপক শব্দের সঙ্গে যুক্ত করলে যুক্ত অবস্থায় সীমিত শব্দ কখনো ব্যাপক শব্দের অন্তর্ভুক্ত হয় না বরং দুটো বরং দুটো শব্দই স্বতন্ত্র অর্থ বহন করে কিন্তু আমরা বলব এমনটা যে হয় না তা নয় তবে এটা কোনো অপরিহার্য নীতি নয় বরং এর অন্যথাও হতে পারে যেমন আল্লাহ তালা বলেন যে ব্যক্তি দুশ্মন হবে আল্লাহর তার ফেরেস্তাদের তার রাসুলগণের এবং জিব্রাইল ও মিকাইলের জিব্রাইল এবং মিকাইল আলাহিউসাল্লাম ফেরেস্তাদিদের অন্তর্ভুক্ত তবুও প্রথমে ব্যাপক শব্দ উল্লেখ করার পরে বিশেষভাবে তাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহ তালা আরও বলেন আর আপনি স্মরণ করুন ওই সময়ের কথা আচ্ছা এর পূর্বের সূত্র হচ্ছে সোরা বাকারা আরানব্বই নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা আরও বলেন আর আপনি স্মরণ করুন ওই সময়ের কথা যখন আপনি নবীগণের থেকে প্রতিশ্রুতি যখন আমি নবীগণের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম এবং নিয়েছিলাম আপনার থেকে নুহ ইব্রাহিম মুসা এবং মারিয়াম তনয় ইসা থেকে এখানেও 
যে কজন নবীর নাম স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হলো তারা সবাই পূর্ববর্তী ব্যাপক শব্দের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ব্যাপক শব্দের পরে সীমিত শব্দকে ব্যবহার করার পেছনে বিভিন্ন কারণ থাকে যেমন কখনো তার এমন কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে যা ব্যাপক শব্দের অন্যান্য অংশের ভেতর সাধারণভাবে থাকে না যেমন উপরোক্ত আয়তে নোহ ইব্রাহিম মুসা এবং মারিয়ম পুত্র ঈসা আলাহিমুসাল্লাম বলে রয়েছেন এবং মারিয়ম পুত্র ঈসা আলাহিমুসাল্লামগণের রয়েছে সবিশেষ বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা কখনো এমন হয় যে ব্যাপক শব্দের মধ্যে নিশ্চতা থাকে ফলে সাধারণভাবে তার ব্যাপকতা বুঝে ওঠা যায় না যেমন আল্লাহ তালা বলেন তা মুত্তাকে পথ প্রদর্শক যারা অদৃশ্যের প্রতি ইমান রাখে নামাজ কায়েম করে এবং আমি তাদের যে রিজিক দান করেছি তা থেকে খরচ করে এবং যারা ইমান রাখে ওই কিতাবের প্রতি যা আপনার উপর নাজিল করা হয়েছে এবং ওই সকল কিতাবের প্রতি যা আপনার পূর্বে নাজিল করা হয়েছে সোরা বাকারা আয়াত দুই থেকে চার তারা অদৃশ্যের প্রতি ইমান রাখে এই কথাটির সকল অদৃশ্যকে অন্তর্ভুক্ত করে যার উপর ইমান আনা অপরিহার্য কিন্তু এতে অস্পষ্টতা রয়েছে কারণ এ থেকে বুঝে ওঠা যায় না যে নবী সাল্লাহ আলাইহাসাল্লামের উপর যে কিতাব নাজিল করা হয়েছে এবং তার পূর্বে যে সকল কিতাব নাজিল করা হয়েছে সেগুলোর অদৃশ্যের অন্তর্ভুক্ত কখনো এভাবে বলা হয় এখানে ইমানের দুটো বিষয়ের কথা আলোচনা করার আয়াতের উদ্দেশ্য মোত্তাকিরা নবীগণের প্রদত্ত সংবাদের প্রতি ইমান রাখবে আর তাই হলো গায়ব তথা অদৃশ্য আর এছাড়াও সংবাদ প্রদানের মাধ্যমে ইমান রাখবে আর তা হলো এই জিনিস যা নাজিল করা হয়েছে নবী সাল্লাহ আলাইহাসাল্লামের উপর এবং যা নাজিল করা হয়েছে তার পূর্বে এর আরও কিছু দৃষ্টান্ত বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হচ্ছে আল্লাহ তালা বলেন আপনার উপর যে কিতাব অভিস্বরূপ অবতীর্ণ করা হয়েছে আপনি তা তেলাওত করুন এবং নামাজ কায়েম করুন সুরাহ আনকাবত আয়াত পঁয়তাল্লিশ আল্লাহ তালা আরও বলেন আর যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকে এবং নামাজ কায়েম করে সুরা আরাফ আয়াত একশো সত্তর কিতাব তালাওত করার অর্থ হলো তার অনুসরণ করা এবং তদ অনুযায়ী আমল করা যেমন নিচের আয়াতের তাফসিরে সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদি আল্লাহ বলেন আমি যাদের কিতাব দান করেছি তারা তা যথাযথভাবে তিলাওত করে তারা কিতাবের হালালকে হালাম তারা কিতাবের হালালকে হালাল মনে করে হারামকে হারাম মনে করে তার অস্পষ্ট দার্থবোধক আয়াতসমূহের তার উপর ইমান রাখে তার অস্পষ্ট দার্থবোধক আয়াতসমূহের উপর ইমান রাখে আর স্পষ্ট দার্থহীন আয়াতসমূহের আলোকে আমল করে সুতরাং কিতাবুল্লাহ অনুসরণ কথাটা নামাজ এবং অন্যান্য আমলকেও ধারণ করে কিন্তু এরপরেও বিশেষভাবে নামাজ কায়েমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যেহেতু তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা রয়েছে আল্লাহ তালা মোসা আলাইহাসাল্লামকে বলেন নিশ্চয় আমি আল্লাহ আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই সুতরাং তুমি আমার ইবাদত করো এবং আমার স্মরণে নামাজ কায়েম করো সুরাত আয়াত উনিশ আল্লাহর স্মরণে নামাজ আদায় করা তার ইবাদতের গুরুত্বপূর্ণ অংশ অথচ এটাকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে নিচের আয়াতগুলোর ক্ষেত্রেও একই কথা হে মুমিনেরা তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো সুরা আজাব আয়াত সত্তর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তার কাছে ওয়াসিলা কামনা করো সুরা মাইদা আয়াত পঁয়ত্রিশ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো সুরা তাওবা আয়াত একশো উনিশ এখানে তাকুয়ার পর স্বতন্ত্রভাবে যে তিনটি আমলের কথা বলা হলো সেগুলো তাকুয়ার পূর্ণতারই অংশ বিশেষ একইভাবে আল্লাহ তালার বাণী সুতরাং আপনি তার ইবাদত করুন এবং তার উপর ভরসা করুন সুরাহুদ আয়াত একশো তেইশ আল্লাহর উপর ভরসা করা তার কাছে সাহায্য কামনা করা ইত্যাদি বিষয়গুলো আল্লাহ তালার ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু তারপরও এগুলো আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যেন আল্লাহর বান্দা যেন আল্লাহর বান্দারা বিশেষভাবে এগুলোর প্রতি মনোযোগ নিবন্ধন করে এবং যত্ন নেয় এগুলো অন্য সকল ইবাদতের জন্য সহায়ক কারণ আল্লাহ তালার সাহায্য ছাড়া কোনোভাবে তার ইবাদত করা সম্ভব নয়
Bismillah, Alhamdulillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, ama ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Açık ayı amra şuru kurtu jatçi, al-ubudiyya, gronter onu ba'd, daşutter muhima, jeti lekhe çen, imam ibn-i taymiya rahimuhullah, onu ba'd kore çen, Ali Hasan Usama hafizahullah. Ey boytir, ostom laib. Ey laibe amra alu çona kurbu, সৃষ্টি জীবের পূর্ণতা এবং উন্নতির সোপান নিয়ে তাহলে চলুন আমরা শুরু করি আজকের লাইভ এই পুরো আলোচনা থেকে এই কথা স্পষ্ট প্রতিবাদ হয়ে যে সৃষ্টি জীব আল্লাহর বান্দেকে যথাযথভাবে সম্পন্ন করার মাধ্যমেই পূর্ণতা লাভ করে বান্দেকে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সেই বান্দা যত বেশি উন্নত হবে তার পূর্ণতা তত বেশি বৃদ্ধি পাবে এবং তার মর্যাদা সেই হারে সমুন্নত হবে পক্ষান্তরে যে এই ভ্রান্ত ধারণা লালন করে যে বান্দা কোনো না কোনো উপায়ে বান্দেগির এই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়াটাই কিংবা এই বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারাটাই সর্বোচ্চ পূর্ণতা সে সৃষ্টিজীবীর মধ্যে সবচেয়ে মূর্খ বরং সে হলো সবচেয়ে বিভ্রান্ত আল্লাহ তাআলা বলেন তারা বলে রহমান সন্তান গ্রহণ করেছেন আর তার সন্তান হলো ফেরেশতারা তিনি পবিত্র তারা তো তার সম্মানিত বান্দা তারা তাকে ঢিঙিয়ে কোনো কথা বলে না এবং তারা তার আদেশ মতোই কাজ করে তিনি তাদের সম্মুখ ও পেছনের সবকিছুই জানেন তারা শুধু তার জন্য সুপারিশ করতে পারে যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট তারা তার ভয়ে সর্বদা ভীত সূরা আম্বিয়া আয়াত 26 থেকে 28 তিনি আরো বলেন আল্লাহ তাআলা আরো বলেন তারা বলে দয়াময়ের পুত্র আছে তোমরা তো এক ভয়ঙ্কর কথার অবতারণা করেছো অসম্ভব নয় এর কারণে আকাশ ফেটে যাবে ভূমি বিদীর্ণ হবে এবং আকাশ ভেঙে চুরে পড়বে যেহেতু তারা দয়াময়ের সন্তান আছে বলে দাবি করে অতচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভনীয় নয় আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে এমন কেউই নেই যে দয়াময়ের নিকট বান্দা হিসেবে উপস্থিত হবে না নিশ্চয় তিনি সকলকে বেষ্টন করে রেখেছেন এবং তাদের ভালোভাবে গুণে রেখেছেন কিয়ামতের দিন তাদের প্রত্যেকে তার কাছে উপস্থিত হবে একাকি সূরা মারিয়াম আয়াত 88 থেকে 95 ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন সে তো এক বান্দা মাত্র যার প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছি এবং তিনি এবং এবং বনি ইসরায়েলের জন্য তাকে বানিয়েছি এক দৃষ্টান্ত সূরা যুখরুক আয়াত 59 আল্লাহ তাআলা আরো বলেন আকাশসমূহ এবং পৃথিবীতে যা আছে সবই আল্লাহর আর যারা অর্থাৎ যে সকল ফেরেশতা তার কাছে আসে তারা অহংকারবশত তার ইবাদত থেকে বিমুখ হয় না এবং তারা ক্লান্তি ও ভূত করে না তারা রাত দিন তাসবিহ পাঠ করে কখনো আগ্রহ হারায় না সূরা আম্বিয়া আয়াত 19 থেকে 20 তিনি আরো বলেন মাসিহ ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো আল্লাহর বান্দা হওয়াকে লজ্জার বিষয় মনে করে না এবং নিকটতম ফেরেশতারাও না যে কি ওই আল্লাহর ইজ্জতে যে কি ওই আল্লাহর ইবাদতে লজ্জাবোধ করবে এবং আহামিকা প্রদর্শন করবে সে ভালোভাবে জেনে রাখুক আল্লাহ তাদেরকে তার নিকট একক করবেন তার নিকট একত্র করবে তারপর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তাদেরকে পরিপূর্ণ প্রতিদান দেবেন এবং নিজ অনুগ্রহে তার থেকেও বেশি দেবেন আর যারা ইবাদতে লজ্জাবোধ করেছে এবং আহামিকা প্রদর্শন করেছে তাদের যন্ত্রণাময় শাস্তি দেবেন আর তারা নিজেদের জন্য আল্লাহ ছাড়া কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না সূরা নিসা আয়াত 172 থেকে 173 তিনি আরো বলেন তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন তোমরা আমাকে ডাকো আমি তোমার ডাকে আমি তোমাদের ডাকে সারা দেব নিশ্চয় যারা অহংকারবশত আমার ইবাদত থেকে বিমুখ হয় তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে তিনি আরো বলেন তার নির্দেশসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো রাত ও দিন সূর্য ও চন্দ্র তোমরা সূর্য এবং চাঁদকে সিজদা করো না বরং তোমরা তাকে সিজদা করো যিনি এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন যদি তোমরা তারই ইবাদত করে থাকো তারপর যদি তারা অহংকারবশত তারপর যদি তারা অহংকার প্রদর্শন করে এ থেকে বিমুখ হয় তাহলে জেনে রাখুক যারা আপনার প্রতিপালকের কাছে রয়েছে 
তারা রাত দিন তার তাজবি পাঠ করে এবং কখনো ক্লান্ত হয় না সুরাফুসিলাত আয়াত সাতত্রিশ থেকে আটত্রিশ তিনি আরও বলেন এবং সকালে ও সন্ধ্যায় নিজ প্রতিপালককে স্মরণ করুন বিনয় ও ভীতি সহকারে মনে মনে এবং অনুচ্চ স্বরে যারা গাফিলতিতে নিমজ্জিত রয়েছে আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না স্মরণ রাখুন যারা আপনার রবের সান্নিধ্যে আছে তারা তার ইবাদত থেকে অহংকারে মুখ ফেরায় না তারা তার তারা তার তাজবি পাঠ করে এবং তারই সম্মুখে শেষ দেওয়াবরত হয় উপরের আয়াতগুলোতে এবং এই ধরনের আরও অসংখ্য আয়াতে ইবাদতের কথা উল্লেখ করে সৃষ্টিজীবের মহান সদস্যদের গুণ বর্ণনা করা হয়েছে আর যারা ইবাদতের বন্ধ আর যারা ইবাদতের বন্ধন থেকে নিজেদের মুক্ত করে নেয় তারা নিন্দা তাদের নিন্দা করা হয়েছে তিনি এও অবহিত করেছেন যে তিনি তার সকল আসুলকে ইবাদতের নির্দেশই প্রেরণ করেছেন তিনি বলেন আমি আপনার পূর্বে যত রাসুলকে প্রেরণ করেছি তাদের সকলের কাছে এই মর্মে ওহি অবতীর্ণ করেছি যে আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই সুতরাং তোমরা আমার ইবাদত করো সুরা আম্বিয়া আয়াত পঁচিশ তিনি আরও বলেন এবং আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে এই বিধান সহ রাসুল প্রেরণ করেছি যে তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাহাগুদকে বর্জন করো সুরা না হল আয়াত ছত্রিশ আল্লাহ তালা বনি ইসরায়েল সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন হে আমার মুমিন বান্দারা নিশ্চয়ই আমার জমিন প্রশস্ত সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত করো সুরা আন কাবুত আয়াত ছাপ্পান্ন এবং এবং তোমরা আমাকেই ভয় করো সুরা বাকারা আয়াত একচল্লিশ তিনি আরও বলেন আমি জিন এবং মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুধু এই জন্য যে তারা আমাদের ইবাদত করবে সুরা জারিয়াত তিনি আরো বলেন বলে দিন আমাকে তো আদেশ করা হয়েছে যেন আমি আল্লাহর ইবাদত করি দিনকে তারই জন্য একনিষ্ঠ করি এবং আমাকে আদেশ করা হয়েছে যেন আমি সর্বপ্রথম আত্মসমর্পণকারী হই বলো আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি তবে আমার ভয় রয়েছে এক মহাদিনের শাস্তির বলো আমি আল্লাহর ইবাদত করি এইভাবে যে আমি নিজ আনুগত্যকে তারই জন্যে একনিষ্ঠ করে নিয়েছি অতএব তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত করো বলো ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত তো তারাই যারা কেয়ামতের দিন নিজেদের প্রাণ ও নিজেদের পরিবারবর্গের সবই হারাবে মনে রেখো এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি সুরা জোমার আয়াত এগারো থেকে পনেরো আল্লাহ তালা রাসুলগণের প্রত্যেকের দাওয়াতের সূচনা করতেন আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বানের আল্লাহর ইবাদতের দিকে লোকেদের আহ্বান করার মাধ্যমে যেমন নুহ আলাই সাল্লাম সহ তার পরবর্তী নবীগণের আহ্বান তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই সুরা মোমিনুন আয়াত তেইশ মুসনাদু আহমদ গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবন উমার রাদি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে রসলুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম বলেন কেয়ামতের আগ দিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি তরবারি সহ যতক্ষণ না ইবাদত হবে আল্লাহর যিনি এক যার কোনো শরিক নেই আমার রিজিক রাখা হয়েছে আমার বর্ষার ছায়া তোলে আর যারা আমার দিনের বিরুদ্ধচারণ করবে তাদের উপর আপদস্থতা এবং লাঞ্চনা স্থির করা হয়েছে মুস্তাদ আহম্মদ দ্বিতীয় খণ্ড পঞ্চাশ পৃষ্ঠা বিয়ানব্বই পৃষ্ঠা কোর আন এও জানিয়ে দিয়েছে আল্লাহর বান্দা তারা যারা গুনাহ মুক্ত থাকে শয়তান বলেছিল হে আমার প্রতিপালক যেহেতু আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন তাই আমি কসম করছি যে আমি মানুষের সামনে পৃথিবীকে সুবসিত করে উপস্থাপন করব এবং তাদের সকলকে বিপদগামী করব তবে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদের নয় সুরা হিজর আয়াত উনচল্লিশ থেকে চল্লিশ আল্লাহ তালা বলেছিলেন নিশ্চয়ই আমার বান্দাদের উপর তোর কোনো কর্তৃত্ব নেই তবে যে সকল প্রথবস্তরা তোর অনুসরণ করবে তাদের কথা ভিন্ন সুরা হিজর আয়াত বিয়াল্লিশ শয়তান বলেছিল আপনার মর্যাদার কসম আমি তাদের সকলকে বিপদগামী করব তবে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদের নয় সুরা সোয়াদ আয়াত বিরাশি থেকে তিরাশি ইউসুফ আলাইহ সাল্লামের ব্যাপারে আল্লাহ তালা বলেছেন আমি তাকে মন্দ ও অশ্লীল আমি তাকে মন্দ ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখার জন্যে এভাবে নির্দেশ দিয়েছিলাম নিশ্চয়ই সে ছিল আমার মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত সুরা ইউসুফ আয়াত চব্বিশ আল্লাহ তালা বলেন তারা যা কিছু বলে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র তবে আল্লাহ মনোনীত বান্দারা নিরাপদ থাকবে 
কারণ তোমরা এবং তোমরা কারণ তোমরা এবং তোমরা যাদের ইবাদত করো তারা আল্লাহ সম্পর্কে কাউকে বিভ্রান্ত করতে পারে না তবে সেই ব্যক্তি ছাড়া যে জাহান নামে প্রবেশ করবে সুরা সফাত আয়াত একশো উনষাট থেকে একশো তেষট্টি তিনি আরও বলেছেন যারা ইমান এনেছে এবং নিজ প্রতিপালকের ভরসা রাখে এবং নিজ প্রতিপালকের ভরসা রাখে তাদের উপর শয়তানের কোনো আধিপত্য চলে না তার আধিপত্য চলে কেবল এমন সব লোকেদের উপর যারা তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে এবং যারা আল্লাহর সঙ্গে শিরকে লিপ্ত সুরা না হল আয়াতের নিরানব্বই থেকে একশো আল্লাহ তার সৃষ্টির মধ্যে যাকে আল্লাহ তার সৃষ্টি মধ্যে থেকে যাদের মনোনীত করেছেন যেমন নিচের আয়াতগুলোতে দ্রষ্টব্য আর আপনি আমার বান্দা ইব্রাহিম ইসহাক ও ইয়াকুবের কথা স্মরণ করুন যারা সৎকর্মশীল যারা সৎকর্মশীল হাত ও দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ চোখের অধিকারী ছিল আমি একটি বিশেষ গুণের জন্যে তাদের বেছে নিয়েছিলাম তা ছিল আখিরাতের প্রকৃত নিবাসের স্মরণ প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল আমার কাছে মনোনীত উত্তম লোকের অন্তর্ভুক্ত সুরা সোয়াদ আত পঁয়তাল্লিশ থেকে সাতচল্লিশ এবং আপনি স্মরণ করুন আমার বান্দা দাউদের কথা যিনি ছিলেন সৎকর্মশীল হাতের অধিকারী সুরা সোয়াদ আয়াত সতেরো সুলাইমান ছিল কত উত্তম বান্ধা নিশ্চয়ই সে ছিল অতিশয় আল্লাহ অভিমুখী সুরা সোয়াদ আয়াত তিরিশ সে ছিল অতি উত্তম বান্ধা প্রকৃতপক্ষে সে ছিল অত্যন্ত আল্লাহমুখী সুরা সোয়াদ আয়াত চৌচল্লিশ আমার বান্দা আইয়ুবের কথা স্মরণ করুন যখন সে নিজ প্রতিপালককে ডেকে বলেছিল সুরা সোয়াদ আয়াত একচল্লিশ নুহ আলাইহাসাল্লাম সম্পর্কে তিনি বলেছেন হে ওই হে ওই সকল লোকেদের ধ্বংসদর যাদের আমি নুহের কাছে নৌকার যাদের আমি নুহের সাথে নৌকায় আরোহ করিয়েছিলাম সে ছিল অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বান্দা সুরা সুরা ইসরা আয়াত তিন আর সর্বশেষ রাসুল সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম সম্পর্কে তিনি বলেন এই সেই পবিত্র সেই সত্তা যিনি নিজ বান্দাকে রাতারাতি মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায় নিয়ে যান সুরা ইসরা আয়াত এক উল্লেখ্য মসজিদুল আকসা হলো মুসলমানদের প্রথম কিবলা আল্লাহ তাকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন ফলে সেখানে আদায়কৃত ইবাদতের মর্যাদা পাঁচশো গুণ বৃদ্ধি করেছেন মসজিদুল আকসায় ইবাদতের সব মসজিদুল আকসায় ইবাদতের সব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল সেই মসজিদ ইহুদিরা যেটাকে পুড়িয়ে ফেলেছে আল্লাহ ইহুদিরা যেটাকে পুড়িয়ে ফেলেছে আল্লাহ লানত বর্ষিত হোক এই নিকৃষ্ট জাতির উপর কারো কারো ধারণা মসজিদে আকসা হলো সেই জায়গাকে ঘিরে রাখা প্রস্তর খণ্ড এবং গম্বুজের সমন্বিত রূপ অথচ বাস্তবতা তা নয় এছাড়াও তিনি বলেন যখন আল্লাহর বান্দা তাকে ডাকার উদ্দেশ্যে দাঁড়ালো সুরাজিন আয়াত উনিশ আমি আমার বান্দার উপর যা নাজিল করেছি যদি তোমরা সেই ব্যাপারে সন্দেহে থাকো সুরা বাকারা আয়াত তেইশ তিনি তার বান্দার প্রতি ওহি নাজিল করেছেন যে ওহি নাজিল করার ছিল সুরা নাজম আয়াত দশ এমন ঝর্ণা যা আল্লাহর বান্দাদের পান করার জন্য সুনির্ধারিত সুরা দাহর আয়াত ছয় রহমানের বান্দা তারা যারা জমিনে নম্রভাবে চলাফেরা করে সুরা ফুরকান আয়াত তেষট্টি এ কয়েকটি আয়াত ছাড়াও কোরআনে এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে এবং অগণিত দৃষ্টান্ত রয়েছে আসসালামু আলাইকুম আহমতুল্লাহ আবরাকাত এই পর্বটি আমরা ইনশাআল্লাহ এখানেই শেষ করে দিচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ আগামী পর্বে আমরা ইনশাআল্লাহ ইবাদতের মাধ্যমে মানুষের মর্যাদার তারতম্য এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানব আসসালামু আলাইকুম আহমতুল্লাহ আবরাকাত আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ আবরাকাত আজকে আমরা শুরু করতে চাচ্ছি দাসত্বের মহিমা এবং তাইমিয়া রহিমহুল্লাহ লিখিত বইটির নবম লাইভ তাহলে চলুন আমরা পূর্ববর্তী পর্বে যতগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি এবং ওইগুলোর পরবর্তী অধ্যায় থেকে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি আজকে তা হচ্ছে ইবাদতের মাধ্যমে মানুষের মর্যাদার তারতম্য একটি বিদিক বিষয় হলো ইবাদতের ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে বিরাট পার্থক্য সূচিত হয় আর এই পার্থক্য মূলত ইমানের হাকিকতের ক্ষেত্রেই পরস্পরের পার্থক্য 
ইবাদত সম্পাদনের ক্ষেত্রে মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় সাধারণ শ্রেণী এবং বিশেষ শ্রেণী এই জন্য রবের রুবুপিয়াতেও তাদের ক্ষেত্রে সাধারণ অবস্থা এবং বিশেষ অবস্থা পরিলক্ষিত হয় তাই এই উম্মাতের মধ্যে শীর্ষ হলো পিপড়ার মন্থর গতির চাইতেও সূক্ষ্ম সহি হাদিসে এসেছে আবু হরের আদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম বলেছেন লাঞ্ছিত হোক দিনারের গোলাম দির হামের গোলাম মখমহলের গোলাম ও উত্তম পোশাকের গোলাম যদি তাকে দেয়া হয় তাহলে সে সন্তুষ্ট হয় আর না দেয়া হলে অসন্তুষ্ট হয় সে লাঞ্ছিত হোক অপমানিত হোক তার পায়ে কাটা বিঁধলে সে তা তুলে আনতে না পারুক এই ওই বান্দার জন্য সুসংবাদ যে গুড়ার লাগাম ধরে জিহাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে যার চুল উস্ক খুস্ক এবং পা ধুলিমলিন তাকে পাহারার কাজে নিয়োজিত করলে পাহারায় থাকে আর দলের পেছনে দেখাশোনার কাজে নিয়োজিত করলে সে পেছনেই থাকে যদি সে কারো সাক্ষাতের অনুমতি চায় তাহলে তাকে অনুমতি দেয়া হয় না এবং কোনো বিষয়ে সুপারিশ করলে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হয় না সহিম বুখারি হাদিস ছয় হাজার চারশো পঁয়ত্রিশ রসলুল্লাহ সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম কিছু মানুষকে দিনারের গোলাম দিরহামের গোলাম মখমহলের গোলাম ও উত্তম পোশাকের গোলাম বলে উল্লেখ করেছেন এরপর তাদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন সাথে তাদের ধ্বংসের ব্যাপারে সংবাদ দিলেন বা তাদের বিরুদ্ধে বদোয়া করলেন যেহেতু এটাকে বদোয়াও ধরা যায় আবার সংবাদ প্রদানও ধরা যায় তাই হাদিসের অনুবাদ দুইভাবে হতে পারে এক অনুবাদ হলো সে লাঞ্ছিত হোক অপমানিত হোক তার পায়ে কাটা বিঁধলে সে তা তুলে আনতে না পারুক আর এক অনুবাদ হলো সে লাঞ্ছিত হয়েছে এবং অপমানিত হয়েছে তার পায়ে কাটা বিঁধলে সে তা তুলে আনতে পারেনি উল্লেখ্য আরবিতে শব্দের অর্থ হলো পা থেকে কাটা বের করা আর বের করা আর বের করা কাটাকে মানু কস্য মিন কস্য বলা হয় তার পায়ে কাটা বিঁধলে সে তা তুলে আনতে পারেনি এটা হলো ওই ব্যক্তির অবস্থা যাকে কোনো অনিষ্ট স্পর্শ করেছে আর সে তা থেকে বেরিয়ে আসেনি সে সফল হতে পারেনি যেহেতু সে লাঞ্ছিত হয়েছে এবং অপমানিত হয়েছে তাই সে লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি অপছন্দনীয় পরিস্থিতি থেকেও বের হয়ে আসতে পারেনি এটা হলো ওই ব্যক্তির অবস্থা যে সম্পদের পূজায় লিপ্ত হয়েছে এই ক্ষেত্রে তাদের একটি গুরুত্ব উল্লেখ এই ক্ষেত্রে তাদের একটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে যদি তাকে দেয়া হয় তাহলে সে সন্তুষ্ট হয় আর না দেয়া হলে অসন্তুষ্ট যেমন কোরআনে আল্লাহ তালা বলেন তাদের তথা মুনাফিকদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা সাদাকা বন্টন সম্পর্কে তোমাকে দোষারোপ করে সাদাকা থেকে তাদেরকে তাদের মন মতো দেয়া হলে তারা খুশি হয়ে যায় আর তাদের যদি না দেয়া হয় অমনি তারা ক্ষুব্ধ হয় সুরতাওবা আয়াত আটান্ন তাদের সন্তুষ্টিও গাইরুল্লার জন্যে তাদের অসন্তুষ্টিও গাইরুল্লার জন্যে এটাই হলো এই সকল লোকের অবস্থা যারা নেতৃত্ব রূপ কিংবা এ জাতীয় অন্য কোনো প্রভৃতির অনুকূল বিষয়ের প্রতি বিমোহিত ও প্রলোভিত থাকে এরা সকলেই পূজারী এক একজন এক এক জিনিসের পূজারী যদি কাঙ্ক্ষিত জিনিস অর্জিত হয়ে যায় তাহলে তারা খুশিতে ফেটে পড়ে অন্যদিকে যদি অন্য মনস্কপূর্ণ না হয় তাহলে অসন্তুষ্ট অন্যদিকে যদি মনস্কামনা পূর্ণ না হয় তাহলে অসন্তুষ্ট এবং সুখে মুখ্যমান হয়ে পড়ে তো ওই ব্যক্তি তার আকাঙ্ক্ষিত বিষয়ের দাস সে তার গোলাম কারণ অন্তরের দাসত্ব এবং গোলামি প্রকৃত দাসত্ব এবং গোলামি সুতরাং যে জিনিসই অন্তরকে দাস দানিয়ে ফেলে এবং গোলামে পরিণত করে মানুষ তারই বান্দা হয়ে যায় এই জন্যেই বলা হয় গোলাম স্বাধীনই থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত সে তুষ্ট থাকে আবার স্বাধীন ব্যক্তি গোলাম থাকে যতদিন সে লোভে ডুবে থাকে আরেক কবি বলেন আমি আনুগত্য করেছি আমার কামনার তাই সে মোরে গোলাম বানিয়েছে তার যদি আমি অল্প তুষ্ট হতে পারতাম তাহলে আমি স্বাধীন থাকতাম বিজ্ঞজনেরা বলে থাকেন লোভ লালসা গলার শৃঙ্খল এবং পায়ের বেরি 
গলা থেকে যখন শৃঙ্খল দূর হয় পা থেকেও তখন বেরি খুলে যায় ওমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেন লোভ লালসা হলো দারিদ্র হতাশা হলো সচ্ছলতা তোমাদের কেউ যখন কোনো কিছুর ব্যাপারে হতাশ হয় তখন সে তা থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে যায় এটা এক বাস্তব এটা এক বাস্তব এটা এক বাস্তবতা বটে মানুষ অন্তরে এমনটাই অনুভব করে যখন সে কোনো ব্যাপারে হতাশ হয়ে যায় তখন সে তা তখন সে আর তা সন্ধান করে না তার ব্যাপারে প্রলুব্ধ হয় না তার অন্তর সে জিনিসের দিকে কিংবা তা অর্জনের মাধ্যমে ব্যক্তির দিকে মুখাপেক্ষি থাকে না পক্ষান্তরে যখন সে কোনো জিনিসের প্রতি প্রলুব্ধ হয় এবং তার প্রত্যাশায় থাকে তখন তার অন্তর সেই জিনিসের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায় ফলে সে তা অর্জন করার দিকে মুখাপেক্ষি হয়ে পড়ে একইভাবে সে এমন সব মানুষেরও মুখাপেক্ষি হয় যাদের সে অনাকাঙ্ক্ষিত বস্তু অর্জনের মাধ্যমে মনে করে এটা সম্পদ পদ রূপ এবং অন্যান্য ব্যাপারেও হতে পারে পবিত্র কোরআনে ইব্রাহিম খালিলুল্লাহ আলাহিয়াসাল্লামের কথায় বিবৃত হয়েছে এভাবে তোমরা আল্লাহর কাছে জীবিকা অন্বেষণ করো তার ইবাদত করো এবং তার কৃতজ্ঞতা আদায় করো তারই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে সুরা আনকাবুত আয়াত সতেরো জীবিকা ছাড়া কোনো বান্দা বাঁচতে পারে না যখন সে আল্লাহর কাছে জীবিকা অন্বেষণ করে তখন সে আল্লাহর একজন বান্দা থাকে থাকে তার দিকে মুখাপেক্ষী পক্ষান্তরে সে যখন জীব পক্ষান্তরে সে যখন সৃষ্টি জীবের কাছে তা অন্বেষণ করে তখন সে সৃষ্টির বান্দা হয়ে যায় তার দিকে অভাবী ও মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে সৃষ্টির কাছে চাওয়ার ব্যাপারে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি এই জন্য মূল নীতি অনুসারে কোনো মাকলুকের কাছে কোনো কিছু চাওয়ার মৌলিকভাবে হারাম ছিল বিশেষ জরুরতার কারণে এটাকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে সহি সোনান ও মুসনাদ গ্রন্থগুলোতে এ বিষয়ক নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত অসংখ্য হাদিস বর্ণিত হয়েছে যেমন রসলুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি সবসময় মানুষের কাছে চেয়ে থাকে সে কিয়ামতের দিন এমনভাবে উপস্থিত হবে যে তার চেহারাই সামান্য পরিমাণ গোস্তও থাকবে না সহি বোখারি হাদিস চোদ্দোশো চুয়াত্তর সহি মুসলিম এক তিনি এও বলেন যে ব্যক্তি মানুষের কাছে চায় অথচ তার কাছে ওই পরিমাণ সম্পদ রয়েছে যা তাকে অমুখাপেক্ষী রাখতে পারে সে কিয়ামতের দিন তার মুখমণ্ডলে অসংখ্য জখম নখের আচর ও ক্ষত বিক্ষত থাকা অবস্থায় উপস্থিত হবে সোনানে আবু দাউদ সোনানে তিরমেজি সোনানে নাসাই পঞ্চম খণ্ড পঞ্চম খণ্ড সাতানব্বই পৃষ্ঠা রসল্লা সাল্লাহ আলহিসাল্লাম আরও বলেন বিখ্যা করা তিন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো জন্য বৈধ নয় এক ধূলিমলিন নিঃস্ব দরিদ্রের জন্য দুই ঋণে জর্জরিত ব্যক্তির জন্য তিন এবং রক্তপণ পরিশোধ করতে অক্ষম এমন ব্যক্তির জন্য সহি গ্রন্থগুলোতেও এই মর্মের হাদিস বর্ণিত হয়েছে আরও বর্ণিত আছে তোমাদের মধ্যে কেউ রশি দিয়ে তার পিঠে কাঠের বোঝা বয়ে আনা এবং তা বিক্রি করা যার ফলে আল্লাহ তার চেহারাতে বিক্ষোভ করার লাঞ্ছনা হতে রক্ষা করেন মানুষের কাছে চাওয়ার চাইতে উত্তম চায় তারা দিক বা না দিক সহি বুখারি উপরের হাদেশটি আছে সহি সোনানে আবু দাউদ এবং সোনানো তিরমিজিতে এই মাল সম্পদ এই মাল সম্পদ যা কিছু তোমাদের নিকট এভাবে আসে তুমি যার প্রত্যাশী কিংবা প্রার্থী নও তা গ্রহণ করো আর যা এরূপ নয় তার পেছনে নিজেকে নিরত করো না সহি বুখারি সহি মুসলিম এই হাদিসে রসল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম মুখের প্রার্থনা কিংবা অর্থ কিংবা অন্তরের প্রত্যাশার সাথে সম্পদ গ্রহণ করার ব্যাপারে অপছন্দনীয়তা প্রকাশ করলেন হাদিসে আরও এসেছে যে পর মুখাপেক্ষী হয় না আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত রাখেন যে চাওয়া হতে বিরত থাকে আল্লাহ তাকে বাঁচিয়ে রাখেন যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ তাকে সবর দান করেন সবরের চেয়ে উত্তম ও ব্যাপক কোনো নিয়ামত কাউকে দেয়া হয়নি সহি বুখারি সহি মুসলিম আলমুয়াত্তা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকটতম বিশেষ সাহাবীদের ওয়াসিয়াত করেছিলেন তারা যেন মানুষের কাছে কোনো কিছু না চায় মুসনাদ ও আহমদ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে চাবুক পড়ে গেলে তিনি কাউকে বলতেন না যে এটা আমার হাতে দাও তিনি বলতেন আমার প্রিয় বন্ধুগণ রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি বল তিনি বলতেন আমার প্রিয় বন্ধু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আদেশ দিয়েছিলেন আমি যেন মানুষের কাছে কিছু না চাই মুসনাদ আহমদ পঁয়ষট্টি সহি মুসলিম সহ অন্যান্য হাদিসের গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে আউফ ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহ আনহু একদল মানুষের সঙ্গে রসল সাল্লাহ আলহি সাল্লামের হাতে বাইয়াত দিয়েছিলেন তখন তখন তিনি অনুচ্চস্বরে তাদের একটি গোপন কথা বলেছিলেন তারা যেন মানুষের কাছে কোনো কিছু না চায় সেই দলের সাহাবিদের কারো হাত থেকে চাবুক পড়ে গেলে তারা কাউকে বলতেন না যে এটা আমার হাতে দাও সহি মুসলিম হাদিস এক হাজার তেতাল্লিশ কোরআন সুন্নাহ অনেক জায়গায় সৃষ্টিকর্তার কাছে চাওয়ার নির্দেশ এবং মাখলুকের কাছে চাওয়ার নিষেধাজ্ঞার কথা এসেছে যেমন আল্লাহ তালা বলেন অতএব যখনই তুমি অবসর পাবে তখনই কঠোর ইবাদতরত হবে আর তোমার রবের প্রতি মনোযোগী হবে সুরা ইনশিরা আয়াত সাত থেকে আট নবীজি সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বললেন যখন তুমি চাইবে আল্লাহর কাছে চাইবে যখন তুমি সাহায্য কামনা করবে তখন আল্লাহর কাছেই সাহায্য কামনা করবে সোনানুদ্দিন মিজিস মুসনাদ আহমদ এই এই হাদিসটির ব্যাখ্যা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে আছে নবীজি সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণ নামে আপনারা চাইলে সেই সিরিজটি দেখতে পারেন ইনশাআল্লাহ ইব্রাহিম খলিল আলাহিয়াসাল্লামের এই কথাটিকেও এই নির্দেশে ধরা ধারণ করে এই নির্দেশনাকে ধারণ করে তোমরা আল্লাহর কাছে জীবিকা অন্বেষণ করো সুরা আনকাবুত আয়াত সতর তিনি এভাবে বলেননি তোমরা জীবিকা আল্লাহর কাছে অন্বেষণ করো বরং তিনি আল্লাহর কাছে কথাটিকে অগ্রে এনেছেন আর আরবি ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী ক্রিয়া সংগঠিত হওয়ার পাত্রকে আগ্রে আনার মানে হলো তা বিশিষ্ট এবং সীমাবদ্ধ হওয়ার অর্থ দেয় তাহলে বাক্যটির অর্থ হচ্ছে এমন তুমি একমাত্র আল্লাহর কাছে জীবিকা অন্বেষণ করো আল্লাহ তালা বলেন তোমরা আল্লাহর কাছে তার অনুগ্রহ চাও সুরা নিসা আয়াত বত্রিশ মানুষের জন্য অনির্ভার্য বাস্তবতা হলো তাকে প্রয়োজন পরিমাণ জীবিকা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু অর্জন করতে হয় আর ক্ষতিকারক জিনিস থেকে প্রতিহত করতে হয় নিজেকে এই দুটো ব্যাপারে শরীয়ত স্বীকৃত পন্থা হলো প্রার্থনা করতে হবে আল্লাহর কাছে তাই বান্দা তার রেজিক আল্লাহর কাছে চাইবে অভিযোগও একমাত্র তারই কাছে জানাবে কোর আনের ভাষায় ইয়াকব আলাইহাসাল্লাম বলেছিলেন আমি আমার দুঃখ ও বেদনার অভিযোগ কেবল আল্লাহর কাছেই করছি সুরা ইউসুফ আয়াত সুরা ইউসুফ আয়াত ছিয়াশি আল্লাহ তালা কোর আনে তিন শব্দ প্রয়োগ করেছেন আল হাজরুল জামিল যেমন তিনি বলেন এক আল হাজরুল জামিল যেমন তিনি বলেন আর তারা যা বলে সেই ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করো এবং তাদেরকে পরিহার করে চলো সুরা আল মুজাম্মিল আয়াত দশ দুই সাফুল জামিল যেমন তিনি বলেন আপনি তাদের সুন্দরভাবে এড়িয়ে চলুন সুরা হিজর আয়াত পঁচাশি তিন আল সাবরুল জামিল যেমন তিনি বলেন আর তারা আর তারা তার তথা ইউসুফের জামাই মিথ্যার রক্ত মাখিয়ে এনেছিল তাদের পিতা বলল এটা সত্য নয় বরং তোমাদের মন তোমাদের একটা কাহিনী বানাতে উদ্ধত করেছে সুতরাং আমার করণীয় হচ্ছে সুন্দর ধৈর্য ধারণ করা সুরা ইউসুফ আয়াত আঠারো এ শব্দ তিনটির ব্যাখ্যায় এও বলা হয়েছে আল হাজরুল জামিল হচ্ছে কাউকে কোনো প্রকার কষ্ট না দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া আল সাফুল জামিল হচ্ছে কোনো প্রকার তিরস্কার না করে উপেক্ষা করে যাওয়া আল সাবরুল জামিল হচ্ছে সৃষ্টির কাছে কোনো অভিযোগ না জানিয়ে ধৈর্য ধারণ করা এই জন্যে আমরা দেখতে পাই ইমাম আহম্মদ ইবন হাম্বাল রহিমহল্লাহের মুমূর্ষ অবস্থায় যখন তাউস রহিমহল্লাহের এই বিভ্রান্ত দুঃখিত যখন তাউস রহিমহল্লাহের এই বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হলো তাউস রহিমহল্লাহ অসুস্থ ব্যক্তির রোদনকে অপছন্দ করতেন এবং তিনি বলতেন এটা তো সৃষ্টির কাছে অভিযোগ জ্ঞাপন তখন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ইমাম আহমদ রহিমহল্লাহ কখনোই অসুস্থ হলেও কান্নাকাটি করেননি সিয়ারু আল আমিন নুবালা এগারো খণ্ড দুইশো পনেরো পৃষ্ঠা 
উল্লেখ্য সৃষ্টিকর্তার কাছে অভিযোগ জানানো সুন্দর ধৈর্য ধারণের সঙ্গে বিরুদ্ধপূর্ণ নয় কারণ সম্মানিত নবী ইয়াকুব আলাইহ সাল্লাম বলেছেন সুতরাং আমার করণীয় হচ্ছে সুন্দর ধৈর্য আবার তিনি বলেছেন আমি আমার দুঃখ ও বেদনার অভিযোগ কেবল আল্লাহরই কাছে করছি ওমার ইবনুল খাত্তাব রাদি আল্লাহ ফজরের নামাজে সুরা ইউসুফ সুরা ইউনুস এবং নাহল পাঠ করতেন একবার তিনি এই আয়াত পাঠ করতে গিয়ে এতটা কেঁদে ফেললেন যে শেষ কাতার থেকে তার তার ফুপানি শোনা গেল মুসা আলাইহাসাল্লাম আল্লাহর কাছে এভাবে দোয়া করতেন হে আল্লাহ আপনি আপনারই জন্য প্রশংসা আপনারই জন্য আপনারই কাছে অভিযোগ আপনি সাহায্য প্রার্থনার স্থল আপনারই কাছে ফরিয়াদ করা হয় আপনারই উপর ভরসা আপনি ছাড়া আমার কোনো শক্তি সামর্থ্য নেই তাইবাসী যখন নবীজি সাল্লাহ আলাইহ সাল্লামের সঙ্গে ইতিহাসের জগন্নতম দুর্ব্যবহার করেছিল তখন তিনি যে দোয়া করেছিলেন তাতে এই কথাগুলো এসেছে হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে অভিযোগ করছি আমার শক্তির দুর্বলতা আমার কৌশলের স্বল্পতা এবং লোকেদের কাছে আমার তুচ্ছতা হে দয়ালুদের হে দয়ালুদের মধ্যে সর্বোচ্চ দয়ালু আপনি দুর্বলদের রব এবং আপনি আমার রব হে আল্লাহ আপনি আমাকে কার হাতে সোপর্দ করবেন দূরবর্তী কারো হাতে যে আমার উপর অত্যাচার করবে নাকি কোনো শত্রুর হাতে যাকে আপনি আমার বিষয়ে যাকে আপনি আমার বিষয় আসরে দখলদার বানিয়ে রেখেছেন আমি আমার উপর আপনার কোনো ক্রোধ না থাকে যদি আমার উপর আপনার কোনো ক্রোধ না থাকে তাহলে কোনো কিছুই আমার কোন তাহলে কোনো কিছুতেই আমার কোনো পরোয়া নেই তবে আপনার নিরাপত্তার সুখী আমার জন্য প্রশস্ত করক তবে আপনার নিরাপত্তা সুখী আমার জন্য প্রশান্তকর আমি আপনার সত্তার নূরের ওয়াসিলায় আশ্রয় কামনা করছি যার আলোকে আলোকিত হয়েছে সকল আধার যার উপর ভিত্তি করে সুধরে গেছে দুনিয়া আখিরাতের সকল বিষয় আসয় আমার উপর আপনার অসন্তুষ্টি নাজিল সন্তুষ্ট হয়ে যান আল্লাহ ছাড়া অন্য বর্ণনায় এসেছে আপনি ছাড়া কোনো শক্তি ও সামর্থ্য নেই মানুষ যার প্রতি আশা রাখে মানুষ যার প্রতি প্রত্যাশা রাখে ক্রমশ তার দাসে পরিণত হয় আল্লাহর অনুগ্রহ এবং রহমতের ব্যাপারে বান্দার আগ্রহ যত ধীরে হবে একমাত্র আল্লাহই বান্দার প্রয়োজন পূরণ করতে পারেন এবং তিনি তার সমস্যা লাঘব করতে পারেন এ ব্যাপারে বান্দার প্রত্যাশা যত বৃদ্ধি পাবে এ ব্যাপারে বান্দার প্রত্যাশা তত বৃদ্ধি পাবে আল্লাহর জন্যে তার দাসত্বের মাত্রা তত বৃদ্ধি পাবে এবং তিনি ছাড়া অন্য সবার থেকে তার অমুখাপেক্ষিতা তত সুদূর হবে যেমনইভাবে সৃষ্টির ব্যাপারে বান্দার লুব লালসা তাকে সৃষ্টির গুলাম বানিয়ে ফেলে একইভাবে সৃষ্টির ব্যাপারে তার অনাগ্রহ আল্লাহর ছাড়া সব কিছুর প্রতি তার অন্তরকে অমুখাপেক্ষি করে তোলে যেমন বলা হয়ে থাকে তুমি যদি কারো কাছে তুমি যদি কারো থেকে অমুখাপেক্ষি হও তবে তার সমমানের হয়ে যাবে কারো উপর অনুগ্রহ করো তবে তার শাসক হয়ে যাবে আর যদি মুখাপেক্ষি হও তাহলে বন্দী হয়ে যাবে এমনইভাবে নিজ প্রতিপালকের ব্যাপারে আগ্রহ ও প্রত্যাশা বান্দার জন্যে মহান আল্লাহর দাসত্বকে অপরিহার্য করে বান্দা যদি আল্লাহর কাছে চাওয়া এবং প্রত্যাশা করা থেকে বিমুখ হয়ে যায় তাহলে এর অনিবার্য পরিণতি হিসাবে তার অন্তর আল্লাহর দাসত্ব ছেড়ে অন্য কিছুর দিকে ঢুকে যায় যারা স্রষ্টার কাছে প্রত্যাশা না করে সৃষ্টির কাছে প্রত্যাশা করে তাদের ক্ষেত্রে এটা তো বিশেষভাবেই ঘটে থাকে উদাহরণস্বরূপ তখন তার অন্তর নির্ভর করে রাজনৈতিক প্রতাপের উপর সৈন্যবাহিনী অনুসারী কিংবা গোলামদের উপর কিংবা তার পরিবার ও বন্ধুদের উপর কিংবা তার মাল ও গচ্ছিত সম্পদের উপর কিংবা তার নেতা ও বড়দের উপর তার নেতারাও হতে পারে বিভিন্ন হতে পারে তার মালিক হতে পারে তার বাদশাহ হতে পারে তার পীর অথবা এমন কেউই যার সেবায় সে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে এক কথায় তার অন্তরে নির্ভরতা থাকে এমন সব মানুষের উপর যারা হয়তো মারা গেছে কিংবা শীঘ্রই মারা যাবে আল্লাহ তালা বলেন তুমি ভরসা করো সেই চিরঞ্জীব সত্তার উপর যিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না এবং তুমি তার প্রত্যাশা সহ তাজবি পাঠ করো বান্দার গুনাহের খবর রাখার ব্যাপারে তিনিই যথেষ্ট 
সুরা ফুরকান আয়াত আটান্ন যে তার অন্তরকে সৃষ্টির সঙ্গে জুড়ে দেয় এবং অন্তরে এই বাসনা লালন করে যে এ সকল সৃষ্টিজীবী বুঝি তাকে সাহায্য করবে তাকে জীবিকা দেবে কিংবা তাকে সঠিক পথ দেখাবে এমন প্রত্যেক এমন প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তর সৃষ্টির জন্য অনুগত হয়ে যায় সে তার কামনা বাসনা অনুপাতে সৃষ্টির সেবা দাসে পরিণত হয় ভাদ্র দৃষ্টিতে সে যদি তাদের আমির পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক হয়ে থাকে তদুপরি সে হয় তাদের গোলাম ও দাস যে কোনো বিবেকবান ব্যক্তি বাস্তব যে কোনো বিবেকবান ব্যক্তি বাস্তবতার দিকে নজর দেয় ভাজ্যিকতার দিকে নয় প্রেমের দাসত্ব যখন কারো অন্তর কোনো নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয় যদিও সেই নারী তার জন্য বৈধ হয়ে থাকে তার অন্তর সেই নারীর খাঁচায় বন্দী হয়ে যায় সেই নারী তার মধ্যে শাসন কার্য পরিচালনা করতে শুরু করে ইচ্ছে মতো তার ব্যক্তিগত বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ করতে থাকে ভাজ্যিক দৃষ্টিতে এই ব্যক্তি সেই নারীর নেতা কারণ সে তার স্বামী কিংবা মনিব কিংবা আদতে সে তার খাঁচায় বন্দী এবং তারই নগণ্য এক গোলাম এর পাশাপাশি সে যদি কোনোভাবে এটা টের পায় যে এই পুরুষ তার প্রতি কতটা প্রেমাসক্ত ও মুখাপেক্ষী তার জন্যে বিকল্প কোনো নারীর সঙ্গ গ্রহণ করা তেমন দুঃসাধ্য তো এই পরিস্থিতিতে সেই নারী তার উপর এমনভাবে শাসন চালাতে থাকে যেমনইভাবে অত্যাচারী বাদশাহ তার অধীনস্থ প্রজাদের উপর শাসন চালায় প্রজারা চাইলেও যা থেকে কোনোভাবে মুক্ত হতে পারে না বরং বাস্তবতা হলো নারীর শাসন রাজার শাসনের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ গুরুতর কারণ অন্তরের বন্দিদশা দেহের বন্দিদশার থেকে গুরুতর অন্তরের গোলামি দেহের গোলামি থেকেও বড় এর কারণ হল কোনো ব্যক্তির দেহকে যদি দাস গোলাম ও বন্দি বানিয়ে ফেলা হয় সে এতে কোনো পরোয়াই করে না যদি তার অন্তর থাকে সে ব্যাপারে নিশ্চিত ও প্রশান্ত স্বাভাবিক বন্দি জীবনে তো মানুষের পক্ষে মুক্তি পাওয়ার পথ খোলা থাকে পক্ষান্তরে মানুষের অন্তর যা হলো দেহের রাজা যদি গোলাম ও দাসে পরিণত হয় গাইর উল্লার বান্দায় রূপান্তরিত হয় তবে এটাই হলো নেখাত লাঞ্চনা ও বন্দি দশা আর এই জিনিস তার অন্তরকে দাসত্বের শৃঙ্খল পড়িয়েছে আমলের প্রতিদান এবং শান্তি অন্তরের দাসত্ব ও বন্দিত্বকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় কোনো কাফির যদি কোনো মুসলিমকে বন্দি করে কিংবা কোনো পাপিষ্ট যদি অন্যায়ভাবে কোনো তাকে দাস বানিয়ে ফেলে এটা তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না যখন সে তার উপর অনিভার্য শরীয়তের বিধানগুলো পালন করতে সক্ষম থাকে তদুপরি যাকে ন্যায়সঙ্গতভাবে দাস বানিয়ে ফেলা হয় তখন সে আল্লাহর হক এবং তার মনিবের হক ও বইটি আদায় করে তখন তার তখন তার জন্য থাকে দুটো প্রতিদান হাদিসে এসেছে রসুলসাল্লাহ আলাহিসাল্লাম বলেন তিন ধরনের মানুষের জন্য দুটো পণ্য রয়েছে এক আহালে কিতাব যে ব্যক্তি তার নবীর উপর ইমান এনেছে এবং মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাহি সাল্লামের উপর ইমান এনেছে দুই যে কৃতদাস আল্লাহর হক আদায় করে এবং তার মালিকের হকও আদায় করে তিন যার দাসী ছিল যার সাথে সে মিলিত হতো তারপর তাতে তারপর তাকে সে সুন্দরভাবে আদব কায়দা শিক্ষা দিয়েছে এবং ভালোভাবে তিনি ইলম শিখিয়েছে তারপর তাকে মুক্ত করে বিয়ে করে নিয়েছে তার জন্যে দুইটু পূর্ণ রয়েছে যদি তাকে কুফুরি করা যদি তাকে কুফুরি কথা উচ্চারণ করতে বাধ্য করা হয় এমনকি সে তা মুখে বলেও ফেলে আর তার অন্তর ইমানের ব্যাপারে প্রশান্ত থাকে এটাও তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না অপরদিকে যার অন্তরকে গোলাম বানিয়ে ফেলা হয় সে গাইরুল্লার বান্দা হয়ে যায় এটা তার জন্য ক্ষতিকর যদিও বাহ্য দৃষ্টিতে সে জনমানুষের বাদশা হয়ে থাকে আমরা আবার পূর্ববর্তী লাইভের পর থেকে কন্টিনিউ করছি ইনশাআল্লাহ স্বাধীনতা ও পরাধীনতার সংজ্ঞা স্বাধীনতা হলো অন্তরের স্বাধীনতা দাসত্ব হলো অন্তরের দাসত্ব একইভাবে সচ্ছলতা হলো অন্তরের সচ্ছলতা নবেজি সাল্লাহ আলহি সাল্লাম বলেছেন ধনের আধিক্য থেকে সচ্ছলতা হয় না সচ্ছলতা হলো অন্তরের সচ্ছলতা সহি বুখারি হাদিস ছয় হাজার চারশো ছেচল্লিশ সহি মুসলিম এক হাজার একান্ন উপরে আমরা অন্তরের গোলামির যেসব কথা বললাম আল্লাহর কসম এই কথাগুলো তো সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেই ক্ষেত্রে ব্যক্তি তার অন্তরকে কোনো বৈধ রূপের গোলাম বানিয়ে ফেলে অর্থাৎ তার প্রেমের কেন্দ্রবিন্দু হয় 
নিজ স্ত্রী অথবা মালিকানা ভুক্ত দাসী পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার অন্তরকে কোনো হারাম রূপে হোক তা নারী কিংবা শুশ্রূষাবিহীন ছোট বালক গুলাম বানিয়ে ফেলে তো এটা এমন জলজন্ত আজাব যার ধারের কাছে কোনো আজাব হতে পারে না এরা হলো সে সকল মানুষ পরকালে যাদের শাস্তি হবে গুরুতর আর সাওয়াব হবে সবচেয়ে স্বল্প কারণ যে ব্যক্তি কোনো অবৈধ রূপে প্রেমে পড়ে এর অশান্ত আত্মা তখন তার সঙ্গে অস্তে পৃষ্ঠে জুড়ে থাকে স্বাধীন মানুষ হয়েও সে তখন রূপ লাবণ্যের প্রেমে নিত্য পরাধীন থাকে সে সময় তার গোটা অস্তিত্ব জুড়ে এত অধিক সংখ্যক অনিষ্ট এবং ফাসাদ একত্র হয় যার কঠিন পরিত্রাণ একমাত্র মহান প্রতিপালকই করতে পারবেন যদি সে বড় অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাকেও তবুও তার ক্ষতি লঘু হয়ে যায় না কারণ যে ব্যক্তি কোনো অপকর্মে লিপ্ত হয় এরপর তা থেকে তওবা করে তার অন্তর থেকে গুণাহের প্রভাব দূর হয়ে যায় অপরদিকে যে ব্যক্তি বড় অশ্লীলতায় লিপ্ত হয় না কিন্তু সর্বদা তার হৃদয়ে বিরাজ করে কোনো নারী কিংবা সূত্রবাহীন কিংবা শুশ্রূষবিহীন বালকের কামনা এটা তার জন্য এতটাই ক্ষতিকর যে তার প্রথমোক্ত ব্যক্তির ক্ষতিকেও হার মানায় এ প্রেমাসক্তদের মাতাল ও উন্মাদদের সঙ্গে তুলনা করলেই তা আক্ষরিক অর্থে যথার্থ করে যেমন কবি বলেছেন নেশাগ্রস্ততা তো নেশাগ্রস্ততা তো হলো প্রভৃতির নেশা ও মদের নেশা যে নেশাগ্রস্ততায় আক্রান্ত তার চেতনা কখন ফিরবে অনেক কবি বলেন মানুষ বলেন মানুষ বলে তুমি যাকে ভালোবাসো তার প্রেমে দেখি পাগল হয়ে গেছো আমি তাদের বলি প্রেমই তো পাগলের সবচেয়ে বড় পাগলামি প্রেম যুগ যুগান্তরে তার আসক্তকে সুস্থ করতে দেয়নি আর প্রেম তো এইসব অভূত আর প্রেম তো একসময় ভূপতিত হয় আল্লাহ থেকে বিমুখতাই বান্দার পতনের কারণ এ যে বিপদ আপদের উপর আপতিত হয় এই যে বিপদ আপদ বান্দার উপর আপতিত হয় এর অন্যতম মৌলিক কারণ হলো অন্তর আল্লাহ থেকে বিমুখ হয়ে যাওয়া কারণ আল্লাহ কারণ অন্তর যখন আল্লাহর ইবাদত এবং তার জন্য এক অনিষ্টতার স্বাদ আস্বাদন করে তখন তার কাছে এ থেকে অধিক সুস তখন তার কাছে এ থেকে অধিক সুস্বাদু সুমিষ্ট এবং উত্তম কিছুই আর থাকে না মানুষ কোনো প্রেমাসক্তকে মানুষ কোনো প্রেমাস্পন্দনকে তখনই ত্যাগ করে যখন সে তার থেকে অধিক কামনাময়ী কোনো প্রেমিকার খোঁজ পায় কিংবা কারো থেকে কোনো অনিষ্টের আশঙ্কা করে সুতরাং নষ্ট ভালোবাসা থেকে অন্তর তখনই মুক্ত হবে যখন বিশুদ্ধ ভালোবাসা তাতে স্থান হয়ে থাকে তাতে স্থান করে নেবে কিংবা কিংবা সে কোনো ক্ষতির আশঙ্কা করবে আল্লাহ তালা ইউসুফ আলাহি সাল্লামের ব্যাপারে বলেন আমি তার থেকে অসৎকর্ম ও অশ্লীলতার অভিমুখ খুঁজ অভিমুখ ঘুরিয়ে দেওয়ার অভিমুখ ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যে এরূপ করেছিলাম নিশ্চয় সে আমার মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল সোরা ইউসুফ আয়াত চব্বিশ আল্লাহ তখনই তার বান্দা থেকে রূপের প্রতি আগ্রহ এবং আসক্তি দূর করেন অশ্লীলতা থেকে দূরে রাখেন যখন সে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ হয় এই জন্যে কোনো বান্দার উপর প্রবৃত্তির অনুসরণের ব্যাপারে নবস তখনই প্রবল হতে পারে যখন সে আল্লাহর দাসত্ব এবং তার জন্যে একনিষ্ঠতার স্বাদ আস্বাদন না করে যখন সে একনিষ্ঠতার স্বাদ আস্বাদন করে নেয় এবং তার অন্তরে সে একর গেড়ে দেয় তখন তার প্রবৃত্তির কোনো চিকিৎসা ছাড়াই পরাজয় বরণ করে আল্লাহ তালা বলেন নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে আর আল্লাহর জিকিরি আর আল্লাহর জিকির তো সর্বাপেক্ষা বড় জিনিস সুরা আনকাবুত আয়াত পঁয়তাল্লিশ নামাজের মধ্যে রয়েছে অশ্লীল ও অন্যায় কাজ নামক অপছন্দনীয় বিষয়ের প্রতিরোধ আর এ আর তার মধ্যে রয়েছে আল্লাহর স্মরণ নামক আকাঙ্ক্ষিত জিনিসের অর্জন এ আকাঙ্ক্ষিত জিনিসের অর্জন ওই অপছন্দনীয় জিনিসের প্রতিরোধের চেয়ে বড় প্রাপ্তি কারণ আল্লাহর স্মরণ হল এক ধরনের ইবাদত আল্লাহর জন্যে অন্তরের ইবাদত মৌলিকভাবে উদ্দেশ্য আর অন্তর থেকে অনিষ্ট প্রতিরোধ হল মূল উদ্দেশ্যের পাশাপাশি বিভিন্ন কারণে অনুগামী রূপে উদ্দেশ্য মানুষের অন্তরকে সৃষ্টি করা হয়েছে এমনভাবে যে তার সত্যকে ভালোবাসে সত্যকে চাবে এবং তা কামনা করবে যখন তার অনিষ্টের ইচ্ছা দেখা দেয় তখন স্বভাবগতভাবেই অন্তর সেটাকে প্রতিরোধ কামনা করে কারণ তা অন্তরকে নষ্ট করে ফেলে যেভাবে উৎপন্ন যেভাবে উৎপন্ন আগাছা ফসল নষ্ট করে দেয় এই জন্যে আল্লাহ তালা বলেন সফল সেই ব্যক্তি যে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করেছে 
ব্যর্থ সেই ব্যক্তি যে তাকে কলুষিত করেছে তিনি আরও বলেছেন সফল সেই ব্যক্তি যে পরিশুদ্ধ হয়েছে নিজ প্রতিপালকের নাম স্মরণ করেছে এবং নামাজ করেছে সুরা আলা আয়াত একশো চোদ্দ থেকে পনেরো সুরা আশ্রামস আয়াত দশ থেকে এগারো তিনি আরও বলেন আপনি মোমিন পুরুষদের বলেন তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি নত রাখে এবং লজ্জাস্থান হেফাজত করে এটা তাদের জন্য উৎকৃষ্ট পন্থা সুরা নূর আয়াত তিরিশ তিনি আরও বলেন তোমাদের উপর যদি আল্লাহর অনুগ্রহ এবং দয়া না থাকতো তাহলে তিনি তোমাদের মধ্যে থেকে কাউকে পরিশুদ্ধ করতেন না সুরা নূর আয়াত একুশ মহাপবিত্র স্রষ্টা আল্লাহ দৃষ্টি অবনত রাখা ও লজ্জাস্থান হেফাজত করাকে নফসের জন্য উৎকৃষ্ট পন্থা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন অশ্লীলতা বর্জন করা অন্তরের পবিত্রতার অংশ অন্তরের পবিত্রতা শব্দটি সর্বপ্রকার অনিষ্টতা অন্তরের পবিত্রতা শব্দটি সর্বপ্রকার অনিষ্ট বিলুপ্তির কার ধর সর্বপ্রকার আনিষ্ট সর্বপ্রকার অনিষ্ট বিলুপ্তির অর্থ ধারণ করে যেমন অশ্লীলতা জুলুম শির্ক ও মিথ্যা প্রবৃত্তি নেতৃত্ব ও সম্পদের দাসত্ব যারা পৃথিবীতে ক্ষমতা নেতৃত্ব ও প্রাধান্য লাভের ইচ্ছা পালন করে ও প্রাধান্য লাভের ইচ্ছা লালন করে স্বাভাবিকভাবে তাদের অন্তর ওই সব মানুষের প্রতি নম্র থাকে যারা তাদের প্রতিযোগিতা করে ভাজ্য দৃষ্টিতে যদিও তারা অসংখ্য মানুষের নেতা অনেকেই তাদের অনুগত কিন্তু বাস্তবতার দিকে নজর দিলে দেখা যাবে তারা তাদের সহযোগীদের প্রতি ঢের প্রত্যাশা পালন করে এবং তাদের নিয়ে ভয় থাকে ফলে তারা তাদের জন্য সম্পদ ব্যয় করে তাদের বিভিন্ন ক্ষমতা দিয়ে রাখে তারা এই সক্ষমতা গোষ্ঠীর কৃত অপরাধ ক্ষমা করে দেয় যাতে তারা তাদের আনুগত্য করে যায় এবং সহযোগিতা প্রদানের দ্বারা অব্যাহত রাখে তো বাহ্য দৃষ্টিতে এই নেতৃত্ব পূজারীরা যদিও তাদের নেতা ও মান্যবর কিন্তু বাস্তবে তারা তাদের দাস ও অনুগত আর একটু গভীরে আর একটু গভীরে গেলে মূল বিষয়টি ফুটে উঠবে উপরোক্ত উভয় গোষ্ঠী মহান আল্লাহর বাস্তবিক দাসত্ব পরিহার করে একদল অপর দলের দাসত্বে লিপ্ত যদি তাদের পারস্পরিক সামর্থ্য সহযোগিতা অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে প্রাধান্য লাভের ভিত্তি হয় তাহলে তারা উভয় গোষ্ঠী অশ্লীলতা বা ডাকাতির ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার অন্তর্ভুক্ত হবে তারা এক পক্ষ অপর পক্ষের গুলাম কারণ প্রবৃতি তাদের উভয় পক্ষেরই গুলাম ও দাসে পরিণত করেছে আর উভয়ের আর উভয়ের সঙ্গে উভয়ের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে একজন অপরজনের অদৃশ্য দাসত্বে লিপ্ত হয়েছে সম্পদ অন্বেষণ সম্পদ অন্বেষীদের বিষয়ও এমনই সম্পদ তাদের গুলাম বানিয়ে ফেলে স্বাধীন মানুষকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে পার্থিব্য জিনিসগুলোর প্রকার ভেদ পার্থিব্য পার্থিব্য জিনিসগুলো দুই প্রকার ক যেসব জিনিসের প্রতি মুখাপেক্ষী বান্দা যেসব জিনিসের দিকে মুখাপেক্ষী প্রত্যেক বান্দা তার জীবন সংশ্লিষ্ট কিছু জিনিস যেমন খাদ্য পানীয় বাসস্থান ও স্ত্রী ইত্যাদির দিকে একান্ত মুখাপেক্ষী বান্দা এ জাতীয় বিষয়গুলো আল্লাহর কাছে কামনা করবে এসব ব্যাপারে তার দিকে আগ্রহী হবে ফলে বান্দার কাছে সম্পদ থাকবে সে নিজ প্রয়োজনে তা ব্যবহার করবে সম্পদ হবে তার বাহনের মতো যাতে সে আরোহ করে তার বিছানার মতো যার উপর সে বসে তা হবে শৌচাগারের মতো যাতে সে তার প্রয়োজন সারে সে তার সম্পদের গোলাম হয়ে যায় না ফলে সে দুর্বল চিত্তের অধিকারী হবে না যে যখন কোনো কষ্ট তাকে স্পর্শ করে তখন সে অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়ে আর যখন তার স্বাচ্ছন্দ্য আসে তখন হয়ে যায় অতি কৃপণ সুরা মারিজ আয়াত বিশ থেকে একুশ খ বান্দা যেসব জিনিসের দিকে মুখাপেক্ষী নয় এমন জিনিসের ক্ষেত্রে বান্দার জন্য শোভনীয় নয় যে সে তার বান্দাকে এগুলোর সঙ্গে জুড়ে দেবে যখন তার অন্তর এসব জিনিসের সঙ্গে জুড়ে যাবে তখন সে এগুলোর গোলামে পরিণত হবে কখনো বা সে গাইরুল্লার উপর নির্ভরকারী হয়ে যাবে ফলে তার মধ্যে আল্লাহর ইবাদতের হাকিকত কিংবা তার উপর ভরসার হাকিকত আর অবশিষ্ট থাকবে না বরং তাতে আশ্রয় নেবে গাইরুল্লার ইবাদত এবং গাইরুল্লার ভরসা এই ব্যক্তি আল্লাহ এই ব্যক্তি আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলাইহাসাল্লামের সেই বাণীর জন্য অধিক উপযুক্ত লাঞ্ছিত হোক দিনারের গোলাম দীরহামের গোলাম মকমহলের গোলাম উপ উত্তম পোশাকের গোলাম সোরা বোখারি সহি বোখারি তিন হাজার চারশো চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ সে হলো ওই সকল জিনিসের বান্দা যখন এগুলো আল্লাহর কাছে কামনা করে আর আল্লাহ তাকে দিয়ে দেন তখন সে সন্তুষ্ট থাকে আর না দেয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়ে যায়
আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ইনশাআল্লাহ আমরা আগামী পর্বে আল্লাহর বান্দা কারা এটি নিয়ে লাইভ করব সেটি হবে আমাদের নবম পর্ব ইনশাআল্লাহ সরি দুঃখিত দশম পর্ব হবে আজকে নবম পর্ব দ্বিতীয় সেশন চলতেছে এখন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت كم رأس شروع كنت جات شيء داشة المهمة إمام ابن تيمية رحمه الله اللي كتب بوير داشم لايف أوديو ريدين تعالوا جلون أنت كير بوربو تي أم رأس شروع كوري بسم الله الرحمن الرحيم আল্লাহর বান্দা কারা আল্লাহর বান্দা তো সে যাকে সন্তুষ্ট করে ওই জিনিস যা সন্তুষ্ট করে আল্লাহকে যাকে অসন্তুষ্ট করে ওই জিনিস যা অসন্তুষ্ট করে আল্লাহকে সে ভালোবাসে এমন কিছুই যা ভালোবাসেন আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লাম ঘৃণা করেন এমন জিনিস যা ঘৃণা করেন আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লাম সে আল্লাহর বন্ধুদের সম্পর্কে হৃদ্রতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে আল্লাহর শত্রুদের সঙ্গে শত্রুতা রাখে এটাই সেই গুণ যা ইমানকে পরিপূর্ণ করে হাদিসে এসেছে যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্যে ভালোবাসল আল্লাহর জন্যে শত্রুতা রাখল আল্লাহর জন্যে দান করল আল্লাহর জন্যে দান করা থেকে বিরত থাকল সে ইমান পূর্ণ করে ফেলেছে সোনানে আবু দাউদ হাদিসে চার রসল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম আরও বলেন ইমানের সবচেয়ে সুদৃঢ় হাতল হলো আল্লাহর জন্যে ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্যে শত্রুতা রাখা আল মৌজামুল কাবির তাবারানি হাদিস দশ হাজার তিনশো আট সাতান্ন নবীজি সাল্লাহ আলহি সাল্লাম থেকে সহি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকে সে ইমানের স্বাদ পায় এক যার আল্লাহর কাছে এক যার কাছে আল্লাহ ও তার রাসুল অন্য সব কিছু থেকে প্রিয় দুই যে একমাত্র আল্লাহর জন্যে কোনো বান্দাকে মোহাব্বত করে এবং তিন আল্লাহ তালা কুফর থেকে মুক্তি দেওয়ার পর সে কুফরে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতোই অপছন্দ করে সহি বুখারি হাদিস ষোলো একুশ ছয় হাজার একচল্লিশ ছয় হাজার নয়শো একচল্লিশ সহি মুসলিম হাদিস তেতাল্লিশ তু ওই ব্যক্তির পছন্দ অপছন্দগুলো তার মহান প্রতিপালকের পছন্দ অপছন্দের অনুরূপ হয় তার কাছে আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাহ আলাইহাসাল্লামের অন্য কোনো কিছু থেকে অধিক প্রিয় সে সৃষ্টিকে ভালোবাসে আল্লাহর জন্য অন্য কোনো উদ্দেশ্য নয় এটা আল্লাহর প্রতি তার ভালোবাসার পূর্ণতার অংশ কারণ প্রিয়জনের প্রিয় ব্যক্তির প্রতি ভালোবাসা প্রিয়জনের ভালোবাসার পূর্ণতার অংশ তো যখন সে আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম এবং তার ওয়ালিদের ভালোবাসে সে যেহেতু যেহেতু তারা তার প্রিয় মহান সত্তা আল্লাহ তালার হক যথাযথভাবে আদায় করেছেন এর পেছনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকবে এর পেছনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকবে না তখন তো সে তাদের আল্লাহর জন্য ভালোবাসল অন্য কারোর জন্য নয় আল্লাহ তালা বলেন তাহলে শীঘ্রই আল্লাহ এমন সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করবেন যাদের তিনি ভালোবাসবে এবং তারাও তাকে ভালোবাসবে তারা মুমিনদের প্রতি কোমল এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে এই জন্যই আল্লাহ তালা বলেন আপনি বলে দিন যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো তাহলে আমার অনুসরণ করো আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন সুরা মাইদা আয়াত চুয়ান্ন সুরা আল ইমরান আয়াত একত্রিশ এখানে আমার অনুসরণ বলতে রসল্লাহ সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লামের অনুসরণের কথা বলা হয়েছে রসল্লাহ সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম এমন সব বিষয়েরই নির্দেশ দেন যেগুলো আল্লাহ পছন্দ করেন 
তিনি এমন সব বিষয়ের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন যেগুলো আল্লাহ অপছন্দ করেন তিনি এমন কাজই করেন যা আল্লাহ পছন্দ করেন আর তিনি মানুষকে এমন সব সংবাদই দেন আল্লাহ যেগুলো সত্যায়ন ভালোবাসেন রসলুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম মানুষকে ওই সকল সংবাদই দেন যা আল্লাহ তালা ভালোবাসেন সুতরাং যে আল্লাহকে ভালোবাসবে তার জন্য অপরিহার্য হল সে রসলুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে অনুসরণ করবে তিনি যা কিছু সংবাদ দিয়েছেন সেই ব্যাপারে তাকে সত্যায়ন করবে তিনি যা কিছুর আদেশ দিয়েছেন সেই সব ব্যাপারে তার আনুগত্য করবে তিনি যা কিছু তিনি যা কিছু করেছেন সেই সব ব্যাপারে তাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করবে যে একটা আমল করবে সে এমন কাজই করল যা আল্লাহ পছন্দ করেন ফলে আল্লাহ তাকে ভালোবাসবেন আল্লাহ তার প্রতি ভালোবাসা লালনকারীদের জন্যে দুটো নিদর্শন স্থির করে দিয়েছেন রসলুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের অনুসরণ এবং তার পথে জিহাদ জিহাদের তত্ত্ব কথা এটা জিহাদের সংজ্ঞা বা সারই পরিভাষা নয় বরং এ হলো জিহাদের অন্তর্নিহিত মর্ম ও তত্ত্ব কথা জিহাদের তথ্য কথা হলো আল্লাহ যা ভালোবাসেন অর্থাৎ ইমান ও নেক আম এসব অর্জনের ব্যাপারে এবং আল্লাহ যা কিছু অপছন্দ করেন অর্থাৎ কুফর পাপাচার ও অবাধ্যতা পরিহারের ক্ষেত্রে চেষ্টা শ্রম ব্যয় করা আল্লাহ তালা বলেন বলুন তোমাদের কাছে তোমাদের বাবা তোমাদের ছেলে তোমাদের ভাই তোমাদের স্ত্রী তোমাদের ভ্রংস তোমাদের সেই সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ তোমাদের সেই ব্যবসা তোমরা যার মন্দ পড়ার আশঙ্কা করো এবং বসবাসের সেই ঘর যা তোমরা ভালোবাসো যদি আল্লাহ তার রাসুল এবং তার পথে জেহাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় তাহলে অপেক্ষা করো সেই পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ ফয়সলা প্রকাশ করেন নিশ্চয়ই আল্লাহ অবাধ্যদের হৃদয় দান করেন না সুরা আত্মবা আয়াত চব্বিশ আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত বিষয়গুলো আল্লাহ তালার দান এবং নিয়ামত এগুলো ততক্ষণ পর্যন্ত নিয়ামত থাকে যতক্ষণ না এগুলো আল্লাহ তালার হুকুম পালনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় যদি এগুলো আল্লাহ তালার হুকুম পালনে বাধা হয় তবে এইসব জিনিসই মানুষের জন্য আজাবে পরিণত হয় যার কাছে নিজ পরিবার ও সম্পদ আল্লাহ তার রসুল সাল্লাহ আলাই হাসাল্লাম এবং তার পথে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হবে উপরন্তু আয়াতে উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তাকে এই বিরাট হুঁশিয়ারি শুনিয়ে দিয়েছেন বরং সহি হাদিসে নবী সাল্লাহ আলাই হাসাল্লাম থেকে এও বর্ণিত হয়েছে ওই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার সন্তান পিতামাতা এবং সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয় হব সহি বুখারি হাদিস পনেরো সহি মুসলিম হাদিস চৌচল্লিশ আরেক সহি হাদিসে এসেছে উমর ইবন খাতাব রাদি আল্লাহ বলেন এ আল্লাহ রাসুল আপনি আমার কাছে সব কিছু থেকে বেশি প্রিয় শুধু আমার নিজের থেকে নয় তখন রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বললেন ল্যা ইয়া উমরা না হে উমর ততক্ষণ পর্যন্ত হবে না যতক্ষণ না আমি তোমার কাছে তোমার নিজের থেকে অধিক প্রিয় হব একটু পর ওমর রাদি আল্লাহ আনহ বললেন আল্লাহর কসম নিশ্চয়ই আপনি আমার কাছে আমার প্রিয় আমার নিজের থেকে অধিক প্রিয় হান তখন রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বললেন ওমর এখন ঠিক আছে সুতরাং প্রেমাস্প প্রেমাস সুতরাং প্রেমাস সম্পদের সঙ্গে গভীর হৃদ্রতা সম্পর্ক ছাড়া ভালোবাসা পরিপূর্ণ হবে না আর তার উপায় হলো আল্লাহ যা কিছু পছন্দ করেন তা পছন্দ করার ক্ষেত্রে এবং যা কিছু অপছন্দ করেন তা অপছন্দ করার ক্ষেত্রে তার অনুকূল হয়ে যাওয়া আল্লাহ তালা পছন্দ করেন ইমান এবং তাকুয়া আর তিনি অপছন্দ করেন কুফর পাপাচার এবং অবাধ্যতা এটা তো বিদিত বিষয় যে ভালোবাসা মানুষের অন্তরের ইচ্ছাশক্তিকে নাড়িয়ে দেয় ভালোবাসা যখন অন্তরে ধীরভাবে গেঁথে যায় তখন অন্তর পছন্দনীয় জিনিস অর্জনের ব্যাপারে আকাঙ্ক্ষা হত আকাঙ্ক্ষিত হয়ে পড়ে ভালোবাসা যখন পরিপূর্ণ হয়ে যায় তখন পছন্দনীয় জিনিস অর্জনের ব্যাপারে অপরিহার্যভাবে মনোবাঞ্চনা সুদৃঢ় হয়ে যায় এরপর বান্দা যদি তা অর্জনে সক্ষম হয় তাহলে ফেলে আর যদি সে অক্ষম হয় আর তার সাধ্য যতটুকু আছে সে তাই করে নেয় তাহলে ওই বান্দার জন্য সেই কাজ সম্পূর্ণকারী প্রতিদানই সাব্যস্ত হয় যেমন নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন
যে ব্যক্তি সৎ পথের দিকে ডাকবে সে তার অনুসারীর সমান সোয়াব পাবে অথচ অনুসারে অথচ অনুসরণকারীর সোয়াব কমানো হবে না অপরদিকে যে ব্যক্তি ভ্রষ্টতার দিকে ডাকবে সে তার অনুসারীর সমান পাপে জর্জরিত হবে আর তার অনুসারীর পাপ মোটেও কমন হবে না সহি মুসলিম সোনানে আবেদাউদ সোনানে তিরমিজি সুতরাং কেউ যদি নিজের অপারগতার কারণে আল্লাহর পথে বের না হতে পারে কিন্তু সে অন্যদের বের হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে আর তা থেকে দেওয়া ও অনুপ্রেরণা পেয়ে কেউ আল্লাহর পথে বের হয় তাহলে তার আমল নামায় আল্লাহর পথের প্রতীকের সবই লেখা হবে সোবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আপনারা জানেন আমি আমার চ্যানেলে যারা ভুল প্রচার করে তাদের বিরুদ্ধে অনেক লেখালেখি করি তারপর যারা কমেন্টে ভুল কিছু লেখেন তাদের ব্যাপারে অনেক কঠোরতা অবলম্বন করি তো আসলে এর পেছনে এই হাদিসটি কারণ বাল্লাহে এই হাদিসটি কারণ কারণ আমরা জানি যে যদি আমরা ভ্রষ্টতার প্রচার করি তাহলে ওইটা দেখে যতগুলো মানুষ ভ্রষ্টতার লিপ্ত হবে তার সেই পরিমাণ পাপ আমাদের উপরে চলে আসবে তাই আমরা এদিকে একটু কঠোরতা অবলম্বন করি অবশ্যই আশা করি আপনারা বুঝবেন ব্যাপারটি আবার শুরু করছি রসল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তাবুক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে মদিনার নিকটবর্তী হলে বললেন মদিনাতে এমন সম্প্রদায় রয়েছে যে তোমরা এমন কোন দূর পথ ভ্রমণ করনি এবং এমন কোন উপত্যকা অতিক্রম করনি যেখানে তারা তোমাদের সঙ্গে ছিল না সাহাবাগন রাজাল্লাহ আনহুম বললেন হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লাম তারা তো মদিনাতে ছিল তখন তিনি বললেন তারা মদিনাতেই ছিল তবে যথার্থ উজর তাদের আটকে রেখেছিল সহি বুখারি হাদিস চার হাজার চারশো তেইশ সোনানে আবু দাউদ দুই হাজার পাঁচশো আট আনাস রাদি আল্লাহ আনহু থেকে সহি মুসলিম উনিশশো এগারো জাবির রাদি আল্লাহ আনহু থেকে আচ্ছা পূর্বের হাদিসটির রেফারেন্স হচ্ছে সহি মুসলিম ছাব্বিশশো চুয়াত্তর সোনানে আবু দাউদ চার হাজার ছয়শো নয় সোনানো তিরমিজি দুই হাজার ছয়শো চুয়াত্তর জিহাদ মানে হলো পরম সত্য প্রতিপালকের আকাঙ্ক্ষিত জিনিস অর্জনের ক্ষেত্রে এবং তার অপছন্দনীয় বিষয়াদি পরিহার করার ক্ষেত্রে সর্বাত্মক চেষ্টা পরিশ্রম ব্যয় করা সাধ্য ছাড়া সাধ্য থাকা সত্ত্বেও বান্দার জিহাদ পরিহার করা আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লামের প্রতি ভালোবাসার দুর্বলতার নির্দেশ করে আর এটা তো একটা বিদিত বিষয় সাধারণত বন্ধুর পথ মারানো ছাড়া বন্ধুর পথ মারানো ছাড়া আকাঙ্ক্ষিত জিনিস অর্জন করা সম্ভব হয় না এটা সব ধরনের ভালোবাসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য চাই তা হোক বিশুদ্ধ ভালোবাসা কিংবা নষ্ট ভালোবাসা নষ্ট ভালোবাসা বলতে হারাম ভালোবাসাকে বোঝানো হচ্ছে সম্পদ নেতৃত্ব এবং রূপের প্রেমে আসক্তরা পার্থিব বাধা বিপত্তি দুর্গম গিরি অতিক্রম না করে নিজেদের আদিষ্ট বিষয় অর্জন করতে পারে না অথচ তাদের হতভাগ্য অথচ তাদের হতভাগ্য এতই শেষ অথচ তাদের হতভাগ্য এতেই শেষ হয়ে যায় না বরং এর পাশাপাশি ইহকাল ও পরকাল উভয়স্থানেই রয়েছে তাদের জন্য প্রভূত ক্ষতি সুতরাং আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লামের প্রতি ভালোবাসা লালনকারীরা যদি ততটুকু ত্যাগ স্বীকার না করে যতটুকু ত্যাগ স্বীকার করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য গাইরুল্লার প্রতি ধীর প্রত্যয় ও সংকল্পের সঙ্গে ভালোবাসা লালনকারীরা তবে এটা তো আল্লাহর প্রতি তাদের ভালোবাসার দুর্বলতার দিক ইঙ্গিত করে যখন ওই সকল ব্যক্তির অবলম্বিত পথই তাদের দৃষ্টিতে বিবেকের অনুসৃত পথ হয়ে থাকে এটা তো বিদিত বিষয় যে মুমিনেরা আল্লাহর প্রতি সর্বাধিক ভালোবাসা লালনকারী হয়ে থাকে যেমন তিনি বলেন মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে যারা আল্লাহকে ছাড়া অন্যদেরকে এমনভাবে তার সমকক্ষ মনে করে তাদেরকে ভালোবাসে আল্লাহকে ভালোবাসার মতোই আর যারা ইমান এনেছে তারা আল্লাহকে সর্বপেক্ষা বেশি ভালোবাসে সোরা বাকারা আয়াত একশো ছাপ্পান্ন পঁয়ষট্টি একশো হ্যাঁ কখনো এমন হয় যে প্রেমিক তার বিবেকের দুর্বলতা এবং কল্পনা শক্তির অশুদ্ধতার কারণে এমন পথ অবলম্বন করে বসে যা তাকে গন্তব্যে পৌঁছ যা তাকে গন্তব্যে পৌঁছাবে না এই ধরনের পথ প্রশংসনীয় নয় ভালোবাসা যদি 
যথাযোগ্য এবং প্রশংসনীয় হয়েও থাকে তো তখন কেমন হবে যখন ভালোবাসা গলদ হবে এবং পথও এমন হবে যা লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না যেমন কিছু বিভ্রান্ত মানুষ ধন সম্পদ ক্ষমতার নেতৃত্ব ও রূপ লাবণের ভালোবাসা অর্জনের লক্ষ্যে এমন সব পথের ভালোবাসায় ফেঁসে যায় যা তাদের জন্য ক্ষতি অপরিহার্য করে আবার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যেও পৌঁছায় না এখানে আমাদের উদ্দেশ্য ওই সব পথ নয় আমাদের উদ্দেশ্য হলো এমন সব পথ কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য সুস্থ বিবেক যা অবলম্বন করে স্রষ্টার দাসত্বের স্রষ্টার দাসত্বে ভালোবাসার গুরুত্ব যখন এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল তখন নির্বিদায় বলা যায় যে অন্তরে ভালোবাসা অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা যত বৃদ্ধি পাবে বান্দার দাসত্ব তত বৃদ্ধি পাবে একইভাবে অন্তরে আল্লাহর দাসত্ব যত বাড়বে তার প্রতি বান্দার ভালোবাসাও তত বাড়বে এবং সেই আল্লাহকে অন্য সব কিছুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেবে মানুষের অন্তর সৃষ্টিগতভাবে আল্লাহর দিকে মোকাপেক্ষী দুই দিক থেকে এক ইবাদত দুই সাহায্য প্রার্থনা এবং ভালোবাসা সুতরাং মহান প্রতিপালকের ইবাদত ভালোবাসা এবং তার প্রতি অভিমুখিতা ছাড়া কোনো বান্দার অন্তর সংশোধিত হবে না সফলতা লাভ করবে না কোনো প্রকার স্বাদ গ্রহণ করবে না আনন্দিত হতে পারবে না তৃপ্তি পাবে না স্বস্তি লাভ করবে না এবং কিছুতেই প্রশান্ত হতে পারবে না সুবাহানুল্লাহ যেসব বিষয়ের দ্বারা সৃষ্টিজীব স্বাদ লাভ করে এমন সব কিছু যদি তার অর্জিত হয়ে যায় তবুও অন্তর প্রশান্ত হয় না স্বস্তি লাভ করে না কারণ অন্তরের মধ্যে রয়েছে নিজ প্রতিপালকের প্রতি সত্যাগত মুখাপেক্ষিতা যেহেতু তিনি তার প্রতিপালক প্রেমা সম্পদ এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য স্রষ্টাকে পেলেই কেবল তার অর্জিত হয় প্রফুল্লতা আনন্দ স্বাদ নেয়ামত স্বস্তি ও প্রশান্তি আল্লাহ আকবর অন্তরে এই প্রশান্তি আল্লাহর সাহায্য ছাড়া অর্জন সম্ভব নয় কারণ একমাত্র আল্লাহর কাছেই সর্বময় ক্ষমতা এবং তিনি সব কিছুর পূর্ণ নিয়ন্ত্রক আল্লাহ আকবর তাই বান্দা তার লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য অবশ্যই আল্লাহর মোকাপেক্ষী বান্দা সর্বদা আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি এর দিকে একান্ত মোকাপেক্ষী কারণ যদি তার সকল প্রীতিকর চাহিদা সম্প চাহিদা সম্পত চাহিদা সম্মত আকর্ষণীয় ও ইচ্ছামাফিক বস্তু আহরণে তাকে সুযোগ ও ক্ষমতা দেয়া হয় কিন্তু আল্লাহর দাসত্বই তার বঞ্চিত হয় কিন্তু আল্লাহর দাসত্বই তার সঞ্চিত হয়নি তাহলে যেন দুঃখ কষ্ট পরিতাপ আর শাস্তি ছাড়া তার কোনো কিছুই অর্জিত হয়নি অনেক কিছু পেয়েও আদতে সে কোনো কিছুই পায়নি বান্দা আল্লাহর জন্য ভালোবাসাকে একনিষ্ঠ করা ছাড়া কোনোভাবেই দুনিয়ার যাতনা এবং দুনিয়ার জীবনযাপনের দুর্দশা থেকে মুক্তি পেতে পারে না আর আল্লাহকে ভালোবাসার অর্থ হলো আল্লাহই হবে তার কামনার চূড়ান্ত লক্ষ্যস্থল আর স্বপ্ন ও প্রত্যাশার সর্বোচ্চ শিখর সত্যাগতভাবে একমাত্র আল্লাহই এমন বান্দা যার ভালোবাসায় নিজেকে পুরোপুরি উৎসর্গ করতে পারে আল্লাহ ছাড়া যা কিছু আছে বান্দা সেগুলোকে ভালোবাসে ভালোবেসে শুধুই তার জন্য বান্দা সেগুলোকে ভালোবাসলে ভালোবাসে শুধুই তার জন্য অর্থাৎ আল্লাহর জন্য মৌলিকভাবে তার ভালোবাসা একমাত্র আল্লাহ তালার জন্যই বরাদ্দ সুবাহ তাওহিদের কালিমার হাকিকত বান্দা যতক্ষণ দাসত্বের এই স্তরে উপনীত হবে না ততক্ষণ সে লা ইলাহা ইল্লাহ এর হাকিকতকেই বাস্তবায়ন করেনি আল্লাহর জন্যে তাত্ত্বিক তাওহিদ দাসত্ব এবং ভালোবাসাকেও অপরিহার্য জীবনে প্রয়োগ করেনি অপরিহার্যভাবে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করেনি বান্দার ভেতরে এই ব্যাপারে যতটুকু ত্রুটি থাকবে তার ভেতরে সে অনুপাতে তাওহিদ ও ইমানের ত্রুটি থেকে যাবে বরং সে সে অনুপাতে যাতনা আপেক্ষা ও আজাব বিদ্যমান থাকবে আজুবিল্লাহ বান্দা যদি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা ভরসা ও তার দিকে একান্তভাবে মুখাপেক্ষী হওয়া ব্যতীত দাসত্বের এই অবিষ্ট স্তর অর্জনের জন্য চেষ্টা করত তাহলে কখনোই সে দাসত্বের এই স্তরে উপনীত হতে পারত না কারণ আল্লাহ যা চান তাই হয় আল্লাহ যা চান না তা হয় না সুতরাং বান্দা আল্লাহর দিকে মুখাপেক্ষী সেহেতু তিনি ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা কামনা বাসনা ভালোবাসা এবং উপাসনার পাত্র একমাত্র তিনি এমন যার কাছে কামনা করা হয় সাহায্য প্রার্থনা করা হয় এবং যার উপর সকলের ভরসা ও নির্ভরতা লহ আকবর তিনি তার ইলাহ তিনি ছাড়া তার আর কোনো ইলাহ নেই তিনি তার পালনকর্তা তিনি ছাড়া তার আর কোনো পালনকর্তা নেই আর বান্দার জন্যে আল্লাহর দাসত্ব এই দুটো জিনিস ছাড়া পরিপূর্ণ হয় না 
তাই সে যখন মৌলিকভাবে গাইরুল্লাহকে ভালোবাসে অথবা গাইরুল্লাহ তাকে সাহায্য করবে এইভাবে তার দিকে অভিমুখী হয় তখন সে আল্লাহর বান্দা থাকে না সে জিনিসের প্রতি তার ভালোবাসা ও প্রত্যাশা যে জিনিসের প্রতি তার ভালোবাসা ও প্রত্যাশা সে তার ভালোবাসা ও প্রত্যাশার অনুপাতে সেই জিনিসের গুলাম ও বান্দা হয়ে যায় আলিয়াহজুবিল্লাহ আর যখন সে মৌলিকভাবে শুধু আল্লাহকে ভালোবাসবে অন্য কিছুকেও শুধু আল্লাহর জন্যই ভালোবাসবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু প্রত্যাশা করবে না এমনকি যখন সে কোনো উপায় উপকরণ উপলক্ষ্য বা কার্যকারণ অবলম্বন করবে তখন ও ভেতরে এই বিশ্বাস রাখবে যে আল্লাহই হলেন সেই সত্তা যিনি এই সকল উপায় উপকরণ উপলক্ষ্য ও কার্যকারণকে সৃষ্টি করেছেন তিনি এগুলো নিয়ন্ত্রণ করছেন এবং বশীভূত করেছেন আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে আল্লাহই তার পালনকর্তা অধিকারী সৃষ্টিকর্তা এবং নিয়ন্ত্রক সব কিছু তার দিকে অভিমুখী অথবা মুখাপেক্ষী তখন এই বিশ্বাস অনুপাতে আল্লাহ তার জন্য দাসত্ব পূর্ণতা লাভ তখন এই বিশ্বাস অনুযায়ী আল্লাহর জন্য তার দাসত্ব পূর্ণতা লাভ করবে এ বিষয়ে মানুষের মধ্যে মর্যাদাগত বিস্তর তারতম্য রয়েছে যার পরিসংখ্যান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ করতে পারবেন না সুতরাং সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক পরিপূর্ণ সর্বোত্তম সর্বোচ্চ মর্যাদা বিশিষ্ট আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী সবচেয়ে শক্তিশালী সবচেয়ে বেশি হৃদয়প্রাপ্ত হলেন ওই ব্যক্তি যে এই পন্থায় আল্লাহর দাসত্ব সবচেয়ে বেশি সম্পূর্ণ করেছেন ইসলাম ধর্মের সার কথা এটাই হলো ইসলাম ধর্মের সার কথা আল্লাহ যা সহ তার রাসুলকে পাঠিয়েছেন এবং তার কিতাব সমূহ অবতীর্ণ করেছেন মূল কথা বান্দা আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ করবে অন্য কারো সামনে নয় সুতরাং যে ব্যক্তি তার সামনে এবং অন্য কারো সামনে আত্মসমর্পণকারী হবে সে মুশ্রিক বলে গণ্য হবে আর যে তার সামনে আত্মসমর্পণ করা থেকে বিরত থাকবে সে অহংকারী বলে গণ্য হবে সুতরাং যারা ইসলাম ধর্মের পাশাপাশি অন্য কোনো ধর্ম কুফরি তন্ত্র মন্ত্র কিংবা মানব রচিত আইন কারণের সামনে আত্মসমর্পণ করে তারা মুশ্রিক আলী আজবিল্লাহ আর যারা ইসলাম ধর্মের কোনো স্বীকৃত বিষয়কে অস্বীকার করে বা অপব্যাখ্যা করে তারা কাফির আপনারা মনে হয় উপরের ব্যাখ্যা এবং এই হাদিস দ্বারা বুঝতে পারছেন অহংকার দ্বারা কি বোঝানো হয় সহি মুসলিম হাদিস একানব্বই সহি মুসলিম হাদিস এক মুসনাদ আহমদ হাদিস তিন হাজার নয়শ সাতচল্লিশ যেমনইভাবে যার অন্তরে দানা পরিমাণ ইমান থাকবে সে চিরস্থায়ী জাহান নামে হবে না হাদিসে নবিজি সাল্লাহ আলাহিয়াসাল্লামকে অহংকারকে ইমানের হাদিসে নবিজি সাল্লাহ আলাহিয়াসাল্লাম অহংকারকে ইমানের বিপরীত জিনিস হিসেবে দেখা দেখালেন সুতরাং অহংকার দাসত্বের হাকিকতার সঙ্গে মৌলিকভাবে বিরুদ্ধে নবীজি সাল্লাহ আলাহিয়াসাল্লাম থেকে আরো প্রমাণিত হয়েছে যে আল্লাহ বলেন মহত্ব আমার ইজার ইজার শব্দের শাব্দিক অর্থ লুঙ্গি এখানে শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য নয় প্রতীকী অর্থ উদ্দেশ্য সুতরাং আল্লাহ তালা বলেন মহত্ব আমার ইজার অহংকার আমার চাদর যে এই দুটোর কোনোটি ধরে টানা হেচড়া করবে আমি তাকে আজাব দেব সহি মুসলিম হাদিস ছাব্বিশশো বিশ সোনানে আবিদাউদ হাদিস চার হাজার নব্বই সাই যে দেখুন এখানে আল্লাহ তালার ইজার এবং চাদর দুটি শব্দ এসেছে তো যারা অক্ষরবাদী আঁকিদাতে বিশ্বাসী তারা এই বিষয়গুলোকে আক্ষরিক অর্থে নেয় যার কারণে দেখা যেতে তারা আল্লাহ তালাকে মানবীয় গুণে গুণান্বিত করে ফেলে নজবিল্লা মিজালিক তো আমাদেরকে এগুলো থেকে বেঁচে থাকতে হবে আমাদেরকে এর দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে তা জানার জন্য মহাদেশদের ব্যাখ্যা গ্রন্থ সাহাবিদের থেকে যে ব্যাখ্যা এসেছে সেগুলো জানতে হবে যা আছে তাই আমরা বিশ্বাস করি এই কথাটিকে আসলে একটু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে হবে সুতরাং মহত্ব এবং অহংকার আল্লাহর বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত অহংকার মহত্ব থেকে সুউচ্চ এই জন্য সেটাকে চাদরের পর্যায়ভুক্ত গণ্য করেছেন আর মহত্বকে আখ্যায়িত করেছেন ইজারের সমপর্যায়ের এই জন্য নামাজ আজান এবং ঈদের প্রতীক হলো আল্লাহর বরত্ব ঘোষণা লাহ আকবর বলা এছাড়াও এটাকে মুস্তাহাব 
করা হয়েছে উঁচু জায়গা যেমন সাফা মারুয়া একইভাবে মানুষ যখন কোনো উঁচু জায়গা ওঠে বা কোনো বাহনে আরোহ করে তখনও এটি বলা হয় এর মাধ্যমে আগুন নির্বাপিত হয় তা যতই ভয়াবহ হোক না কেন আজানের সময় শয়তান পালিয়ে বেরোয় আল্লাহ তালা বলেন তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন তোমরা আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকে সারা দেব নিশ্চয় যারা অহংকারবশত আমার ইবাদত থেকে বিমুখ হয় তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান নামে প্রবেশ করবে সুরাগাফির আয়াত ষাট যারা আল্লাহর ইবাদত থেকে অহংকারবশত বিমুখ হয় তাদের প্রত্যেকেই অপরিহার্যভাবে অন্য কারো ইবাদত করে কারণ মানুষ অনুভূতিসম্পন্ন প্রাণী যে তার ইচ্ছার মাধ্যমে পরিচালিত হয় সহিহাদিসে এসেছে নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন সবচেয়ে সত্য নাম হলো হারিস এবং হাম্মাম কারণ হারিস বলা হয় তাকে যে উপার্জন করে কাজ করে আর হাম্মাম শব্দটি এসেছে হাম থেকে আর হাম হলো ইচ্ছার প্রথম ধাপ মানুষের মধ্যে সর্বদা ইচ্ছা থাকে আর প্রত্যেক ইচ্ছার জন্য উদ্দিষ্ট কেউ থাকে যার কাছে গিয়ে ইচ্ছা চূড়ান্ত হয় সুতরাং প্রত্যেক বান্দার জন্য একজন উদ্দিষ্ট এবং আকাঙ্ক্ষিত পাত্র দরকার যিনি হবেন তার ভালোবাসা এবং ইচ্ছার চূড়ান্ত লক্ষ্যস্থল সুতরাং আল্লাহ যার উপাস্য এবং ভালোবাসা ও ইচ্ছার চূড়ান্ত লক্ষ্যস্থল নয় বরং সে অহংকারবশত এ থেকে বিমুখ থাকে তার জন্যে আবশ্যিকভাবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উদ্দিষ্ট বা আকাঙ্ক্ষিত পাত্র থাকবে সে যার জন্য চূড়ান্ত অবনত হবে আর সে হবে ওই প্রিয় জিনিসের দাস তার প্রিয় জিনিসের মধ্যে রয়েছে কিছু স্থান তার প্রিয় জিনিসের মধ্যে অনেক কিছু স্থান পেতে পারে হতে পারে সম্পদ কিংবা খ্যাতির মুহ অথবা রূপ লাবণ্য মানুষ আল্লাহকে বাদ দিয়ে ইলাহ হিসাবে গ্রহণ করে এমন যে কোনো জিনিসই হতে পারে তার প্রিয় জিনিস বা আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যস্থল বর্তমানে আমাদেরকে আসলে এই জিনিসটি শেখানো হয় আপনারা দেখবেন বলা হয় যে নিজেকে ভালোবাসতে দুনিয়াকে ভালোবাসতে দুনিয়ার জীবনকে ভালোবাসতে ইত্যাদি বিষয় থাকে তো আমরা এইগুলো থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ মাতাফিকুল্লাহ বান্দা যখন গাইরুল্লাহ দাস হয় তখন সে মুশরিক হয়ে যায় অহংকারবশত ইবাদত বিমুখ প্রতিটা ব্যক্তি মুশরিক সৃষ্টিজীবের জন্য ফিরাউন ছিল অহংকারবশত আল্লাহর ইবাদত থেকে সবচেয়ে বেশি বিমুখতা প্রদর্শনকারী ব্যক্তি আর এই জন্যে সে মুশরিক আল্লাহ তালা বলেন আমি আমার আয়াত এবং সুস্পষ্ট প্রমাণ সহ মুসাকে পাঠিয়েছি ফিরাউন হামান ও কারুনের কাছে তখন তারা বলেছে জাদুকর চরম মিথ্যাবাদী মুসা বলেছেন আমি আমার প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালকের কাছে প্রত্যেক এমন অহংকারী থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যে বিচার দিবসের প্রতি ইমান রাখে না এভাবেই আল্লাহ প্রত্যেক অহংকারী উদ্ধত ব্যক্তির অন্তরে মোহর মেরে দেন সোরাগ্রাফির আয়াত তেইশ থেকে পঁয়ত্রিশ আল্লাহ তালা আরও বলেছেন আমি কারুন ফিরাউন ও হামানকে ধ্বংস করেছিলেন মুসা তাদের কাছে উজ্জ্বল নিদর্শন নিয়ে এসেছিল কিন্তু তারা দেশের বরত্ব প্রদর্শন করেছিল তারা তো আমার উপর অগ্রগামী ছিল না সুরা আনকাবুত আয়াত উনচল্লিশ আল্লাহ তালা আরও বলেন বস্তুত ফিরাউন ভূমিতে উদ্ধত প্রদর্শন করেছিল এবং সে তার অধিবাসীদের পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত করেছিল তাদের একটি শ্রেণীকে সে অত্যন্ত দুর্বল করে রেখেছিল যাদের পুত্রদের সে জবাই করত এবং তাদের নারীদের জীবিত ছেড়ে দিত সুতরাং দেখো জালিমদের পরিণতি কি ছিল সুরা কাসাস আয়াত চার থেকে আয়াত চার থেকে চল্লিশ না চার চল্লিশ আচ্ছা এখানে আয়াতটা বহু হচ্ছে তিনি আরও বলেন তারা সীমা লঙ্ঘন ও আহামিকা বসত তা অস্বীকার করব যদিও তাদের অন্তর সেগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করে নিয়েছিল সুতরাং দেখো ফাসাদকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল সুরা নামল আয়াত চোদ্দ দেখুন এখানে একটি বিষয় সেটি হচ্ছে যদিও তারা অন্তর থেকে সেগুলো বিশ্বাস করে নিয়েছিল বর্তমানে আমাদের সমাজে আমাদের আশেপাশে বিশেষ করে ফেসবুকে এবং আমাদের যারা দুনিয়াবি বন্ধু আছে যারা জেনারেল লাইনে শিক্ষিত তাদেরকে যখন কোনো মানুষের কথা বলা হয় যে এদের কি অবস্থা এদের অন্তরের অবস্থা কি আমরা জানি কি না ঠিক আছে সারা কাফের অবস্থায় মারা যাচ্ছে কিংবা মুশরিক মুনাফিক অবস্থায় মারা যাচ্ছে আমরা দেখতে পাই কিন্তু যখন তাদেরকে বলা হয় তাদের এ অবস্থার কথা কাফির মুনাফিক মুলহিত হওয়ার কথা তখন তারা বলে যে আপনি কি এর অন্তর দেখেছেন তো এখানে বিষয়টি এই যে এখান থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় তাদের অন্তর সত্য বিশ্বাস করে নিয়েছিল অর্থাৎ আল্লাহকে তারা অন্তর থেকে সত্য বিশ্বাস করেছিল কিন্তু তারপরেও তারা ফাঁসাদ সৃষ্টি করেছে আমি কেবশত বাহ্যিক বিষয়গুলোকে অস্বীকার করেছে 
তাহলে যারা এই বিষয়টিকে ওই যে অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত করতে চায় তাদের জন্য আসলে এই আয়াতটি একটি দলিল হতে পারে পরবর্তী থেকে শুরু করছি কোরআনে এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে নিচের আয়তে ফিরাউনের শিরকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ফিরাউন কমের নেতৃত্ববর্গ ফিরাউনের কমের নেতৃত্ববর্গ বলল আপনি কি মূসা ও তার সম্প্রদায়কে মুক্ত ছেড়ে দেবেন যাতে তারা অবাধে পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তার করে এবং আপনাকে ও আপনার উপাস্যদের বর্জন করতে পারে সোরা আরাফ আয়াত একশো সাতাশ বর্তমানের যেসব কাফির গোষ্ঠী আছে তাদের অবস্থা এরকম কিন্তু আমাদের আমাদের অনেক ভাইদের দেখা যায় তাদের প্রতি অনেক নমনীয়তা দেখাতে অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে ব্যক্তি অহংকারবশত আল্লাহর ইবাদত থেকে যত বেশি বিমুখ হয়েছে সে আল্লাহর সঙ্গে তত গুরুতর শির করেছে কারণ যখনই সে অহংকারবশত আল্লাহর ইবাদত থেকে বিমুখ হয়েছে তখনই অন্য কোনো কাম্য উদ্দিষ্ট ও আকাঙ্ক্ষিত সত্তার দিকে তার মুখাপেক্ষিতা ও প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে সে নিজেকে ফলে সে নিজেকে যে জিনিসের দাস বানিয়ে নিয়েছে তার সঙ্গেই অংশীদার সাব্যস্তকারী হয়ে গেছে অন্তর সমগ্র সৃষ্ট জীব থেকে তখনই অমুখাপেক্ষী হতে পারে যখন আল্লাহই তার অভিভাবক হবেন যিনি ছাড়া সে অন্য কারো ইবাদত করে না সাহায্য প্রার্থনাও একমাত্র তারই কাছে করে ভরসাও একমাত্র তারই উপরে করে সে সুখী হয় শুধু তারই কারণে যা আল্লাহ ভালোবাসেন এবং পছন্দ করেন সে অপছন্দ করে একমাত্র তাই যা আল্লাহ অপছন্দ করেন এবং ঘৃণা করেন সে বন্দুক্ত স্থাপন করে শুধু তাদের সঙ্গে আল্লাহ যাদের বন্দুরূপে গ্রহণ করেছেন সে শত্রুতা স্থাপন করে শুধু তাদের সঙ্গে আল্লাহ যাদের সঙ্গে শত্রুতা রাখেন সে ভালোবাসে শুধু আল্লাহর জন্য সে কোনো জিনিসকে ঘৃণা করলে শুধু আল্লাহর জন্যই করে সে দান করে শুধু আল্লাহর জন্য সে দান করা থেকে বিরত থাকে একমাত্র আল্লাহর জন্য আল্লাহর জন্য তার দিনকে এক অনিষ্ট করার মাত্রা যত বৃদ্ধি পাবে দাসত্ব এবং সৃষ্টি থেকে তার অমুখাপেক্ষিতা তত বৃদ্ধি পাবে আল্লাহর জন্য তার দাসত্বের পূর্ণতার মাধ্যমে অহংকার এবং শিখ থেকে তার সম্পর্কহীনতা পরিপক্ক হবে খ্রিস্টানদের উপর শিখ প্রবল আর ইহুদিদের উপর অহংকার প্রবল এ বিষয়ে সোরা ফাতিহার তাফসির দেখলে আপনারা বিস্তারিত জানতে পারবেন খ্রিস্টানদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন তারা আল্লাহর পরিবর্তে নিজেদের ধর্মগুরু এবং বৈরাগীদের প্রভু বানিয়ে নিয়েছেন এবং মাসিহ ইবন মারিয়মকেও অথচ তাদের এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করার হুকুম দেয়া হয়নি তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই তাদের অংশীদার সুলভ কথাবার্তা হতে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র সোরাতা ওপা আয়াত একত্রিশ আর ইহুদিদের ব্যাপারে তিনি বলেছেন আর যখনই কোনো রাসুল তোমাদের কাছে এমন কোনো বিষয় নিয়ে উপস্থিত হয়েছে যা তোমাদের মনোপত হয়নি তখনই তোমরা দম্ব দেখিয়েছ তারপর কতক নবীকে তোমরা মিথ্যাবাদী বলেছ এবং কতককে হত্যা করেছ আর তারা বলে আমাদের অন্তর আচ্ছাদিত হয়েছে কখনো নয় বরং তাদের কুফুরের কারণে আল্লাহ তাদেরকে অভিসম্পাদ করেছেন এই কারণেই তারা অল্পই ইমান আনে সোরা বাকারা আয়াত সাতাশি থেকে অষ্টআশি এই বিষয়টি জানতেও আপনারা সোরা বাকারার বিস্তারিত তাফসির দেখতে পারেন অ্যাকচুয়ালি সোরা বাকারা পড়লেই জানা যাবে যে ইহুদিদের বৈশিষ্ট্য ইহুদিরা কেমন আসলে তিনি আরও বলেন পৃথিবীতে যারা অহং পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে অহংকার প্রদর্শন করে তাদের আমি আমার নিদর্শন আমার নিদর্শনাবলী আমার নিদর্শনাবলী থেকে বিমুখ করে রাখব তারা সব রকমের নিদর্শন দেখলেও তাতে ইমান আনবে না তারা যদি হৃদায়তের সরল পথ দেখতে পায় তবে তাতে নিজের পথ হিসেবে গ্রহণ করবে না আর যদি গুমরাহির পথ দেখতে পায় তবে তাকে নিজের পথ বানাবে সোরা আরাফ এক একশো ছেচল্লিশ আল্লাহ অহংকার হলো শির্কের জন্য একটি অপরিহার্য বিষয় আর শির্ক হলো ইসলামের বিপরীত এছাড়া এটি এমন গুণা যা আল্লাহ ক্ষমা করবেন না তিনি বলেছেন নিশ্চয় আল্লাহ তার সঙ্গে শির্ক করাকে ক্ষমা করবেন না এছাড়া অন্যদের পাপ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শির্ক করে সে এক গুরুতর অপবাদ আরোপ করে সোরা নিসা আয়াত আটচল্লিশ নিশ্চয় আল্লাহ তার সঙ্গে শির্ক করা ক্ষমা করেন না এছাড়া অন্যান্য পাপ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করে সে এমন এক অপবাদ আরোপ করে সে সঠিক পথ থেকে বহু সে সঠিক পথ থেকে বহু দূরে সরে যায় সোরা নিসা আয়াত একশো ষোলো এই যে এখানে যে আয়াতটি আছে আমরা যদি এর সাথে পূর্ববর্তী আয়াত যেখানে অন্তর থেকে সত্য বিশ্বাস করা অর্থাৎ সোরা নামলের চোদ্দ নম্বর আয়াত ঠিক আছে এই দুটো আয়াতকে সমন্বয় করে 
চিন্তা করার চেষ্টা করি তাহলেই কিন্তু আপনারা বর্তমান মানুষের যে বিষয়গুলো আছে যারা এই যে অন্তর দিয়ে বিচার করতে চায় তাদের বিষয়টি আপনারা জানতে পারবেন এবং আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই তারা শিরকে লিপ্ত আছে তাদের অন্তর যা ইচ্ছে তা বলে তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না কিন্তু আমরা যা দেখতে পাচ্ছি তাই তো বিচারযোগ্য কোরআন আমাদেরকে এটাই শিক্ষা দিচ্ছে যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ আমরা এই অধ্যায়টি শেষ করেছি আমরা ইনশাআল্লাহ আগামী পর্বে ইসলামী সকল নবীর দিন এ বিষয় নিয়ে যে অধ্যায়টি আছে সেটি নিয়ে আলোচনা করব আর ইনশাআল্লাহ আসরের পর আমরা আমাল কুলুব সিরিজের যেই লাইফটি চলছে এর নতুন একটি অধ্যায় শোকর এই এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ইবরাকাতু বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম অনুবাদ করেছেন আলী হাসান উসামা হাফিজ আহ এই বইটি প্রকাশিত হয়েছে মাক্তাবাতুল বায়ান থেকে আমরা এই বইয়ের আজকে এগারোতম লাইফ শুরু করতে যাচ্ছি যেখানে আমরা আলোচনা করব ইসলামী সকল নবীর দিন এ বিষয়টি নিয়ে ইনশাআল্লাহ ইসলামী সকল নবীর দিন সকল নবী দিন ইসলাম সহকারে প্রেরিত হয়েছে ইসলামী একমাত্র দিন যা ছাড়া অন্য কোনো দিনকে আল্লাহ কখনোই কবল করবেন না পূর্ববর্তীদের থেকেও না পরবর্তীদের থেকেও না নুহ আলাইহ সাল্লাম বলেছেন তথাপি যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে আমি তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহর দায়িত্বে আর আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আমি যেন অনুগত লোকেদের মধ্যে সামিল থাকি সুরা ইউনুস আয়াত বাহাত্তর ইব্রাহিম আলাইহ সাল্লামের ব্যাপারে আল্লাহ তালা বলেন যে ব্যক্তি নিজেকে নির্বোধ সাব্যস্ত করেছে সে ছাড়া আর কে ইব্রাহিমের আদর্শকে পরিহার করে আর আমি তাকে ওই পৃথিবীতে মনোনীত করেছিলাম অবশ্যই সে সৎ কর্মশীলদের সে সৎ কর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত ছিল যখন তার প্রতিপালক তাকে বললেন তুমি আত্মসমর্পণ করো তখন সে বলল আমি বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের সামনে আত্মসমর্পণ করলাম আর এরই উপদেশ দিয়েছেন ইব্রাহিম তার সন্তানদের এবং ইয়াকুবু এই এই বলে যে হে আমার পুত্রগণ তোমরাই এই বলে যে হে আমাদের হে আমার পুত্রগণ আল্লাহই তোমাদের জন্যে এই দিন মনোনীত করেছেন সুতরাং তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না সোরা বাকারা আয়াত একশো থেকে একশো বত্রিশ ইউসুফ আলাইহ সাল্লাম বলেছেন আপনি আমাকে মুসলিম অবস্থায় মৃত্যুদান করুন এবং আমাকে সৎ কর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করুন মুসা আলাইহ সাল্লাম বলেছেন হে আমার সম্প্রদায় তোমরা সত্যি আল্লাহর উপর ইমান এনে থাকলে কেবল তারই উপর ভরসা করো যদি তোমরা অনুগত হয়ে থাকো এ কথাই তারা বল এ কথাই তারা বলল আমরা আল্লাহরই উপর নির্ভর করলাম সুরা ইউসুফ আয়াত সুরা ইউনুস আয়াত চৌরাশি থেকে পঁচাশি তিনি আরও বলেন নিশ্চয় আমি তাওরাত নাজিল করেছিলাম তাতে ছিল হিদায়াত ও নূর সমস্ত নবী তারা ছিল আল্লাহর অনুগত ইয়াহুদের বিদয় ইয়াহুদের বিষয় বলিতে সেই অনুসরণেই ফয়সালা দিত সুরামাইদা আয়াত চৌচল্লিশ বিলকিস বলেছিল হে আমার প্রতিপালক আমি নিজের উপর অত্যাচার করেছি এবং আমি সুলাইমানের সাথে বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ করছি সুরা নামল আয়াত চৌচল্লিশ আল্লাহ তালা বলেন স্মরণ করো যখন আমি হাওয়ারিদের আদেশ করলাম যে তোমরা আমার প্রতি এবং আমার রাসুলের প্রতি ইমান আনো তখন তারা বলল আমরা ইমান আনলাম আর আপনি সাক্ষী থাকুন যে আমরা মুসলিম সুরা মাইদা আয়াত এগারো হাওয়ারি বলা হয় ইসা আলাইহ সাল্লামের সাথীদের আল্লাহ তালা আরও বলেন নিশ্চয় আমার নিকট নিশ্চয় আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় একমাত্র দিন হলো ইসলাম সুরা আলে ইমরান আয়াত উনিশ আল্লাহ তালা আরও বলেন যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দিন অবলম্বন করতে যাবে তার থেকে কিছুতেই তা গ্রহণ করা হবে না আর আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে সুরা আলে ইমরান আয়াত পঁচাশি আল্লাহ তালা আরও বলেন তবে কি তারা আল্লাহর দিনের পরিবর্তে অন্য কোনো দিনের সন্ধানে আছে অথচ আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যত সৃষ্টি আছে তারা সকলে আল্লাহরই সামনে মাথা নত করে রেখেছে কতক তো স্বেচ্ছায় আর কত আর কতক বাধ্য হয়ে সুরা আলিমরান আয়াত 
তিরাশি আল্লাহ তালাই সব কিছুর প্রস্তা আল্লাহ তালা গোটা সৃষ্টি জীবের আত্মসমর্পণ করার কথা উল্লেখ করেছেন কতক তোর স্বেচ্ছায় আর কতক বাধ্য হয়ে কারণ সকল সৃষ্টি আল্লাহর সামনে পরিণত পরিপূর্ণ অনুগত কেউ এটা মুখে স্বীকার করুক বা না করুক তবে তার অধীন এবং সকলে তার অধীন এবং পরিচালিত সুতরাং সকলে আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণকারী স্বেচ্ছায় কিংবা বাধ্য হয়ে সৃষ্টির জন্যে তিনি যা ইচ্ছা করেন নির্ধারণ করেন এবং ফাইসালা করেন তা থেকে বের হওয়ার সুযোগ নেই তিনি ছাড়া কারো কোনো শক্তি এবং সামর্থ্য নেই তিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক এবং অধিকর্তা তিনি যেভাবে চান যেভাবে সেভাবে সকলকে পরিচালিত করেন তিনি সকলের সৃষ্টিকর্তা উদ্ভাবক এবং আকৃতি দানকারী তিনি ছাড়া যা কিছু আছে সবই তার দাস সৃষ্টি ত্রুটিপূর্ণ অভাবে মুখাপেক্ষে বাধ্যগত বসীভূত আর তিনি পবিত্র সত্তা একক পরাক্রমশালী সৃষ্টিকর্তা উদ্ভাবক আকৃতি দানকারী তিনি যদিও সব কিছুর উপকরণের মাধ্যম সৃষ্টি করেছেন তিনি যদিও সব কিছু উপকরণের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন তথাপি তিনি উপকরণের সৃষ্টিকর্তা এবং নির্ধারক সৃষ্টি যেমন তার মুখাপেক্ষি উপকরণও একইভাবে তার মুখাপেক্ষি সৃষ্টিজীবের মধ্যে কিছু করার স্বতন্ত্র ক্ষমতা নেই কোনো ক্ষতি এড়ানোর নিজস্ব শক্তি নেই বরং যত উপায় উপকরণ আছে সবই অন্য আরেকটা উপায় উপকরণের প্রতি মুখাপেক্ষি যা তাকে সাহায্য করে আর এমন উপায় উপকরণের প্রতিও মুখাপেক্ষি যে তার সাথে দান্দিক ও বৈরি সব প্রতিবন্ধিক সব প্রতিদ্বন্দ্বীগুলোকে হাটিয়ে দেবে একমাত্র তিনি এমন পবিত্র সত্তা যিনি সকল কিছু থেকে অমুখাপেক্ষি যাকে সাহায্য করার কোনো যাকে সাহায্য করার মতো কোনো অংশীদার নেই যে তাকে সাহায্য করবে আর এমন কোনো বিরোধী শক্তি নেই যে তাকে প্রতিরোধ করবে কিংবা তার সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে আল্লাহ তালা বলেন আপনি বলুন তোমরা আমাকে একটু বলো তো তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাকে ডাকো আল্লাহ তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে চাইলে তারা কি সেই ক্ষতিকে দূর করতে পারবে অথবা আল্লাহ যদি তোমাদের প্রতি কোনো অনুগ্রহ করতে চান তবে কি তারা সেই অনুগ্রহকে ঠেকাতে পারবে আপনি বলুন আল্লাহই আমাদের আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট ভরসাকারীদের উপরই ভরসা করা ভরসাকারীদের ভরসাকারীদের তারই উপর ভরসা করা উচিত সুরা জোমার আয়াত আটত্রিশ আল্লাহ তালা আরও বলেন আল্লাহ যদি তোমাকে কোনো কষ্ট দান করেন তবে কি তিনি ছাড়া তা মোচনকারী আর কেউ আর কেউ নেই আল্লাহ যদি তোমাকে কোনো কষ্ট দান করেন তবে তিনি ছাড়া তো মোচনকারী আর কেউ নেই আর তিনি যদি তোমার কল্যাণ করেন তবে তিনি তো সব বিষয়ে শক্তিমান সুরা আনাম আয়াত সতেরো আলহামদুলিল্লাহ এই অধ্যায়টি শেষ হয়ে গেছে খুব শীঘ্রই আসলে এখানে একটি ছোট অধ্যায় ছিল তাই আমরা পরবর্তী অধ্যায় শুরু করতে যাচ্ছি যেখানে মিল্লাতে ইব্রাহিমের চেতনা নিয়ে আলোচনা করা হবে ইনশা আল্লাহ তাহলে আমরা শুরু করছি বিসমিল্লাহি রহমান রহিম কোরআনে আল্লাহ তালা ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের বিবরণ তুলে ধরেন তিনি তার সম্প্রদায়ের লোকেদের বলেন হে আমার সম্প্রদায় তোমরা যে শিরিক করছো তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই আমি সম্পূর্ণ একনিষ্ঠভাবে সেই সত্তার দিকে নিজের মুখ ফেরালাম যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং আমি শিরিককারীদের অন্তর্ভুক্ত নই আর তারপর এই ঘটল যে তার সম্প্রদায় তার সঙ্গে বিতর্ক শুরু করে দিল পূর্বপর অবস্থা দ্বারা বোঝা যায় ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের সম্প্রদায়ের লোকেরা তার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে হয়ে দুটো কথা বলেছিল এক আমরা যুগ যুগ ধরে আমাদের বাপদাদাদের ওইসব প্রতিমা ও নক্ষত্রের পূজা করতে দেখেছি তাদের সকলকে প্রথবস্ত মনে করার সাধ্য আমাদের নেই ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম প্রথম বাক্য এর উত্তর দিয়েছেন যে ওই বাপ দাদাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো অহি আসেনি অথচ আমার কাছে উপরিক্ত যুক্তি প্রমাণ ছাড়া আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে অহিও এসেছে সুতরাং আল্লাহ প্রদত্ত হৃদায়তের পর শিরিককে কিভাবে সঠিক বলে স্বীকার করে নিতে পারে দুই তারা তার সম্প্রদায়ের তার সম্প্রদায়ের লোকেরা বোধ হয় এও বলেছিল তুমি যদি আমাদের প্রতিমাসমূহ ও নক্ষত্রদের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করো তবে তারা তোমাকে ধ্বংস করে দেবে তার উত্তরে তিনি বলেন আমি এসব ভিত্তিহীন দেবতাদের ভয় করি না বরং ভয় তো তোমাদেরই করা উচিত কারণ তোমরা এসব ভিত্তিহীন দেবতাদের আল্লাহর সঙ্গে শরিক করছো কারো ক্ষতি সাধন কেবল আল্লাহ তালাই করতে পারেন অন্য কেউই না আর তার তাওহিদ বিশ্বাস করে 
আর তার তাওহিদ বিশ্বাস করে তিনি তাদের অস্তিত্ব ও নিরাপত্তা দান করেন আচ্ছা আর যারা তার তাওহিদ বিশ্বাস করে তিনি তাদের অস্তিত্ব ও তিনি তাদের স্বস্তি ও নিরাপত্তা দান করেন দুঃখিত তিনি বলেন তোমরা কি আল্লাহর ব্যাপারে আমার সঙ্গে বিতর্ক করছো অথচ তিনি তোমাকে তিনি আমাকে হৃদয় দান করেছেন প্রকৃতপক্ষে যারা ইমান এনেছে এবং নিজেদের ইমানের সঙ্গে তারা কোনো জুলুমের আভাস মাত্র লাগাতে দেয়নি নিরাপত্তা ও স্বস্তিত কেবল তাদেরই অধিকার এবং তারাই সঠিক পথ প্রাপ্ত আম আয়াত আটাত্তর থেকে বিরাশি ইমাম বুখারি এবং ইমাম মুসলিম রহিমহুল্লাহ তার সহি গ্রন্থে সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ রদিউল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত করেছেন যখন এই আয়াত নাজিল হলো যারা ইমান এনেছে এবং তাদের ইমানকে জুলুম দ্বারা কুলুষিত করেন তখন তো মুসলিমদের পক্ষে কঠিন হয়ে গেল তারা বললেন হে আল্লাহর রাসুল আমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি আছে যে নিজের উপর জুলুম করেনি তখন নবীজি সাল্লাহ আলহি সাল্লাম বললেন এখানে অর্থ তা নয় বরং এখানে জুলুমের অর্থ হলো শির্ক তোমরা কি কোরআন শুনুনি লুকমান তার ছেলেকে নাসির দেওয়ার সময় কি বলেছিলেন তিনি বলেছিলেন হে আমার বৎস তুমি আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করুন নিশ্চয় শির্ক এক মহা জুলুম সহিদ বুখারি হাদিস তিন হাজার চারশো উনত্রিশ ইব্রাহিম খালিল আলাইহ সাল্লাম এক অনিষ্ট হানিফদের নেতা তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন এমন সময়ে যখন পৃথিবী ছেয়ে গিয়েছিল মুষ্টিকদের ধর্মে ইব্রাহিম আলাইহ সাল্লামের বড় বৈশিষ্ট্য তিনি ছিলেন হানিফ পবিত্র কুরআনে হানিফ শব্দটি বারবার এসেছে আটবার এই আটবারই এসেছে তার নামের সাথে যুক্ত হয়ে আমাদেরও হানিফ মুসলিম হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে হানিফ শব্দের সরল অর্থ খাঁটি বিশ্বাসী একনিষ্ঠ অসত্য ত্যাগ করে সত্য গ্রহণকারী কুফর এবং শিক থেকে মুক্ত হয়ে দিন ইসলাম গ্রহণকারী সিরাতে মোস্তাকিম তথা সরল পথের উপর স্থির অটল এবং অবিচল আল্লাহ তালা বলেন স্মরণ করো ওই সময়ের কথা যখন ইব্রাহিম আলাহি সাল্লামকে তার প্রতিপালক কয়েকটি বিষয় দ্বারা পরীক্ষা করলেন এবং সে তা পূর্ণ করল আল্লাহ তাকে বললেন আমি তোমাকে সব মানুষের নেতা বানাবো সে বলল আমার সন্তানদের মধ্যে আমাদের আমার সন্তানদের মধ্যে থেকে আল্লাহ তাল্লাহ বললেন আল্লাহ তালা বললেন আমার এই প্রতিশ্রুতি জালিমদের জন্য প্রযোজ্য নয় সুরা বাকারা আয়াত একশো চব্বিশ এই আয়াতে আল্লাহ তালা স্পষ্টভাবে বলেছেন তার নেতৃত্বের প্রতিশ্রুতি জালিমদের জন্য প্রযোজ্য নয় আল্লাহ এ বিষয়টা মেনে নেননি যে কোনো জালিম নেতা হবে আর সবচেয়ে গুরুতর জুলুম হচ্ছে শির্ক আল্লাহ তালা আরও বলেন নিশ্চয় ইব্রাহিম ছিল এক ইমাম তথা আদর্শ পুরুষ যিনি ছিলেন একগ্র চিত্তে আল্লাহর আনুগত্য অবলম্বনকারী আর তিনি শিরকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না সুরা না হল আয়াত একশো বিশ ইমাম বলা হয় কল্যাণের এমন শিক্ষকরা থাকে যার অনুসরণ করা হয় যেমনইভাবে কোদওয়াহ বলা হয় এমন সত্তাকে যার আদর্শ অনুসরণীয় আল্লাহ তালা তার বংশের মধ্যেই নাজিল করেছেন নবোয়াত এবং কিতাব তার পরবর্তী নবীরাও তার মিল্লাত সহকারী প্রেরিত হয়েছে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের পরে সকল নবী তার বংশ থেকে এসেছে আল্লাহ আজাল্লাহ সুরা আন আম আয়াত চৌরাশি সুরা আন কাবুত আয়াত আটাশ এবং আরও একাধিক আয়াকে আয়াতে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন ইব্রাহিম থেকে এসেছে বনি ইসরায়েলের সকল নবী সর্বশেষ ইসা আলাইহ সাল্লামের মাধ্যমে যে সেই ধারার সমাপ্তি ঘটেছে এরপর মোহাম্মদে আরবি সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম এসেছেন ইব্রাহিম আলাইহ সাল্লামের আরেক সন্তান ইসমাইল আলাইহ সাল্লামের বংশ থেকে আর তার মাধ্যমেই নবুয়াতের চিরসমাপ্তি ঘটেছে সুতরাং ইব্রাহিম আলাইহ সাল্লাম জাতির পিতা তার পরবর্তী নবীগণের পিতা মিল্লাতে ইব্রাহিমের মূল বৈশিষ্ট্য দুইটি এক সকল ইবাদত একমাত্র আল্লাহ তালার জন্য একনিষ্ঠ সম্পন্ন করা দুই শিখ এবং মসজিদদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা প্রকাশ্য শত্রুতা ঘোষণা দেয়া এবং দৃপ্ত কণ্ঠে তাগুদ্দের অস্বীকার করা মিল্লাতে ইব্রাহিম তাওহিদের কাউলি এবং তাওহিদে আমলি অর্থাৎ মৌলিক এবং প্রায়োগিক তাওহিদের সামগ্রিক রূপ সুরা ইখলাস মৌলিক তাহুদের শিক্ষা দেয় আর সুরা কাফিরুন আমলি তাহুদের শিক্ষা দেয় এছাড়াও রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে মিল্লাতে ইব্রাহিমের বৈশিষ্ট্যগুলো স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে এই জন্যেই শাইখ আব্দুল লতিফ আদ্দার আব্দুল রারুস সানিয়াহ গ্রন্থে বলেন এটা সবাই এটা ভাবাই যায় না যে কোনো ব্যক্তি তাওহিদ জানবে এবং তার উপর আমল করবে অথচ সে মুশিকদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করবে না সে তাদের সঙ্গে শত্রুতা রাখবে না তার ব্যাপারে বলাই হবে না যে সে তাহিদ জেনেছে এবং তার উপর আমল করেছে আল্লাহ তালা বলেন তারপর আমি কুহির মাধ্যমে তোমার প্রতি ওই হুকুম নাজিল করেছি যে তুমি মিল্লাতে ইব্রাহিম অনুসরণ করো 
যে নিজেকে আল্লাহরই অভিমুখী বলে রেখেছিল এবং সে শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না সূরা নামল আয়াত 126 আল্লাহ তাআলা আরো বলেন ইব্রাহিমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সর্বাপেক্ষা বেশি হকদার তারা যারা তার অনুসরণ করেছে এবং এবং ওই নবী আর সেই সকল লোক যারা ঈমান এনেছে আর আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক সূরা আল ইমরান আয়াত 68 আল্লাহ তাআলা আরো বলেন ইব্রাহিম ইহুদি ছিলেন না খ্রিস্টানও ছিলেন না তিনি ছিলেন একজন একনিষ্ঠ মুসলিম আর তিনি শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না সূরা আল ইমরান আয়াত 66 আল্লাহ তাআলা আরো বলেন তারা বলে তোমরা ইহুদি হয়ে যাও কিংবা খ্রিস্টান হয়ে যাও সৎপ্রতপ্ত হবে আপনি বলুন বরং তোমরা ইব্রাহিমের মিল্লাত অনুসরণ করো যিনি একনিষ্ঠ ছিলেন আর তিনি শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না তোমরা বলো তোমরা তোমরা বলো আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং ওই কিতাবের প্রতি যা আমাদের উপর নাজিল করা হয়েছে এবং যা নাজিল করা হয়েছে ইব্রাহিম ইসমাইল ইসহাক ইয়াকুব এবং আসবাতের প্রতি আর আমরা তার প্রতি আত্মসমর্পণকারী সূরা বাকারা আয়াত 135 থেকে 136 সহিহ হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন সৃষ্টিগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলেন ইব্রাহিম আলাইহি সালাম সুতরাং তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর সর্বোত্তম ব্যক্তি আর তিনি আল্লাহ তাআলার বিশেষ বন্ধু সহিহ হাদিসে একাধিক সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন নিশ্চয় আল্লাহ আমাকে বিশেষ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন যেমনি ভাবে তিনি ইব্রাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিশেষ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন তিনি এও বলেছেন পৃথিবীবাসীর মধ্যে আমি কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম তাহলে অবশ্যই আমি আবু বকরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে বানাতাম তবে সে আমার ভাই এবং সঙ্গী আর তোমরা ওই সঙ্গী অর্থাৎ তিনি নিজে তো আল্লাহর বিশেষ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন প্রথম হাদিসটি সহিহ মুসলিমে 2329 দ্বিতীয় হাদিসটি 532 সহিহ মুসলিমের তৃতীয় হাদিসটি সহিহ বুখারী 3665 সহিহ মুসলিম 2008 338 তিনি আরো বলেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আরো বলেন মসজিদের ভেতর যত দরজা রয়েছে সবগুলো যেন বন্ধ করে দেয়া হয় তবে আবু বকরের দরজা ব্যতীত সহি বুখারী হাদিস 3904 সুবহানাল্লাহ আর এই শিয়া শয়তান গুলো এই সাহাবীদেরকে কাফির বলে আর আপনারা তাদেরকে বন্ধু মনে করেন নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক তিনি এও বলেন তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা কবরগুলোকে সিজদার স্থল বানিয়ে ফেলেছিল জেনে রাখো তোমরা কবরকে সিজদার স্থল বানিও না কারণ আমি তোমাদের এ ব্যাপারে নিষেধ করছি সহিহ মুসলিম হাদিস 532 এগুলোই সহিহ হাদিসের এই সবগুলো সহিহ হাদিসে রয়েছে তাতে আরো রয়েছে এই কথা তিনি তার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে বলেছিলেন হাদিস শব্দে তিনি তার মৃত্যুর 5 দিন পূর্বে বলেছেন এটা তার রিসালাতের পূর্ণতার অংশ কারণ এর মধ্যে দিয়ে আল্লাহর সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক পরিপূর্ণ হয়ে বাস্তবায়িত হয়েছে যার মূল ভিত্তি হলো বান্দার জন্য আল্লাহর ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্য বান্দার ভালোবাসা তবে এই বিষয়ে জাহমিয়া গোষ্ঠী ভিন্নমত পোষণ করেছে বিস্তারিত জানতে পড়ুন আর রদ্দ আলাল জাহমিয়া লেখক ইমাম ওসমান ইবনু সাইদ দারিমি রাহিমাহুল্লাহ এর মধ্যে দিয়ে আরো প্রকাশ পেয়েছে যে আল্লাহ এক মানুষের জন্য তিনি ছাড়া আর কারো ইবাদত করার সুযোগ নেই এবং এতে রয়েছে মুশরিকদের সাদৃশ্যের খণ্ডন এতে রাফিজিদের খণ্ডন রয়েছে যারা আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে তারা কিবলামুখীদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর শিরিককারী যারা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং অন্য আরো কিছু মানুষকে আল্লাহর সাথে শরীক করে আউযুবিল্লাহ আলাইহি আউযুবিল্লাহ সাধারণ ভালোবাসা এবং বিশেষ ভালোবাসা আল্লাহ তাআলা আল্লাহ তাআলা খলিল হওয়ার অর্থ হলো তার প্রতি তার প্রতি বান্দার পরিপূর্ণ ভালোবাসা থাকা যা তার পরিপূর্ণ দাসত্ব থেকে অপরিহার্য করে আর বান্দা আল্লাহ তাআলার খলিল হওয়ার অর্থ হলো সেই সব বান্দার প্রতি তার পরিপূর্ণ তত্ত্বাবধান থাকা যারা তাকে ভালোবাসে এবং যাদের তিনি ভালোবাসেন দাসত্ব শব্দটি পরিপূর্ণ আনুগত্য এবং পরিপূর্ণ ভালোবাসার অর্থ ধারণ করে কারণ আরবেরা কলাব মাতাম শব্দটা দ্বারা শব্দটা তখন বলে যখন অন্তর হয় প্রেমা সম্পদের জন্য একান্ত বাধ্যগত এই গুণটি পরিপূর্ণভাবে অর্জিত হয়েছিল ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
এইজন্যই পৃথিবীবাসীর মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো খলিল তথা অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল না কারণ খলিল হওয়ার বিশেষণ অংশীদারত্বকে গ্রহণ করে না যেমন বলা হয়েছে তুমি একান্ত হয়েছো আমার সাথে আমার প্রাণের মতো খলিল নামটি হয়েছিল এই ভালোবাসার কারণেই তো সাধারণত ভালোবাসার বিষয়টি ভিন্ন সহিহ হাদিসে এসেছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান এবং উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কোনের ব্যাপারে বলেছেন হে আল্লাহ নিশ্চয় আমি এদের দুজনকে ভালোবাসি সুতরাং আপনি তাদের ভালোবাসুন এবং যারা তাদের ভালোবাসে তাদেরও ভালোবাসুন সহি বুখারি হাদিস তিন হাজার সাতশো পঁয়ত্রিশ আমর ইবন আস আদি আল্লাহ আনহু রসল্লাহ সাল্লাহ আলাইহ সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয়কে তিনি বলেছিলেন আয়সা এরপর সাহাবি বললেন পুরুষদের মধ্যে থেকে তিনি বললেন তার বাবা সহি মুসলিম তিন হাজার ছয়শো বাষট্টি সরি তিন হাজার সহি বুখারি সহি মুসলিম দুই হাজার তিনশো চৌরাশি রাদি আল্লাহ আনহু মাহিন আলী রাদি আল্লাহ আনহের ব্যাপারে বলেছিলেন আগামীকাল আমি ঝান্ডা এমন ব্যক্তির হাতে তুলে দেব যে আল্লাহ এবং তার রাসুলকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ এবং তার রাসুলও তাকে ভালোবাসে সহি বুখারি হাদিস তিন হাজার নয় তিন হাজার ছশো এক চার হাজার দুইশো দশ দুই হাজার চারশো ছয় এই ধরনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে আল্লাহ তালা এও জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি মুত্তাকিদের ভালোবাসেন তিনি সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন তিনি ন্যায়পরায়ণশীলদের ভালোবাসেন তিনি অধিক তাওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং তিনি পাক পবিত্রদের ভালোবাসেন নিশ্চয় আল্লাহ ভালোবাসেন তাদের যারা তার পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে যেন তারা শেষা ডালা প্রাচীর তাহলে তিনি শীঘ্রই এমন সম্প্রদায়কে নিয়ে আসবেন যাদের তিনি ভালোবাসেন এবং যারা তাকে ভালোবাসবে সুরা আলী ইমরান আয়াত ছিয়াত্তর সুরা বাকারা আয়াত একশো পঁচানব্বই সুরা সুরা হুজরাত আয়াত নয় সুরা বাকারা আয়াত দুইশো বাইশ সুরা সফ আয়াত চার সুরা মাইদা আয়াত চুয়ান্ন তিনি তার ও মুমিন বান্দাদের ভালোবাসা বর্ণনা দিলেন এমনকি তিনি এও বলেছেন যে আর যারা ইমান এনেছে তারা আল্লাহকে সর্বপেক্ষা ভালোবাসে সুরা বাকারা আয়াত একশো পঁয়ষট্টি তো আলহব বা মোহাব্বত ভালোবাসা হলো সাধারণ স্তর মোহাব্বত হলো ভালোবাসার সাধারণ স্তর আর হল্লাত অন্তরঙ্গ ভালোবাসা হলো ভালোবাসার বিশেষ স্তর কিছু মানুষ বলে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম হলেন আল্লাহর হাবিব আর ইব্রাহিম আলাইহ সাল্লাম হলেন আল্লাহর খলিল আর তাদের ধারণা মোহাম্মদের স্তর খুল্লাত এর চাইতে উঠে এটা একটা দুর্বল মত কারণ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম আল্লাহর খলিলও যেমনটা অসংখ্য সহিহাদিসে বিবৃত হয়েছে এক বর্ণনা এসেছে আব্বাস রাদি আল্লাহ আনহু হাসরের মাঠে একজন খলিল এবং একজন হাবিবের মধ্যে উপস্থিত হবে এছাড়াও এ জাতীয় আরও কিছু বর্ণনা পাওয়া যায় যেগুলো জাল হাদিস সেগুলোর উপর ভিত্তি করার কোনো সুযোগ নেই আমরা পূর্বেই বলে এসেছি আল্লাহকে ভালোবাসার অর্থ হলো তার সত্তাকে ভালোবাসা এবং তিনি যা কিছু ভালোবাসেন সেগুলোকে ভালোবাসা যেমন ইমাম বোখারি রহিমহুল্লাহ এবং ইমাম মুসলিম রহিমহুল্লাহ প্রণীত সহি গ্রন্থদায় নবী সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকে সে ইমানের স্বাদ পায় এক যার কাছে আল্লাহ ও তার রাসুল অন্য সব কিছু থেকে প্রিয় দুই যে একমাত্র আল্লাহর জন্য কোন বান্দাকে ভালোবাসে এবং তিন আল্লাহ তালা কুফর থেকে মুক্তি দেওয়ার পর যে কুফর পর যে কুফর যে কুফরে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতোই অপছন্দ করে সহি মুসলিম হাদিস ষোলো একুশ ছয় হাজার মুসলিম হাদিস তেতাল্লিশ নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লাম জানিয়ে দিলেন যার মধ্যে এই তিনটি গুণ থাকবে সে ইমানের মিষ্টতা পাবে কারণ কোনো জিনিসের মিষ্টতা অনুভব করা সেটাকে ভালোবাসার পরবর্তী ধাপ সুতরাং যে কোনো জিনিসকে ভালোবেসে অথবা কামনা করে এরপর যখন তার কাঙ্ক্ষিত জিনিস অর্জিত হয়ে যাবে তখন সে এর মাধ্যমে মিষ্টতা স্বাদ ও আনন্দ পাবে কাঙ্ক্ষিত বা পছন্দনীয় জিনিস লাভের পরই স্বাদ অর্জিত হয় কিছু সংখ্যক দার্শনিক এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানীর বক্তব্য হল রুচিসম্মত জিনিস লাভ করার নামে স্বাদ কিন্তু এটা স্পষ্ট ভুল কথা কারণ কোনো জিনিস লাভ করা ভালোবাসা এবং স্বাদ অর্জন করার মাঝামাঝি একটি স্তর উদাহরণস্বরূপ মানুষ কোনো খাবারের প্রতি আগ্রহ অনুভব করে যখন সে তা খেয়ে নেয় পরক্ষণেই তার স্বাদ অর্জিত হয় সুতরাং স্বাদ অনুভব করা হলো কোনো জিনিসের দিকে তাকানোর ফলাফল যখন সে তাকাবে তখন স্বাদ পাবে সুতরাং স্বাদ কামানোর পর আস সুতরাং স্বাদ তাকানোর পরে আসবে তাকানোকে স্বাদ বলা যাবে না কোনো জিনিস দেখার পরে স্বাদ নেয়া নয় বরং দেখার পর স্বাদ নেয়া আসে আল্লাহ তালা বলেন যেখানে মন যা চায় আর চোখ যাতে তৃপ্ত হয় তারা সবই পাবে সুরা জুখরুখ আয়াত একাত্তর অন্তরে যত স্বাদ এবং ব্যথা অনুভব হয় দুঃখ কিংবা আনন্দের ফাগুন দরা 
ফাগুন দ্বারা ভয় সবকিছুর ব্যাপারে একই কথা এর সবই পছন্দনীয় জিনিস অর্জনের মাধ্যমে কিংবা অপছন্দনীয় জিনিসের স্পর্শের মাধ্যমে অর্জিত হয় অনুভবকে আনন্দ বা বেদনা বলা হয় না সুতরাং ইমানের মিষ্টতা আসবে তার স্বাদ লাভ করার মাধ্যমে আর মোমিন ব্যক্তি যখন ইমানের মিষ্টতা অনুভব করবে তখন তার অন্তরে আনন্দের ফাগুন ধারা বয়ে যাবে ইমানের স্বাদ তখনই আসবে যখন আল্লাহ যখন বান্দা আল্লাহকে পরিপূর্ণরূপে ভালোবাসবে আল্লাহর ভালোবাসা কল্পনা বনাম বাস্তবতা ইমানের মিষ্টতা অর্জিত হবে তিনটি জিনিসের মাধ্যমে ক আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ ভালোবাসা খ ভালোবাসার শাখা পোশাকা বিস্তৃতি গ ভালোবাসার পথে প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধ আল্লাহর প্রতি আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ ভালোবাসার অর্থ হল বান্দার কাছে কাছে আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম সকল কিছু থেকে অধিক প্রিয় হওয়া কারণ আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে শুধু গতানুগতিক ভালোবাসা থাকাই যথেষ্ট নয় বরং এই ক্ষেত্রে আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লামের বান্দার কাছে সব কিছু থেকে অধিক প্রিয় হতে হবে যেমনটা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে ভালোবাসার শাখা প্রশাখা বিস্তৃতির অর্থ হল কোনো মানুষকে একমাত্র আল্লাহর জন্য ভালোবাসা আর ভালোবাসার পথে প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধ করার অর্থ হল বান্দার ইমানের বিপরীত জিনিসকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়েও অধিক অপছন্দ করা সুতরাং রাসুল ও মুমিনদের ভালোবাসা আল্লাহকে ভালোবাসার অংশ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম নিজেও সে সকল মুমিনকে ভালোবাসতেন স্বয়ং আল্লাহ যাদের ভালোবাসেন কারণ মানুষের মধ্যে রসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম আল্লাহকে পরিপূর্ণতার সঙ্গে ভালোবাসতেন তিনি তার অধিক হকদার যে আল্লাহ যা কিছু ভালোবাসেন তিনিও সেগুলোকে ভালোবাসবেন এবং যা কিছু ঘৃণা করেন তিনিও সেগুলোকে ঘৃণা করবেন এটা হলো সাধারণ ভালোবাসা তথা মোহাম্মত পক্ষান্তরে বিশেষ ভালোবাসা তথা খোল্লাত হলো ভালোবাসার এমন স্তর যাতে অন্য কারোর জন্য কোনো হিংসা নেই অংশ নেই অংশ নেই বরং তিনি বলেছেন পৃথিবীর মধ্যে আমি যদি কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম তাহলে অবশ্যই আবু বকরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাতাম সাহি মুসলিম হাদিস তিন হাজার ছয়শো ছিয়ান্ন সাহি মুসলিম হাদিস দুই হাজার তিনশো তিরাশি এর দ্বারা মোহাম্মত আর খুল্লত এর মর্যাদা জানা গেল সার কথা আল্লাহর জন্য খুল্লাত এবং মোহাম্মতের অর্থ হল তার দাসত্বকে বাস্তবায়ন করা এই ব্যাপারটিতে যেসব মানুষ ভুল করে এ ব্যাপারটিতে সেসব মানুষ ভুল করে যারা আল্লাহ তালার দাসত্ব মানে নিরেট বাধ্যতা ও আনুগত্য মনে করে এর সঙ্গে ভালোবাসার কোনো সংযোগ নেই অথবা ভালোবাসার অর্থই হলো প্রবৃত্তির সম্প্রসারণ ঘটা কিংবা সাহসিকতাপূর্ণ আচরণ করা যার রবের রুব বিয়াতের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ এই জন্যে জুন্নুন রহিমহল্লাহের ব্যাপারে বর্ণিত রয়েছে তিনি মানুষ কিছু মানুষ তার সামনে ভালোবাসা নিয়ে আলোচনা শুরু করল তখন তিনি বললেন তোমরা এ বিষয়ক আলোচনা থেকে বিরত হও সাধারণ মানুষ এটা শুনলে ভালোবাসার দাবি শুরু করে দাবি করা শুরু করে দেবে ইলম এবং মারিফাতের কিছু বিদ্যান এমন মানুষের সাথে ওঠা বসা করা মাখর বলেছেন যারা শুধু আল্লাহর ভালোবাসা নিয়ে আলোচনা করে তার ভয় ভীতি নিয়ে আলোচনা করে না আলহামদুলিল্লাহ জৈনিক সালাহ বলেছেন যে শুধু ভালোবাসার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করল সে একজন জিন্দিক যে শুধু হ্যাঁ আশা নিয়ে তার ইবাদত করল সে একজন মর্জিয়া আর যে শুধু ভয় নিয়ে তার ইবাদত করল সে একজন খারিজি আর যে ভালোবাসা ভয় এবং আশার সম্মিলিত সম্মিলন ঘটিয়ে তার ইবাদত করল সে মুমিন এবং তাহিদে বিশ্বাসী এই জন্য পরবর্তীদের মধ্যে এমন লোকেদের আবির্ভাব দেখা যায় যারা ভালোবাসার দাবিতে সীমা লঙ্ঘন করেছে যার ফলে তারা অস্থির চিত্তা ও অমনোযোগিতার আক্রমণ আক্রান্ত হয়ে এমন সব দাবি করা শুরু করেছে যা বান্দার দাসত্বের পরিপন্থী কেননা তা বান্দাকে এক ধরনের প্রভুত্বের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয় যা আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য সঙ্গত নয় তাদের এক একজন এমন দাবি করে থাকে যা নবী এবং রাসুলগণের সীমানাও লঙ্ঘন করে ফেলে অথবা তারা আল্লাহর কাছে এমন সব বিষয় কামনা করে কোনো অবস্থা ছাড়া কোনো অবস্থায় আল্লাহ ছাড়া যার অধিকারী হওয়ার জন্য কারো জন্য সঙ্গত নয় এমনকি নবীদের জন্যও নয় এটি এমন এক অধ্যায় যেখানে অনেক সাইকেরই পদশৃঙ্খল ঘটেছে এর কারণ হলো রাসুলগণ যে দাসত্ব বিস্তারিতভাবে চিনিয়ে গিয়েছেন এবং যে আদেশ নিষেধ সংবলিত শরিয়াত সহ প্রেরিত হয়েছেন তার দাবি বাস্তবায়নের দুর্বলতা আসলে এটা বিবেকেরই দুর্বলতা যার মাধ্যমে বান্দা তার হাকিকত চিনতে পারে যখন আকল দুর্বল হয়ে যায় এবং দিনের ব্যাপারে জ্ঞান কম থাকে আর অন্তর জ্ঞান শূন্য ভালোবাসার উৎসাহিত থাকে তখন এসব ব্যাপারে অন্তর চরম বুকামি উগড়ে দেয় যেমনভাবে কোনো মানুষ বুকামি ও অজ্ঞতাবশত অন্য মানুষের প্রেমে হাবুডুবু খায় এ অবস্থায় বান্দা ভাবে আমি প্রেমিক তাই যা কিছু করি না কেন তাতে সীমা লঙ্ঘন এবং অজ্ঞতা থাকতেও পাকড়াও হব না 
এটা গুমরাহি ইহুদি খ্রিস্টানদের বক্তব্যের সাথেও সাদৃশ্যপূর্ণ আমরা আল্লাহ সন্তান এবং তার প্রিয় ভাজন সুরা মাইদা আয়াত আঠারো আল্লাহ তালা বলেন কেন তিনি তোমাদের গুনাহের কারণে তোমাদের শাস্তি দেন বরং তোমরা তো তার সৃষ্ট সৃষ্ট মানুষ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন সুরা মাইদা আয়াত আঠারো আল্লাহ তাদের শাস্তি দেবেন এটাই প্রমাণ করে যে তারা প্রিয় ভাজন নয় এবং তারা দাস সন্তানদের দাবিতে তার দিকে সম্পর্কিত নয় বরং এটা প্রমাণ করে যে তারা সৃষ্ট এবং প্রতিপালিত আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন তাকে সেই কাজেই লাগান যা তিনি পছন্দ করেন সে এমন কিছু করবে না যা আল্লাহ অপছন্দ করেন এবং যার প্রতি তার অসন্তুষ্ট রয়েছে যেমন কুফর পাপাচার ও অবাধ্যতা যে কবিরা গুণা করে তার উপর অবিচল থাকা এবং তা থেকে তবা করে এবং তা থেকে তবা করে না সে ভালোবাসার দাবি লঙ্ঘন করে আল্লাহ এহেন কর্ম পছন্দ করেন না তিনি তাকে কল্যাণ কর্মের অত দেখতেই পছন্দ করেন কারণ বান্দার জন্যে আল্লাহর ভালোবাসা ইমান এবং তাকওয়া অনুপাতে হয়ে থাকে আর যে ব্যক্তি ধারণা করে বারবার গুনাহ করলেও গুনাহ হয় বারবার গুনাহ করলেও গুনাহ তার কোনো ক্ষতি করবে না যেহেতু আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন তার অবস্থা হলো ওই ব্যক্তির মতো যে মনে করে সে যদি নিয়মিত বিষ খায় বা খেতে থাকে এবং কোনো ওষুধ সেবন নাও করে বিষ তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না কারণ তার মাথা ঠিক আছে আলী রাজবিল্লাহ আল্লাহ তার কিতাবে নবীগণের ঘটনা বর্ণনা করেছেন তাদের ক্ষেত্রেও তবা এবং ক্ষমা প্রার্থনার যে সব ঘটনা ঘটেছে এবং তারা সে সকল বিপদে আক্রান্ত হয়েছেন যার মাধ্যমে তারা মর্যাদা অনুযায়ী পরিশুদ্ধি এবং পবিত্রতা ছিল সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে এ সকল বান্দার এ সকল বান্দা স্পষ্টই বুঝতে পারত গুনাহ গুনাহগারের কেমন ক্ষতি করে যদিও গুনাহগার ব্যক্তি মানুষের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকে কারণ সৃষ্ট জীবের প্রতি প্রেমাসক্তি ব্যক্তি যদি তার প্রেমা সম্পদের কল্যাণের ব্যাপারে জ্ঞাত না থাকে এবং তার প্রতি কল্যাণকামী না হয়ে ভালোবাসার দাবি মনে করে বেপরোয়া কাজ করে থাকে যদিও তা জুলুম ও অজ্ঞতাবশত হয় তাহলে এটা তার প্রতি প্রেমা সম্পদের বিদ্বেষ এবং ঘৃণা উদ্বেগ দেওয়ার কারণ হয়ে থাকে আল্লাহর পথের অধিক আল্লাহর পথের অধিকাংশ পথিক আল্লাহর ভালোবাসার দাবি সংশ্লিষ্ট দিনী ব্যাপারগুলোতে বিভিন্ন অজ্ঞতায় আক্রান্ত থাকে হয়তো তারা আল্লাহর প্রদত্ত সীমারেখা অতিক্রম করেছে অথবা তার হক নষ্ট করেছে নয়তো বিভিন্ন অসার দাবি আওড়াতে শুরু করেছে যার আদৌ কোনো বাস্তবতা নেই যেমন জৈনিক পীর বলেছেন আমার যে মুরিদ কাউকে জাহান নাম আমার যে মুরিদ কাউকে জাহান নামে ছেড়ে দেবে আমি তার সঙ্গে সম্পর্কহীন আরেক পীর বলেছেন আমার যে মুরিদ কোনো মুমিনকে জাহান নামে যাওয়ার জন্য ছেড়ে দেবে আমি তার সঙ্গে সম্পর্কহীন প্রথমত তার মুরিদকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে সে তাকে জাহান সে প্রত্যেক জাহান নামিকে বের করে আনবে আর দ্বিতীয় জন তার মুরিদকে ওই স্তরে উন্নীত করেছেন যে সে সকল কবিরা গুনাহকারীকে জাহান নামে যাওয়ার থেকে ফেরাবে কোনো এক পীর এমনও বলেছেন কি আমাদের দিন আমি জাহান নামের উপর আমার তাবু স্থাপন করব যাতে কেউই তাতে প্রবেশ না করে না জুবিল্লাহ এ জাতীয় আরও অসংখ্য কথা রয়েছে যেগুলো প্রসিদ্ধ পীরেদের মুখ নিশ্চিত হয়ে ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়েছে হয়তো এগুলো তাদের উপর নিরেট মিথ্যাচার কিংবা তাদের থেকে প্রকাশিত বুল যা মাতাল অবস্থায় কিংবা বিশেষ হালতে থাকা অবস্থায় অথবা ফানার অবস্থায় প্রবেশ করে অথবা ফানার অবস্থায় প্রকাশ পেয়েছে যা যে অবস্থায় মানুষের স্বাভাবিক বিবেচনা ভূত রহিত হয়ে যায় কিংবা এতটাই দুর্বল হয়ে যায় যে সে আর উপলব্ধি করতে পারে না মুখ দিয়ে কি বলছে মাতলামি বলা হয় ইমানের এমন মাতালামি মাতালামি বলা হয় ইমানের এমন সাদ আস্বাদনকে যার সঙ্গে বিবেচনা বোধ থাকে না এজন্য দেখা যায় বিশেষ অবস্থা কেটে যাবার পর অনেকেই বিনীতভাবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে যে সবির অধিক পরিমাণের ভালোবাসা আকাঙ্ক্ষা বৎসনা তিরস্কার এবং প্রেমাশক্তির কথা সম্বলিত গজল শুনেন ক্রমশ সেসব গজল তাদের আসল উদ্দেশ্যে পরিণত হয় যা তাদের অন্তরে পুরো ভালোবাসাকেই উতলে দেয় আল্লাহ তালাকে ভালোবাসার সঙ্গে রাসুলকে অনুসরণ করার অবিচ্ছেদ্য সংযোগ এই জন্য আল্লাহ শুধু ভালোবাসার কথা বলেই ক্ষান্ত দেননি বরং তিনি পরীক্ষার জন্য মানদণ্ড অবতীর্ণ করেছেন যার মাধ্যমে তার প্রতি ভালোবাসা লালনকারীদের পরীক্ষা করবেন আল্লাহ তালা বলেন আপনি বলুন আল্লাহ তালা বলেন আপনি বলুন যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো তবে আমার অনুসরণ করো তবে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন সুরা আলে ইমরান আয়াত একত্রিশ 
সুতরাং যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে আল্লাহকে ভালোবাসতে পারবে সে তার রাসুলের অনুসরণ করবে আর রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের আনুগত্য এবং তার অনুসরণ সম্ভব হবে দাসত্ব বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে যারা আল্লাহ প্রেমের দাবি করে তাদের অধিকাংশই শরীয়ত এবং সুন্নাতের ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন করে তারা এমন সব বিশেষ হালতের দাবি করতে থাকে যার বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করা সম্ভব নয় তাদের অনেকে তো এমনও ভেবে থাকে যে শরীয়তের বিধান তাদের থেকে রহিত হয়ে গেছে এবং হারাম তাদের জন্যে হালালে পরিণত হয়েছে এই ধরনের অনেক দাবি তারা করে যেগুলো রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের শরীয়ত সন্নাত এবং আনুগত্যের স্পষ্ট লঙ্ঘন আমরা কিছুদিন আগে একটা আমাদের কমিউনিটিতে একটা পোস্ট করেছিলাম যেখানে বলেছিলাম যে মানুষ সুন্নতকে বেশি মর্যাদা দিয়ে শুধু সুন্নতি পালন করে আর শরীয়তের আদেশ তথা ফরজ পালনের ক্ষেত্রে অনেক শিথিলতা লঙ্ঘন করে তো ওই পোস্টটি যারা পড়েছেন আমার মনে হয় অনেকে কনফিউজ ছিলেন আসলে কি বলা হয়েছে তারা এখন যে আলোচনা হচ্ছে এই বিষয়টি শুনতে পারলে ইনশা আল্লাহ পুরো বিষয়টি ক্লিয়ার হয়ে যাবেন আল্লাহ তার ভালোবাসা ও তার রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের ভালোবাসার মানদণ্ড বানিয়েছেন তার পথের জিহাদকে জিহাদ শব্দটি আল্লাহ আল্লাহ যা নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলোর প্রতি পরিপূর্ণ ভালোবাসা রাখা এবং যা নিষেধ করেছেন সেগুলোর প্রতি চূড়ান্ত ঘৃণে রাখার অর্থকে ধারণ করে এই জন্যে আল্লাহ যাদের ভালোবাসেন এবং যারা আল্লাহকে ভালোবাসে তাদের গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন তারা মুমিনদের প্রতি কুমল এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করবে না সোরা মাহিদা আয়াত চন্ন আল্লাহর প্রতি এই উম্মাতের ভালোবাসা পূর্ববর্তী উম্মাতের চাইতে অধিক এবং আল্লাহর জন্য এই উম্মাতের দাসত্ব পূর্বের সকল উম্মাতের চেয়ে বেশি আর এই উম্মাতের মধ্যে সকল দিক থেকে পরিপূর্ণ মানব হলেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের সাহাবিরা তাদের সঙ্গে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ হবে তুলনামূলকভাবে বিচারে সে অধিক পরিপূর্ণ হবে যার সাদৃশ্য তাদের সাথে পরিপূর্ণ যে সকল লোক মহাব্বতের দাবি করছে এ থেকে তারা কোথায় কোনো কোনো পীরের কথায় তো এমনও পাওয়া যায় মহাব্বত হলো এক আগুন যা প্রেমা সম্পদের ইচ্ছা ছাড়া অন্তরের সব কিছুকে পুড়িয়ে ফেলে এই বাক্যের দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে পুরো সৃষ্টি জগৎ হলো এমন আল্লাহ যার অস্তিত্ব চেয়েছেন তারা ভেবেছে মহাব্বতের পূর্ণতা হলো বান্দা সব কিছুকে ভালোবাসবে এমনকি কুফর পাপাচার অবত থাকে না অজবিল্লাহ এটি আসলে বর্তমানে ইউটিউবার যারা ইউটিউবে আপনারা যারা বয়ান শুনেন দেখবেন অনেক ওয়াইজিন যারা আছেন পশ্চাত্তের এবং আমাদের আমাদের এদিকের যারা আছে কয়েকজন এরকম আছেন তাদের সীমা লঙ্ঘনের ধাপটা কিন্তু এখানেই তারা মহব্বত করতে গিয়ে কুফরকেও মহব্বত করে ফেলে যেমন শেয়াদের ভালোবাসে কাফিরদের ভালোবাসে ভালোবাসা উঠতে দেয় একদম কাফিরদের জন্যে কিন্তু মমিনদের ক্ষেত্রে তাদের আসলে ভালোবাসাটা দেখা যায় না এরকম কারণ মমিনদের ভালোবাসা হলে তো তারা কাফিরকে ভালোবাসার কথা না যাই হোক আমরা আবার শুরু করছি তারা ভেবেছে মহাব্বতের পূর্ণতা হলো বান্দার সব কিছুকে ভালোবাসবে এমনকি কুফর পাপাচার অবাধ্য থাকে কোনো মানুষের পক্ষে প্রত্যক্ষ প্রত্যেক অস্তিত্ববান বস্তুকে ভালোবাসা সম্ভব নয় বরং প্রত্যেকে তাই ভালোবাসে যা তার রুচি সম্মত এবং উপকারী এবং তাই পছন্দ অপছন্দ করে যা তার রুচির সঙ্গে বিরোধপূর্ণ এবং ক্ষতিকারক কিন্তু এই গুমরাহির মাধ্যমে তারা যে জিনিসটি পেরেছে তা হলো প্রবৃত্তির অনুসরণ ক্রমক্রমে তাদের প্রবৃত্তি এবং খেয়াল খুশির মাধ্যমে ডুবে যাওয়ার মাত্রা বেড়েছে ফলে তারা সেই জিনিসগুলোকে ভালোবাসে যেগুলো তাদের প্রবৃত্তির অনুকূল হয় যেমন রূপ নেতৃত্ব অতিরিক্ত সম্পদ এবং পথভ্রষ্টকারী বিদাত আর তারা ভাবে এগুলো আল্লাহ তালার নিদর্শন আল্লাহকে ভালোবাসার অন্যতম অংশ হলো আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম যা কিছু অপছন্দ করেন সেগুলোকে অপছন্দ করা এবং যারা সেই অপছন্দনীয় কর্মের লিপ্ত তাদের সঙ্গে প্রাণ ও সম্পদের দ্বারা জিহাদ করা তাদের পথভ্রষ্টতার মূল উৎস হলো মহাব্বত হলো এক আগুন যা প্রেমা সম্পদের ইচ্ছাটুকু বাদে অন্তরের সব কিছু পড়িয়ে ফেলে এই কথা প্রেমা সম্পদের ইচ্ছা দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছে পার্থিব ইচ্ছা যা প্রত্যেক অস্তিত্ববান বস্তুর মধ্যেই পরিব্যপ্ত আল্লাহ তার কিতাব সমূহ এবং তার রাসুলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী কেউ যদি এই কথা বলতো তাহলে এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হতো দিন এবং শরীয়ত ইচ্ছা যা আল্লাহ ভালোবাসা এবং তার সন্তুষ্টির সমর্থক যেন তার কথার ভাবার্থ এমন সেই ভালোবাসা অন্তর থেকে আল্লাহর পছন্দনীয় বিষয় ছাড়া সব কিছুকে পুড়িয়ে দেয় এটা বিশুদ্ধ কথা কারণ আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার পরিপূর্ণতার অংশ হল তুমি শুধু তাই পছন্দ করবে যা আল্লাহ পছন্দ করেন যদি তুমি এমন কিছু পছন্দ করো যা আল্লাহ অপছন্দ করেন তবে ভালোবাসার অসম্পূর্ণ হয়ে যাবে 
আর আল্লাহ তালার ফাইসালা এবং নির্ধারণ এটা হলো ওই বিষয় যা তিনি অপছন্দ করেন যা তিনি অপছন্দ করেন এবং যার প্রতি তার অসন্তুষ্টি ও ঘৃণা রয়েছে আমি যদি অপছন্দনীয়তা অসন্তুষ্টি ও ঘৃণার ক্ষেত্রে তার সঙ্গে একমত না হই তবে তার প্রতি ভালোবাসা লালনকারী হইনি তিনি যা পছন্দ করেন তিনি যা অপছন্দ করেন তার প্রতি ভালোবাসা লালনকারী হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ তালার প্রতি ভালোবাসা লালনকারী হতে পারেনি সুতরাং এই শরীয়তকে অনুসরণ করা এবং তার প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করা ইমানের পরিপূর্ণ দাবি সুতরাং যারা নিজেদের জীবনে শরীয়তের অনুকরণ অনুসরণ করে এবং আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা লালন করে তারা আল্লাহর বন্ধু যাদের তিনি ভালোবাসেন এবং যারা তাকে ভালোবাসে আর যারা আল্লাহর রুগুবিয়াতের ব্যাপকতার প্রতি লক্ষ্য করে অথবা তার শরীয়তের সঙ্গে বিরোধপূর্ণ কোনো বিদাতের অনুসরণ করে ভালোবাসার দাবি করে তাদের ভালোবাসা অর্থহীন কারণ এ জাতীয় ভালোবাসার দাবি করা ইহুদি খ্রিস্টানদের আল্লাহর জন্য ভালোবাসার দাবি করার পর্যায়ভুক্ত কখনো তো এদের দাবি ইহুদি খ্রিস্টানদের দাবির চাইতে নিকৃষ্ট হয়ে যায় কারণ তাদের মধ্যে রয়েছে নিফাক যা জাহান নামের সর্বনিম্ন স্তরে নিয়ে যাবে আবার কখনো ইহুদি খ্রিস্টানদের দাবি তাদের দাবির চেয়ে নিকৃষ্ট হয়ে থাকে যখন তারা সেই কুফরের পর্যায়ে না পৌঁছায় তাওরাত এবং ইঞ্জিলেও আল্লাহর ভালোবাসার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে যে ব্যাপারে তারাও একমত এমনকি তাদের কাছে এটাই নামুসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ওয়াসিয়াতগুলোর মধ্যে অন্যতম নামুস হল জিব্রিল আলাহি সাল্লাম ইঞ্জিলে এসেছে মাসিহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ওয়াসিয়াত হলো তুমি আল্লাহকে ভালোবাসবে তোমার পুরো অন্তর বিবেক ও সত্তার মাধ্যমে খ্রিস্টানদের দাবি হলো তারা এই ভালোবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তাদের মধ্যে যে দুনিয়া বিমুখতা এবং ইবাদতের বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা মূলত এরই অংশ কিন্তু বাস্তব কথা হলো কিন্তু বাস্তব কথা হলো তারা আল্লাহর ভালোবাসার সঙ্গে সম্পর্কহীন কারণ তারা ওই জিনিসের অনুসরণ করেনি যা আল্লাহ ভালোবাসেন বরং এটা এই জন্য যে তারা এমন সব বিষয়ের অনুসরণ করেছে যা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে আর তারা তার সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে ফলে তিনি তাদের আমল সম্ভব বরবাদ করে দিয়েছেন সরা মোহাম্মদ আয়াত আঠাশ আল্লাহ কাফিরদের অপছন্দ করেন তাদের প্রতি অসন্তোষ রাখেন এবং তাদের অভিসম্পাদ করেন আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে ভালোবাসেন যে তাকে ভালোবাসে এটা কখনো সম্ভব নয় যে কোনো বান্দা আল্লাহকে ভালোবাসে আর আল্লাহ তাকে অপছন্দ করবেন নিজ প্রতিপালকের প্রতি বান্দার ভালোবাসার অনুপাতে তার জন্যে আল্লাহর ভালোবাসা নির্ধারিত থাকবে আর বান্দার জন্যে আল্লাহর প্রতিদান হয়েছে আর বান্দার জন্যে আল্লাহর প্রতিদান হয়ে থাকে মহান যেমনইভাবে সহি হাদিসে কচ্ছিতে এসেছে রসুল্লাহ আলাহিসাল্লাম বলেছেন বান্দা যখন আমার দিকে এক বিগত নিকটবর্তী হয় আমি তখন তার দিকে এক হাত নিকটবর্তী হই বান্দা যখন আমার দিকে এক হাত নিকটবর্তী হয় আমি তখন তার দিকে দুই হাত নিকটবর্তী হই সে যদি আমার নিকট হেঁটে আসে আমি তার দিকে দৌড়িয়ে যাই সহি বুখারি হাদিস পাঁচ হাজার হাদিস সাত হাজার পাঁচশো ছত্রিশ আল্লাহ তারা জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি ভালোবাসেন মুত্তাকি সৎকর্মশীল ধৈর্যশীলদের আর ভালোবাসেন অধিক তাওবাকারী এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের তিনি ভালোবাসেন ওই ব্যক্তিকে যে তার আদেশকৃত আবশ্যক এবং পছন্দনীয় বিষয়সমূহ পালন করেন যেমন সহি হাদিসে কুৎসিতে এসেছে নফল আমলের মাধ্যমে বান্দা আমার নিকটবর্তী হতে থাকে এক পর্যায়ে আমি তাকে ভালোবাসিনি যখন আমি তাকে ভালোবাসি তখন আমি হই তার শ্রবণ কেন্দ্রী শ্রবণ কেন্দ্রীয় যা দ্বারা সে শুনে আমি হই তার দৃষ্টি যা দ্বারা সে দেখে সহি ওখারি হাদিস ছয় হাজার পাঁচশো দুই বিভ্রান্ত তাসাউফপন্থীদের ভ্রান্তির উৎস অধিকাংশ ভুলকারী যারা দুনিয়া বিমুখতা এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিদাত আবিষ্কার করেছে খ্রিস্টানেরা যেসব বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছিল তারাও সেসব বিভ্রান্তির কিছু বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে যেমন আল্লাহর জন্য ভালোবাসার দাবি করা পাশাপাশি তার শরীয়তের বিধান লঙ্ঘন করা এবং তার পথে জিহাদ ছেড়ে দেওয়া ইত্যাদি তারা দিনের মাধ্যমে তারা দিন যার মাধ্যমে তারা আল্লাহর নিকটবর্তী হতে পারত এর ততটুকু অংশ ধারণ করে খ্রিস্টানরা নিজেদের দিনের যতটুকু অংশ ধারণ করেছিল বাস্তুত বস্তুত খ্রিস্টানরা ধারণ করেছিল নিজেদের দিনের কিছু অস্পষ্ট কথা এবং এমন সব বিষয় যার বর্ণনাকারীর সত্যবাদিতা এবং নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে জানা যায়নি যদি দড়িও নেওয়া যাই যদি দড়িও নেওয়া হয় যে অজ্ঞতার অজ্ঞতা অজ্ঞাত বর্ণনাকারীরাই ঘটনা বর্ণনা করেছেন এরপরেও তো তারা ভুলের ঊর্ধ্বে ছিল না অন্যদিকে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের তাদের অনুসৃত এমন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে যে সেই অনুসৃতরা তাদের জন্য স্বতন্ত্র জীবন ব্যবস্থা ধারা উপধারা রচনা করেছে যেমন খ্রিস্টানেরা তাদের অনেক ইলম অনুরাগী এবং সংসার বিরাগী ধর্মযাজকদের 
নিজেদের বিধান প্রণেতা বানিয়ে নিয়েছে যা তাদের জন্য দিনের আলাদা শরীয়ত প্রণয়ন করে বিভ্রান্ত তাসফপন্থীরাও আল্লাহ তালার জন্য এভাবে ভালোবাসার দাবি করে পরবর্তী সময় নিজেদের দাসত্বকে হ্রাস করে ফেলে তারা দাবি করে বিশেষ শ্রেণীর লোকেরা দাসত্বের এই সীমানা অতিক্রম ফেলে ঠিক যেমন খ্রিস্টানরা তাদের মাসিহ এবং ধর্মযাজকদের ব্যাপারে মনে করে এরা তাদের বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহর সঙ্গে এমন অংশীদারত্ব সাব্যস্ত করে খ্রিস্টানেরা মাসিহ এবং তার মায়ের ব্যাপারে যেমনটা করেছে এ বিষয়টা অনেক বিস্তারিত অল্প পরিসরে এটা পুনর পুরোপুরি চিত্রায়ন করা সম্ভব নয় এক অনিষ্টতাই দিনের ভিত্তি প্রকৃত দিনদারি হলো সব দিক থেকে আল্লাহ তালার দাসত্ব বাস্তবায়ন করা আর আল্লাহর দাসত্ব বাস্তবায়িত হবে তার জন্য সাধারণ এবং বিশেষ সর্ব অবস্থর সর্বস্তরে ভালোবাসা সাব্যস্ত করার মাধ্যমে দাসত্ব বাস্তবায়ন করা অনুপাতে প্রতিপালকের জন্য বান্দার ভালোবাসা পরিপূর্ণ হবে এবং বান্দার জন্য আল্লাহর ভালোবাসা পূর্ণতা পাবে আর দাসত্বের ত্রুটি অনুপাতে ভালোবাসায় হ্রাস ঘটবে অন্তরে যখন গাইরুল্লার জন্য ভালোবাসা থাকবে তখন সে অনুপাতে তার জন্য দাসত্ব থাকবে একইভাবে অন্তরে যতটুকু গাইরুল্লার জন্য দাসত্ব থাকবে তাতে সেই অনুপাতে গাইরুল্লার প্রতি ভালোবাসাও থাকবে আল্লাহর জন্য এমন আচ্ছা গাইরুল্লাহ হচ্ছে এমন সব বিষয় যা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে আল্লাহর বিষয়ে শরিক করা হয় আল্লাহর জন্য এম আল্লাহর জন্য নয় এমন প্রত্যেক ভালোবাসা অগ্রহণীয় আল্লাহ সন্তুষ্টি হওয়া আল্লাহ সন্তুষ্টি চাওয়া হয় না এমন প্রত্যেক আমল বাতিল দুনিয়া অভিশপ্ত তার মধ্যে যা কিছু রয়েছে তাও অভিশপ্ত তবে যা শুধু আল্লাহর জন্য হয় তা ভিন্ন আর আল্লাহর জন্য শুধু তাই হয় যা আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লাম ভালোবাসেন আর যা শরীয়তে অনুমোদিত থাকে যার মাধ্যমে গাইরুল্লাহ সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য হয় এমন প্রত্যেক আমল বাতিল আল্লাহর শরীয়তের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না এমন প্রত্যেক আমলও আল্লাহর জন্য নয় আল্লাহর জন্য শুধু তাই যা দুটো গুণ থাকে এক তা শরেফ তা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য হবে তা আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের ভালোবাসার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে আর এই ধরনের কাজ শুধু তাই শরীয়তের দৃষ্টিতে যা অবশ্য পালনীয় কিংবা পছন্দনীয় যেমন আল্লাহ তালা বলেন সুতরাং যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাতের আশা রাখে সে যেন ন্যাক আমল করে এবং আল্লাহর ইবাদতের অন্য কাউকে শরিক না করে সোরা কাফ আয়াত একশো দশ সুতরাং ন্যাক আমলের কোনো বিকল্প নেই ন্যাক আমল হতে পারে তা ন্যাক আমল হতে পারে তা আবশ্য পালনীয় কিংবা সাধারণ পছন্দনীয় এর পাশাপাশি তা একমাত্র আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ হওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প নেই আচ্ছা এখানে অবশ্য পালনীয় বিষয়গুলো হচ্ছে ফরজ এবং ওয়াজিব আর পছন্দনীয় আমলগুলো হচ্ছে সুন্না এবং নফল এর পাশাপাশি তা একমাত্র আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ হওয়া ছাড়া ছাড়া কোনো বিকল্প নেই যেমন তিনি বলেন অবশ্যই যে নিজেকে আল্লাহর সামনে সমর্পণ করে এবং সে হয় সৎকমশীল তার জন্য তার প্রতিপালকের কাছে প্রতিদান রয়েছে তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না সুরাবাকরা এক একশো বারো রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেছেন যে এমন কোনো আমল করলো যার উপর আমাদের শরীয়ত নেই তা প্রত্যাখ্যাত সহি বোখারি হাদিস দুই হাজার ছয়শো সাতানব্বই সহি মুসলিম হাদিস সতেরোশো আঠারো তিনি এও বলেন নিশ্চয় আমল সমূহ নিয়তের মাধ্যমে বিবেচিত হয় প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই রয়েছে যা সে নিয়ত করে যা সে নিয়ত করছে সুতরাং যার হিজরত আচ্ছা এখানে আমরা হাতে শেষ করি সুতরাং যার হিজরত আল্লাহ এবং তার রাসুলের উদ্দেশ্যে তার হিজরত আল্লাহ এবং তার রাসুলের উদ্দেশ্যে বিবেচিত হবে আর যার হিজরত দুনিয়া পাওয়ার উদ্দেশ্যে কিংবা কোনো নারীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে তার হিজরত ওই উদ্দেশ্য হয়েছে বলে গণ্য হবে যার জন্য সে হিজরত করেছে আমরা এই হাদিসটির প্রথম অংশ যেখানে নিশ্চয়ই আমল সমূহ নিয়তের মাধ্যমে বিবেচিত অর্থাৎ ইন্দামাল আমালো বিন নিয়াত এই কথাটি আমরা প্রায় শুনি এবং এর বিস্তারিত আলোচনাও শুনি কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি তার জন্য তাই রয়েছে যা সে নিয়ত করেছে এই কথাটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা আসলে খুব কমই আলোচনা হয় বলে আমি দেখেছি এবং এখন পর্যন্ত আমি আসলে তেমন আলোচনা পাইনি কয়েকজন এর কাছ থেকে সারা তো আমার মনে হয় যে প্রথম অংশটি যতটুকু গুরুত্বপূর্ণ আর দ্বিতীয় অংশটুকুও ততটুকু গুরুত্বপূর্ণ কারণ দ্বিতীয় অংশটি দিয়ে আমাদের যত আমল আছে এগুলোর সব কিছুই কি বলে আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করার ব্যাপারে যে উৎসাহ যোগানো হয় ওইটা পাওয়া যায় এবং কি উদ্দেশ্যে আমল করতে হবে এই বিষয়টিও বিস্তারিত জানা যায় 
যাই হোক এই হাদিস এই হাদিসটি হচ্ছে কি সহি বুখারীর এক নম্বর হাদিস সহি মুসলিমের উনিশশো সাত নম্বর হাদিস এটি সহি বুখারীতে আরও দুই জায়গায় আছে এই মূলনীতি ইসলামের ভিত্তি এর বাস্তবায়ন অনুপাতেই দিনের বাস্তবায়ন হয় এই নীতি সহ মূলনীতি সহই আল্লাহ তার রাসুলকে পাঠিয়েছেন কিতাব সমূহ অবতীর্ণ করেছেন এবং রাসুলগণ তার দিকে মানুষকে আহ্বান করেছেন তারা এক অনিষ্ট দিনের উপরে জিহাদ করেছেন এবং মানুষকে তার গ্রহণ করা আদেশ দিয়েছেন এবং এই ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন এটা হলো দিনের অক্ষর যাকে কেন্দ্র করে দিনের চাকা আবর্তিত হয় শির্ক অন্তরের উপর প্রবল যেমন হাদিসে এসেছে যে হে মানুষ সকল তোমরা শির্ককে ভয় করো কারণ এই উম্মার মধ্যে শির্ক হলো পিঁপড়ার গতির চাইতেও সূক্ষ্ম আমাদেরকে কিন্তু এই ব্যাপারে সাবধান হতে হবে হাদিসটি এসেছে মোসনাদ আহমদে উনিশ হাজার ছয়শো ছয় নম্বর অন্য এক হাদিসে এসেছে আবু বকর রাজি আল্লাহ আনহ বলেন হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লাম আমরা এ থেকে কিভাবে মুক্ত পাব তখন নবীজি সাল্লাহ আলহি সাল্লাম আবু বকর রাজি আল্লাহ আনহকে বললেন আমি কি তোমাকে এমন কালিমা শিখিয়ে দেব না যখন তুমি তা বলবে তখন ছোট বড় সকল শির থেকে বাঁচতে পারবে হে আল্লাহ আপনার সঙ্গে জেনে শুনে শির করা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছে এবং যেগুলো আমি জানি না সেগুলোর ব্যাপারে আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি উমর রাদি আল্লাহ হো তার দোয়াই বলতেন হে আল্লাহ আপনি আমার সকল আমলকে ন্যাক বানিয়ে দিন এগুলোকে আপনার জন্য একনিষ্ঠ করে দিন আর অন্য কারো জন্যে তাতে সামান্য অংশও রাখবেন না অন্তরে অধিকাংশ সময় সূক্ষ্ম কু প্রভৃতি মিশ্রিত হয়ে যায় যা আল্লাহর জন্য অন্তরের ভালোবাসা তার জন্য দাসত্ব বাস্তবায়ন করা এবং তার জন্য দিনকে একনিষ্ঠ করার গুণকে নষ্ট করে দেয় যেমন সাদ্দাত ইবনে আউস রহিমহুল্লাহ বলেন সাদ্দাত ইবনে আউস হে আরব মৃত্যু পরি হে আরবের মৃত্যু পরি হে আরবের মৃত্যু পরি তোমাদের ব্যাপারে আমি যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশি আশঙ্কা করি তা হলো লৌকিকতা এবং সূক্ষ্ম কু প্রভৃতি আর জহুদ ইমাম বাই হাকি রচিত পৃষ্ঠা তিনশো উনিশ আবু দাউদ সিজিস্তানি রহিমহুল্লাহকে বলা হলো সূক্ষ্ম কু প্রভৃতি কি তিনি বললেন নেতৃত্বের ভালোবাসা কাব বিন মালিক রহিমহুল কাব বিন মালিক রাদিয়াল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন নবীজি সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম বলেছেন দুটি ক্ষুধার্ত নেকটেকে ছাগলের পালে ছেড়ে দেয়া হলে যতটুকু না ক্ষতি সাধন হবে সম্পদ ও প্রতিপালিত সম্পদ ও প্রতিপত্তির লোভের সম্পদ ও প্রতিপত্তির লোভ এর চেয়েও বেশি দিনের ক্ষতি সাধন করে সোনার উত্তির মিজি মুসনাদ আহমদ দুই হাজার তিনশো ছিয়াত্তর তৃতীয় খণ্ড চারশো ষাট পৃষ্ঠা ইমাম তিরমিজি রহিমহল্লা বলেন হাদিসটি সনদ সহি নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম স্পষ্ট জানালেন সম্পদ ও প্রতিপত্তির লোভ দিনের ক্ষতি সাধন করার ক্ষেত্রে ছাগলের পালের পালে দুটো নেকটের চেয়ে অনেক আংশেই কম নয় এ বিষয়টি আমরা এখন স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি এটা একটা স্পষ্ট বিষয় কারণ নিরাপদ দিনদারির মধ্যে কখনও এই লোভ থাকবে না এর কারণ হলো অন্তর যখন আল্লাহর দাসত্ব এবং ভালোবাসার স্বাদ আস্বাদন করবে তখন তার কাছে এর চাইতে অধিক প্রিয় কোনো জিনিস থাকবে না যেটাকে সে এর উপর প্রাধান্য দেবে এর মাধ্যমে যারা তার জন্যে দিনকে একনিষ্ঠ করবে আল্লাহ তাদের সঙ্গে অপকর্ম ও অশ্লীলতা তাদের থেকে অপকর্ম এবং অশ্লীলতা ফেরাবেন আল্লাহ তালা বলেন আমি তার থেকে অসৎকর্ম ও অশ্লীলতার অভিমুখ ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যেই এরূপ করেছিলাম নিশ্চয় সে আমার মনোনীত বান্দার অন্তর্ভুক্ত ছিল সোরা ইউসুফ আয়াত চব্বিশ কারণ যারা আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ তারা আল্লাহর দাসত্বের মিষ্টতার স্বাদ আস্বাদন করে নিয়েছে যা তাদের গাইরুল্লার দাসত্ব থেকে ফিরিয়ে রাখে তারা আল্লাহর ভালোবাসায় মিষ্টতার স্বাদ আস্বাদন করে নিয়েছে যা তাদের অভিমুখকে গাইরুল্লাহ থেকে সরিয়ে রাখে কারণ সুস্থ অন্তরের কাছে ইমানের স্বাদের চাইতে অধিক সুমিষ্ট সুস্বাদ পছন্দনীয় আনন্দদায়ক কোমল এবং সুখর আর কিছুই নেই আর ইমানের সার কথা হলো আল্লাহর দাসত্ব তার ভালোবাসা এবং দিনকে তার জন্য একনিষ্ঠ করা আর এর দাবি হলো অন্তর আল্লাহর দিকে আকর্ষিত হবে অন্তর থাকবে আল্লাহর অভিমুখী তার ভয়ে ভীত তার জান্নাতের প্রত্যাশায় থাকবে আর জাহান নামের ভয়তাতে কার্যকর থাকবে যেমন আল্লাহ তালা বলেন যে রহমতকে যে রহমানকে অদৃশ্যভাবে ভয় করল এবং বিনীত অন্তর নিয়ে আগমন করল সুরা কাফ হ্যাঁ তেত্রিশ প্রেমিক মাত্রই তার আকাঙ্ক্ষিত জিনিস হারিয়ে ফেলার কিংবা আগ্রহের জিনিস অর্জন করতে না পারার আশঙ্কা করে সুতরাং আল্লাহর বান্দা এবং তার ভালোবাসা লালনকারীরা ভয় এবং আসার মাঝামাঝি এক স্থানে থাকবে যেমন তিনি বলেন যারা তাদের 
তারা যাদের ডাকে তারা নিজেরাই তো তাদের প্রতিপালক পর্যন্ত পৌঁছার ওয়াসিলা সন্ধান করে তাদের মধ্যে যে তাদের মধ্যে কে আল্লাহর বেশি নিকটবর্তী হতে পারে আর তারা তার রহমতের আশা করে ও তার আজাবকে ভয় করে নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের আজাব অত্যন্ত ভীতিকর সোরা ইসরা আয়াত সাতান্ন বান্দা যখন আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ হয় তখন বান্দা যখন আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ হয় তখন আল্লাহ তাকে বেছে নেন আর বান্দাকে জীবিত জীবিত করে দেন এবং তাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন এর মাধ্যমে তার থেকে ইমান বিরোধী সব কিছু দূর হয়ে যায় যেমন অপকর্ম ও অশ্লীলতা যে ইমান বিরোধী কিছুতে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে আশঙ্কা করে তবে যে অন্তর আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ হয়নি তার কথা ভিন্ন তার মধ্যে থাকে মুক্ত কামনা ইচ্ছা ও ভালোবাসা সে অবস্থায় তার মনে যা আসে সে তারই প্রতি আসক্ত হয় আর সে যার প্রতি আসক্ত হয় তা নিয়েই মেতে থাকে আর অবস্থা বৃক্ষ শাখার মতো বাতাস এলেই তাকে নাড়িয়ে দেয় এদিকে ঝুলি একদিকে ঝুলিয়ে দেয় কখনো হারামের দিকে কিংবা হালাল হালাল রূপে তাকে আকর্ষণ করে ফলে সে এমন কারো দাস হয়ে যায় যাকে সে নিজের দাসে পরিণত করলেও তার জন্য তা অসম্মানজনক ত্রুটিপূর্ণ এবং নিন্দনীয় বিষয় বলে গণ্য হতো কখনো তার আকর্ষণ করে কখনো কখনো তাকে আকর্ষণ করে প্রতিপত্তি ও নেতৃত্ব তখন মানুষের মুখে কথাই তাকে সন্তুষ্ট করে তখন মানুষের মুখের কথাই তাকে সন্তুষ্ট করে আবার সেই কথাই তাকে অসন্তুষ্ট করে সে অবস্থায় যে তার প্রশংসা করে সেই তাকে নিজের দাসে পরিণত করে ফেলে যদিও সেই প্রশংসা অনর্থক হয় এমনইভাবে সে তার নিন্দা করে এমনইভাবে যে তার নিন্দা করে সে তার শত্রুতে পরিণত হয়ে যায় যদিও তার নিন্দা বাস্তবসম্মত হয় বর্তমান সময় এটি দেখা যায় বেশি কখনো দিনার দিরহাম বা এ জাতীয় কখনো দিনার দিরহাম বা এ জাতীয় বস্তুগুলো তাকে দাস বানিয়ে ফেলে এগুলো তার অন্তরের প্রভাব বিস্তার করে অন্তরেও এগুলোর প্রতি আসক্ত হয় ফলে সে তার প্রবৃতিকে ইলাহ রূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহ এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত পথ নির্দেশ ছাড়া নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে মানুষের অন্তর যখন নিজ প্রতিপালকের জন্য অনুগত হয় যিনি এক যার কোনো শরিক নেই তার কাছে আল্লাহর অন্য কিছু থেকে অধিক প্রিয় হয়ে যায় সে আল্লাহর সামনে বিনয়বনত এবং বাধ্যগত হয় পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য এখনিষ্ঠ নয় তার এমন বান্দা নয় যার অন্তর তার প্রতিপালকের জন্য অনুগত হয়েছে তো ওই বিশ্ব চরাচর তাকে গোলাম বানিয়ে ফেলে তার অন্তরে শয়তান প্রভাব বিস্তার করে আর সে শয়তানের দূষর পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয় যার মধ্যে এমন সব অপকর্ম অশ্লীলতা আশ্রয় গেড়ে নেই যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেন না এটা একটা স্পষ্ট বিষয় যাতে কৌশলের আশ্রয় নেওয়ার সুযোগ নেই মানুষের অন্তর যদি আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ তার অভিমুখী এবং তিনি ছাড়া অন্যদের থেকে অমুখাপে কি না হয় তাহলে মানুষ মুশ্রিক হয়ে যায় আল্লাহ তালা বলেন সুতরাং নিজ চেহারাকে একনিষ্ঠভাবে ওই দিনের অভিমুখে রাখো সেই ফিতরাত অনুযায়ী চলো যে ফিতরাত যে ফিতরাতের উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব নয় এটাই সম্পূর্ণ সরল কথা কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না ফিতরাতের অনুসরণ করবে এভাবে যে তুমি তারই অর্থাৎ আল্লাহরই অভিমুখী হয়ে থাকবে তাকে ভয় করবে নামাজ কায়েম করবে এবং মুষ্টিকদের অন্তর্ভুক্ত হবে না যারা নিজেদের দিনকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলেছে এবং নিজেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে প্রত্যেক দল আপন আপন পন্থা নিয়ে উৎফুল্ল সোরা রোম আয়াত তিরিশ থেকে বত্রিশ ফিতরাতের মানে হচ্ছে সত্য গ্রহণের সবজাতুকতা মুমিনের আদর্শ এবং মুশ্রিকদের আদর্শ আল্লাহ তালা হানিফ একনিষ্ঠ আল্লাহর ভালোবাসা লালনকারী তার ইবাদতকারী এবং তার জন্যে দিনকে একনিষ্ঠকারীদের জন্যে ইব্রাহিম আলহিসাল্লাম এবং তার পরিজনকে আদর্শ বানিয়েছেন যেমনইভাবে তিনি প্রবৃত্তির অনুসারী মুশ্রিকদের জন্যে ফিরাউন এবং তার পরিজনকে আদর্শ বানিয়েছেন আল্লাহ তালা বলেন আর আমি পুরস্কারস্বরূপ তাকে তথা ইব্রাহিম আলহিসাল্লামকে দান করেছিলাম এই সাক এবং ইয়াকুব তাদের প্রত্যেককে বানিয়েছিলাম নেককার আমি তাদের বানিয়েছিলাম নেতা যারা আমার নির্দেশকে মানুষের পথ দেখাতো যারা আমার নির্দেশে মানুষকে পথ দেখাতো আমি উহির মাধ্যমে তাদের সৎকর্ম করতে নামাজ কায়েম করতে ও জাকাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছিলাম তারা আমারই ইবাদত গুজার ছিল সুরা আম্বিয়া আয়াত বাহাত্তর থেকে তিয়াত্তর অপরদিকে তিনি ফিরাউন এবং তার সম্প্রদায়ের ব্যাপারে বল বলেন 
আমি তাদের নেতা বানিয়েছিলাম যারা মানুষকে জাহান নামের দিকে ডাকত কেয়ামতের দিন তারা তারও প্রাপ কেয়ামতের দিন তারা কারো সাহায্য প্রাপ্ত পাবে না আমি তাদের নেতা বানিয়েছিলাম যারা মানুষকে জাহান নামের দিকে ডাকত কেয়ামতের দিন তারা কারো সাহায্য পাবে না দুনিয়ায় আমি তাদের পেছনে অভিসম্পাত লাগিয়ে দিয়েছি আর কেয়ামতে তারা সেই সব লোকেদের অন্তর্ভুক্ত যাদের অবস্থা অতি মন্দ এই জন্য ফিরাউনের অনুসারীরা প্রথমে আল্লাহ যা ভালোবাসেন এবং পছন্দ করেন আর আল্লাহ যা ফয়সালা করেছেন ও নির্ধারণ করেছেন এর দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করে না তারা সাধারণত ইচ্ছার দিকে নজর দেয় যা কিছুকে যা সব কিছুকে পরিব্যাপ্ত করে এরপর তারা তার স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য করে না এবং একজনের অস্তিত্বকে অপরজনের অস্তিত্ব বানিয়ে ফেলে তাদের মুহাকিকরা বলে শরীয়তের মধ্যে আনুগত্য এবং বাধ্য অবাধ্যতা রয়েছে হাকিকতের মধ্যে শুধু অবাধ্যতা রয়েছে অনুগত্য নেই এটা সাধারণ কথা তাহকিকসম্মত কথা হলো হাকিকতের মধ্যে আনুগত্য নেই অবাধ্যতাও নেই এটা হলো ফেরাউন এবং তার সম্প্রদায়ের মতবাদের সার কথা যারা অস্বীকার করে আল্লাহ তার বান্দা মুসা আলাহি সাল্লামের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং তাকে আদেশ নিষেধ দিয়ে পাঠিয়েছেন অপরদিকে ইব্রাহিম আলাহি সাল্লাম এবং তার একনিষ্ঠ পরিজন নবীগণ এবং মমিনগণ জানেন যে স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য করা অপরিহার্য অনুগত্য এবং অবাধ্যতার মধ্যে পার্থক্য করা অপরিহার্য আর বান্দা এই পার্থক্য আর বান্দা এই পার্থক্য যে যত বেশি করবে আর বান্দা এই পার্থক্যকে যত বেশি করবে আল্লাহ জন্যে তার ভালোবাসা দাসত্ব আনুগত্য এবং গাইরুল্লার ইবাদত ভালোবাসা ও আনুগত্য থেকে অমুখাপেক্ষিতা তত বৃদ্ধি পাবে এই পথভ্রষ্ট মুষ্টিকেরা আল্লাহ এবং তার সৃষ্টির মধ্যে সমতা বিধান করে ইব্রাহিম আলাহি সাল্লাম বলেছেন তোমরা কি কখনো গভীরভাবে লক্ষ্য করেছো তোমরা কিসের ইবাদত করো তোমরা এবং তোমাদের বাবদাদারা এরা সবই আমার শত্রু একমাত্র জগৎসমূহের প্রতিপালক ছাড়া সোরা সোহারা আয়াত পঁচাত্তর থেকে সাতাত্তর তারা মাসাইকদের অস্পষ্ট কথাগুলোকে আঁকড়ে ধরে থাকে যেমনটা করেছিল খ্রিস্টানেরা আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ আবরাকাত আমরা আলহামদুলিল্লাহ দুইটি পর্ব এখানে শেষ করে ফেলেছি ইনশা আল্লাহ আগামীকালকে আমরা ফানা এর পরিচয় এবং প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করব যদি অধ্যায়টি ছোট হয় তাহলে আরও একটি অধ্যায় নিয়ে ইনশা আল্লাহ আলোচনা করব জজাকাল্লাহ খাইরান আসরের ওয়াক্ত হয়ে গেছে আশা করি আপনারা আসরের সালাদ আদায় করবেন ইনশা আল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আবরাকাত বিসমিল্লাহ রহমান রহিম ইন আলহামদুলিল্লাহ ওসলাতু আসসালাম আলাই রসুল্লাহ আমাবাদ আলহামদুলিল্লাহ এখন আমরা শুরু করতে যাচ্ছি দাসত্বের মহিমা ইমাম তাইমিয়া লিখিত এবং আলী হাসান ওসাম আলী অনুবাদিত বই এই বইটির দ্বাদশতম লাই তো চলুন তাহলে শুরু করি ফানা পরিচয় ও প্রকারভেদ এই বিভ্রান্ত তাসফপন্থীদের বিভ্রান্তি বুঝতে আমরা একটা উদাহরণ পেশ করছি তাদের বিভ্রান্তির একটা উদাহরণ হলো ফানা উল্লেখ্য ফানা তিন প্রকার পূর্বাঙ্গ মানুষের ফানা পূর্ণাঙ্গ মানুষের ফানা পূর্ণাঙ্গ হলে পূর্ণাঙ্গ হলেন নবী ও অলিরা মধ্যমপন্থীদের ফানা মধ্যমপন্থী হলো ওয়ালি এবং ন্যাক্কারেরা আরেক প্রকার ফানা রয়েছে মোসাব বিহা মুলহিদ ও মোনাফিকদের ফানা মোসাব বিহা বলা হয় ওই লোকদের যারা সৃষ্টির জন্যে স্রষ্টার সাদৃশ্য নিরূপণ করে মুলহিদ শব্দের দুইটি অর্থ একটি নাস্তিক এবং অন্যটি দিনের অকাট্য কোনো বিষয়ের অপব্যাখ্যাকারী আর মুনাফিক তো আপনারা জানেন আমরা এরপরও একটু ব্যাখ্যা করছি যা হচ্ছে যারা মুখে নিজেদের মুসলিম দাবি করে কিন্তু অন্তরে কফুরি বিশ্বাস লালন করে পরিভাষায় তাদের মুনাফিক বলা হয় নিফাক যেহেতু অন্তরের বিষয় আর অন্তর্জামী একমাত্র আল্লাহ তিনি ওহির মাধ্যমে কাউকে জানালেই কেবল সে কারো নিফাক সম্পর্কে জানতে পারে কারণ শুধু বাহ্যিক দর্শন থেকে কাউকে মুনাফিক বলা দুষ্কর রসুল্লামের উপাতের পর যেহেতু ওহির ধারা বন্ধ হয়ে গেছে তাই এখন আর পারিভাষিক মুনাফিক চেনার পথ বাকি থাকেনি এই জন্যে বর্তমান পরিভাষায় সাধারণত মুলহিদদের মুনাফিক বলা হয় প্রথম প্রকারের ফানা হলো আল্লাহ ছাড়া অন্য সব কিছু থেকে ফানা 
হয়ে যাওয়া বান্দা যখন শুধু আল্লাহকে ভালোবাসে একমাত্র তার ইবাদত করে তার উপরই ভরসা করা রাখে তিনি ছাড়া কারো কাছে কামনা করে না এটাই সেই অর্থ শাইখ আবু জাইদের কথা থেকে যা উদ্দেশ্য নেওয়া উচিত আমি কিছু চাওয়ার ইচ্ছা রাখি না তবে শুধু তিনি যা চান তা ব্যতীত অর্থাৎ আমি এমন বিষয়ে চাই যার প্রতি তার ভালোবাসা এবং সন্তুষ্টি রয়েছে আর তা হলো দিনই বিধান জাগতিক বিধান নয় এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বান্দার পরিপূর্ণতার মধ্যে বান্দার পরিপূর্ণতা এর মধ্যে যে সে শুধু তাই চাবে ভালোবাসবে এবং পছন্দ করবে যে আল্লাহ চাবে ভালোবাসেন এবং পছন্দ করেন আর আল্লাহ ভালোবাসেন তার নির্দেশ পালন করেন অবশ্যকীয় অবশ্য পালনীয় বিধানগুলোর নির্দেশ এবং পছন্দনীয় বিধানসমূহের নির্দেশ বান্দা যে জিনিসকে ভালোবাসে বান্দা সেই জিনিসকে ভালোবাসে যা আল্লাহ ভালোবাসেন উদাহরণস্বরূপ সে ভালোবাসবে ফেরেস্তাগণকে ভালোবাসবে নবী এবং নেককারগণকে এটাই নিম্নলিখিত আয়তে মুফাসিরগণের ব্যাখ্যার মূল কথা তবে যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে মুক্ত মন নিয়ে সে মুক্তি পাবে সুরা সুয়ারা আয়াত উননব্বই তারা এটাকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছে আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল কিছু থেকে মুক্ত আল্লাহ ছাড়া অন্য সব কিছুর ইবাদত থেকে মুক্ত আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া অন্য সবার ইচ্ছা থেকে মুক্ত আল্লাহর ভালোবাসা ছাড়া অন্য সবার ভালোবাসা থেকে মুক্ত সবগুলো কথার সার নির্যাস একই এ বিষয়টাকে ফানা নামে নামকরণ করা হোক বা না হোক এটাই ইসলামের সূচনা এবং সমাপ্তি দিনের অভ্যন্তর এবং বাহির দ্বিতীয় প্রকার ফানা হলো আল্লাহ ছাড়া অন্য সব কিছু প্রত্যক্ষ করা থেকে ফানা হয়ে যাওয়া এটা আল্লাহর পথের অনেক পথিকের অর্জিত হয় কারণ মহান স্রষ্টার জিকির ইবাদত এবং ভালোবাসার প্রতি অন্তরের প্রচণ্ড আকর্ষণ থাকার কারণে সম্মানিত উপাস্য ছাড়া অন্য সব কিছু থেকে অন্তর গাফিল হয়ে যাওয়ার কারণে এবং আখিরাতের লক্ষ্য ছাড়া অন্য সব কিছু বিস্তৃত হয়ে যাওয়ার কারণে তাদের এই অবস্থা হয়ে থাকে তাদের অন্তরে শুধু আল্লাহর স্মরণী বাকি থাকে তারা শুধু তাকেই অনুভব করে যেমন এই আয়তে বলা হয়েছে এদিকে মুসার মায়ের মন ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল সে তো রহস্য ফাঁস করে দিচ্ছিল যদি না সে আমার ওয়াদার প্রতি ধীর বিশ্বাসী থাকবে এই জন্যে আমি তার অন্তরকে বেঁধে রেখে বেঁধে না দিতাম সুরা কাসাস আয়াত দশ মুফাসিরগণ আলোচ্য আয়তে ফারো আত তথা ব্যাকুল ফারো তথা ব্যাকুল শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন মুসার স্মরণ ছাড়া অন্য সব কিছু থেকে ব্যাকুল যার উপর বিশেষ কোনো বিষয় চেপে বসে তার সাধারণত এ অবস্থা করে থাকে হোক তার প্রেম ভীতি কিংবা প্রত্যাশা এ অবস্থায় তার অন্তর অন্য সব কিছু ভুলে শুধু সেই জিনিসের দিকে ব্যাকুল হয়ে যায় যা সে ভালোবেসেছে আকাঙ্ক্ষা করছে অথবা কামনা করছে সে যখন এই বিষয়ের মধ্যে ডুবে থাকে তখন এছাড়া অন্য কিছুই তার অনুভব করে না ফানা বিশিষ্ট ব্যক্তির উপর যখন এ অবস্থা প্রবল হয় সে তখন নিজের অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে ফানা হওয়া জিনিসের অস্তিত্বের মধ্যে নিজের উপস্থিতি ভুলে গিয়ে ফানা হওয়া জিনিসের উপস্থিতির মধ্যে ভুলে গিয়ে নিজের স্মরণ ভুলে গিয়ে ফানা হওয়া জিনিসের স্মরণের মধ্যে নিজের পরিচয় ভুলে গিয়ে ফানা হওয়া জিনিসের মধ্যে হারিয়ে যায় এক পর্যায়ে তার কাছে একতা যা ছিল না অর্থাৎ সৃষ্টি জীব যার মধ্যে রয়েছে বান্দা এবং অন্যান্য সৃষ্টি এই সব কিছু ফানা হয়ে যায় এবং তার স্মরণে শুধু সর্বদা অস্তিত্ব অস্তিত্বশীল অর্থাৎ মহান প্রতিপালকই বাকি থাকে সৃষ্টির যে বাস্তব সৃষ্টি যে বাস্তবে নিঃশেষ হয়ে যায় তা নয় বরং আচ্ছা সৃষ্টি যে বাস্তবে নিঃশেষ হয়ে যায় তা নয় বরং এগুলো বান্দার দৃষ্টি ও স্মরণের মধ্যে ফানা হয়ে যায় আচ্ছা ফানাইয়ের অর্থ কি আসলে এটাই বুঝতে পারিনি আল্লাহ ছাড়া সব কিছু ফানা হয়ে যাওয়া বান্দা আল্লাহ ছাড়া সব কিছু ফানা হয়ে যায় বান্দা তা অনুভব করা এবং প্রত্যক্ষ করা থাকে যখন এই অবস্থা শক্তিশালী হয়ে যায় এবং বান্দা নিজে দুর্বল থাকে তখন তার হালত এমন হয়ে যায় যে সে পার্থক্য করার শক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে সে কখনো ভেবে বসে সেই তার প্রেমা সম্পদ যেমন একটা ঘটনা বর্ণিত আছে এক ব্যক্তি সমুদ্রে ঝাঁপ দিল পেছনে পেছনে তার প্রেমিক সমুদ্রে ঝাঁপ দিল এ দেখে সে ব্যক্তি বলল আমি তো পড়ে গিয়েছিলাম তোমাকে কোন জিনিসে ফেললো প্রেমিক জবাব দিল আমি তো তোমাকে হারিয়ে গিয়েছি তাই আমি ভেবেছিলাম 
তুমি বুঝি আমি বিষয়টা অনুধাবন করতে অনেক আলিমি পদ শৃঙ্খলের শিকার হয়েছে তারা ভেবেছে এটা বুঝি একবৃত হয়ে যাওয়ার আকিদা তথা যাকে ওয়াহাদাতুল হজুদের আকিদা বলা হয় এই ক্ষেত্রে প্রেমিক বুঝি প্রেমা সম্পদের সঙ্গে একবৃত হয়ে যায় ফলে উভয়ের অস্তিত্বের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না এটা গলত অর্থাৎ ভুল কারণ স্রষ্টার সঙ্গে কোনো কিছু একবৃত হয় না বরং কোনো জিনিসই অন্য জিনিসের সঙ্গে একীভূত হয়ে যাওয়া সম্ভব নয় এটা তখনই সম্ভব যখন উভয়টার হাকিকত পরিবর্তন হয়ে যাবে আর তাদের একীভূত হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে তৃতীয় কোনো জিনিস অস্তে আস্তে আসবে ফলে আর পার্থক্যই করা যাবে না যে সে কি এটা না ওটা যেমন যখন পানি ও ধুধ একীভূত হয় কিংবা পানি ও মদ একীভূত হয় তখন এই অবস্থা সৃষ্টি হয় তবে ইচ্ছাকৃত ও কাম্য কিংবা ইচ্ছাকৃত ও অপছন্দনীয় একীভূত হতে পারে তখন ইচ্ছা ও অপছন্দনীয় প্রকারে এ দুটো এক হবে তখন ইচ্ছা ও অপছন্দনীয়তার প্রকারে এ দুটি এক হবে তখন প্রথম জন তাই ভালোবেসে দ্বিতীয় জন যা ভালোবাসে প্রথম জন তাই ঘৃণা করে দ্বিতীয় জন যা ঘৃণা করে প্রথম জন তাতে সন্তুষ্ট হয় দ্বিতীয় জন যাতে সন্তুষ্ট হয় প্রথম জন তাতে অসন্তুষ্ট হবে দ্বিতীয় জন যাতে অসন্তুষ্ট হবে প্রথম জন তাই অপছন্দ করে দ্বিতীয় জন যা অপছন্দ করে প্রথম জন তার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে দ্বিতীয় জন যার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে প্রথম জন তাই শত্রু হিসেবে গ্রহণ করে দ্বিতীয় জন যাকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ করে এই যে দ্বিতীয় প্রকারের ফানা এটা কোনো পূর্ণতা নয় বরং এর পুরোটা রয়েছে ত্রুটি অর্থাৎ এর পুরোটাতে রয়েছে ত্রুটি ওয়ালিদের আকাবির যারা যেমন আবু বাকর রাদি আল্লাহমান হো ওমর রাদি আল্লাহমান হো এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রাথমিক অগ্রগামী সাহাবিরা কখনো এই ফানায় পতিত হননি তাদের অধ্যস্তনরা যারা রয়েছেন অর্থাৎ নবীগণ তারা তো নয়ই এসব ফানার কিছু কিছু প্রকাশ দেখা গেছে সাহাবা যুগের পর অন্তরের বিশেষ অবস্থা স্বরূপ এই জাতীয় যত ফানা রয়েছে যার মধ্যে মানুষের বিবেক বুদ্ধি অকার্যকর হয়ে যায় ভালো মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যায় এগুলো ইমানের কোনো উচ্চতর হালত নয় কারণ ইমানের ক্ষেত্রে সাহাবিরা ছিলেন অধিক পরিপূর্ণ অধিক শক্তিশালী এবং অধিক সুদৃঢ় তাদের কখনো এভাবে বিবেক বুদ্ধি অকার্যকর হয়ে যায়নি এভাবে তারা প্রেম সাগরে ডুব দিয়ে অজ্ঞান হয়ে যায় তাদের মধ্যে এ ধরনের দুর্বলতা মাতালতা ফানা হতবুদ্ধিতা বা উন্মাদতা দেখা যায় আচ্ছা ফানায়ের অর্থ আসলে এগুলো বিষয়গুলো সূচনা হয় বস্রা শহরের কতক বুজুর্গ তাবিদের মধ্যে তাদের মধ্যে কেউই তো এমন ছিলেন যিনি কোরআন শুনলে অজ্ঞান হয়ে যেতেন কেউই আবার এমন ছিলেন যিনি কোরআনের প্রতিক্রিয়ার মৃত্যু সুধা পান করেছেন যেমন আবু জুহাই আবু জুহায়র জারির রহিমহল্লা জুরাইরা ইবনু আওয়াফ রহিমহল্লা প্রমুখ একইভাবে সফিবাদী শাহিকদের মধ্যে আরও অনেকে ছিলেন যাদের উপর ফানা এবং মাতালতার অবস্থা আপতিত হওয়ার কারণে তাদের বিবেচনা বোধ দুর্বল হয়ে যেত সে অবস্থায় তারা এমন অনেক কথাই বলে ফেলত যা বিশেষ অবস্থা কেটে যাওয়ার পর নিজেরাই বুঝতে পারতেন সেগুলো ভুল ছিল আবু ইয়াজিদ রহিমহুল্লা আবুল হুসাইন নুরি রহিমহুল্লা এবং আবু বকর শিবলি রহিমহুল্লা প্রমুখদের ব্যাপারে এ ধরনের কথা বর্ণিত হয়েছে তাদের ব্যতিক্রম ছিলেন আবু সুলাইমান দারানি রহিমহুল্লা মারুফ কারখি রহিমহুল্লা ফুজাইল ইবনু ইয়াজ রহিমহুল্লা এমনকি জুনায়েদ বাগদাদি রহিমহুল্লা প্রমুখ গণ বিশেষ হালতের সময়ও তাদের বিবেক বুদ্ধি এবং বিবেচনা বোধ তাদের সঙ্গেই থাকত ফলে তারা এ ধরনের ফানা মাতলা মধ্যে পতিত হতেন না তাদের মধ্যে পরিপূর্ণ যারা তাদের অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা ইচ্ছা এবং ইবাদত ছাড়া আর কিছুই থাকে না তাদের কাছে ইল ও বিবেচনা বোধের এমন বিস্তৃত ভাণ্ডার থাকে যার মাধ্যমে তারা প্রতিটি বিষয়কে যথাযথভাবে প্রত্যক্ষ করেন বরং তারা এও প্রত্যক্ষ করেন যে সৃষ্টি জীব আল্লাহর নির্দেশে বিদ্ধ সৃষ্টি জীব আল্লাহর নির্দেশে বিদ্যমান তার ইচ্ছায় পরিচালিত বরং তারই আহ্বানে সারাদানকারী তার জন্য অনুগত সরি লাইনে কি বোঝানো হয়েছে বুঝুন তাদের জন্য সৃষ্টির মধ্যে থাকে উপদেশ এবং স্রষ্টা স্মরণ তারা এ সব কিছু যা প্রত্যক্ষ করে তাদের জন্য এগুলো হয় শক্তি সঞ্চারণকারী এবং অন্তরে লালিত বিশ্বাস সুদৃঢ়কারী আর তাদের অন্তর জুড়ে রয়েছে আল্লাহ যিনি এক যার কোনো শরিক নেই তার জন্যে দিনকে একনিষ্ঠ করা এবং তার জন্য তাওহিদ ও তার ইবাদতকে নিষ্কলস রাখার চেতনা এটাই সেই হাকিকত কোরআন যার দিকে আহ্বান করছে 
এবং যা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন ইমান বাস্তবনকারী ও ইমানের দাবি পরিপূর্ণকারী মারিফাতের শাইখের আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সকলের ইমাম এবং সর্বাধিক পরিপূর্ণ এই জন্য মিরাজের রাতে তাকে যখন উদ্ধারকাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং তিনি সেখানকার নির্দেশনাবলী প্রত্যক্ষ করেছেন এমন কি তার প্রতি একান্ত আলাপনে যে প্রত্যাদেশ নাজিল করা হয়েছিল তাও নাজিল করা হয়েছে এই সবকিছুর পরও তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষের মধ্যে ভুল যাপন করেছেন তার অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি তার উপর বিশেষ চিহ্নও প্রত্যক্ষ তথা প্রকাশিত হয়নি পক্ষান্তরে মোসা আলাইহ সাল্লামের ক্ষেত্রে অবস্থা ছিল ভিন্ন তার উপর আল্লাহ নূরের আচ্ছাদন বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছিল তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন আল্লাহ তাদের সকলের উপর সালাত এবং সালাম বর্ষণ করুন আল্লাহ ফানার তৃতীয় আরেকটি প্রকার রয়েছে যেটাকেও ফানা নামে নামকরণ করা হয়ে থাকে তা হলো এই কথার সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ ছাড়া কোনো অস্তিত্ববান সত্তা নেই সুতরাং প্রতিপালক ও বান্দার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই এটা হচ্ছে গুমরাহপন্থী এবং ইলহাতপন্থীদের ফানা যারা হুলুল এবং ইত্তেহাদের রোগে আক্রান্ত হুলুল হচ্ছে হিন্দুয়ানি আকিদা এটি হচ্ছে আল্লাহর সত্তা অন্য কারো সত্তার মধ্যে অবতারিত হওয়া কিংবা কোনো সত্তা আল্লাহর সত্তার মধ্যে অবতারিত হয়ে যাওয়া এই বিশ্বাস হিন্দুরা বিশ্বাস করে প্রভু মানুষ প্রাণী বৃক্ষ পাথর সব কিছুর মধ্যে অবতরণ করে যেমন আমরা যারা ওই যে আগে কি বলে হিন্দি সিনেমা দেখতাম ঠিক আছে এবং আমাদের আশেপাশে যারা আছে যারা এই সিনেমা দেখছেন নজরুল্লাহ সিনেমা দেখা অবশ্যই হারাম তো এই সিনেমা যারা দেখছে তারা অবশ্যই একটা কথা শুনেছেন ঠিক আছে কী যেন বলে ওই যে ও ওর মাঝে সৃষ্টি করতার দেখা যায় ঠিক আছে এই ধরনের আপ আপনে কিয়া কেহতি হ্যাঁ ও খোদা আগায়া এ পেসা কুচ কে থাকে তো হিন্দুরা বিশ্বাস করে প্রভু মানুষ প্রাণী বৃক্ষ পাথরে সব কিছুর মাঝে অবতারিত হন ছিল তো শাইখ আবুল হক হাক্কানি রহিম হল্লা বলেন যেসব মূর্খ লোকেরা বলে আল্লাহ খাস ওয়ালিগণ আল্লাহর সত্তার মধ্যে একভূত একইভাবে লালিন হয়ে যায় যেমন বরফ পানির মধ্যে বিন্দু সমুদ্রের মধ্যে লীলন হয়ে যায় এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং স্পষ্ট কুফর আকায়দুল ইসলাম যারা বলে বেড়াই আল্লাহ সত্যাগতভাবে সর্বত্র বিরাজমান তারা মূলত জাত সারে কিংবা অজ্ঞাত সারে এই বিভ্রান্তিতে পতিত হ্যাঁ আল্লাহ জ্ঞানগতভাবে এবং দর্শন ও শ্রবণগতভাবে সর্বত্র বিরাজমান এতে কোনো সন্দেহ নেই আর ইত্তেহাদ শব্দের অর্থ ইত্তেহাদ শব্দের অর্থ হলো এক হয়ে যাওয়া অর্থাৎ দুটো ভিন্ন হকিকতের জিনিস একটির সঙ্গে অন্যটি একভীত ও মিশ্র হয়ে যাওয়া মিশ্র হয়ে গিয়ে একই সত্তায় পরিণত হয় হুলুলের সঙ্গে এর পার্থক্য হলো হুলুলের মধ্যে দুটো সত্তাকে সাব্যস্ত করা হয় পক্ষান্তরে ইত্তেহাদের মধ্যে দুটোকে মিলে শুধুমাত্র একটি সত্তাকে বাস্তব তথা সাব্যস্ত করা হয় আর হুলুল আকাদা আর হুলুল আলাদা হওয়াকে গ্রহণ করে পক্ষান্তর ইত্তেহাদ ভিন্ন ভিন্ন সত্তাকে অভিন্ন সত্তায় পরিণত করে রাখে যা আর কখনো আলাদা হতে পারে না উদাহরণস্বরূপ খ্রিস্টানেরা ত্রিতত্ববাদে বিশ্বাস করে অর্থাৎ তারা প্রভু যিশু এবং মারিয়াম এই তিন সত্তাকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে মারিয়াম এবং অনেকের মধ্যে বেশিরভাগের মধ্যে রহুল কুচ পবিত্র সত্তা যারা যাকে বলা হয় তারা বলে এই জন্য আমাদের খ্রিস্টধর্মের স্বরূপ সন্ধানের লেকচারটি আপনারা শুনতে পারেন ওই সিরিজের লেকচারগুলো তাদের বিশ্বাস প্রভু এই তিন সত্তার মধ্যে একভীত ও মিশ্রিত হয়ে গেছে সুতরাং যিশু এবং মারিয়ম ভা পবিত্র সত্তা এর সঙ্গে প্রভুর ইত্তিহাদ হয়েছে আবার আমরা শুরু করছি সরল পথের উপর প্রতিষ্ঠিত মা শাইখেরা এ থেকে মুক্ত কোনো সরলপন্থী শাইখ যখন এ কথা বলে যে আমি আল্লাহ ছাড়া কিছু দেখছি না অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর দিকে আমি দৃষ্টিপাত করছি না ইত্যাদি এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হয় আমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো প্রতিপালক ও সৃষ্টিকর্তা কিংবা তিনি ছাড়া কোনো পরিচালক বা তিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহকে দেখছি না আমি অন্য কারো দিকে ভালোবাসার দৃষ্টিতে ভয়ের দৃষ্টিতে অথবা প্রত্যাশার চোখে তাকাচ্ছি না কারণ চোখ সেদিকেই তাকাই যার সঙ্গে অন্তর সম্পৃক্ত থাকে সুতরাং যে কোনো জিনিসকে ভালোবাসে যে কোনো জিনিসকে ভালোবাসে প্রত্যাশা করে এবং ভয় করে সেই জিনিসের দিকে নজর রাখে আর যখন কোনো কিছুর প্রতি অন্তরে ভালোবাসা প্রত্যাশা ভয় বিদ্বেষ কিংবা এছাড়া অন্য কোনো সম্পৃক্ততা থাকে না তখন অন্তর সে দিকে দৃষ্টিপাত করে তখন অন্তর সেদিকে দৃষ্টিপাত করতে তাকাতে ও তার অবস্থাদি পর্যবেক্ষণ করতে চায় না 
ঘটনাক্রমে কখনো যদি চোখ পড়েও যায় তবুও তা অন্তরে কোনো রেখাপাত করতে পারে না মনে হয় সে যেন কোনো দেয়াল বা এ জাতীয় কিছু দেখল যার সঙ্গে অন্তরে কোনো সম্পৃক্ততা নেই নেককার মাসাইকেরা উল্লেখ করে থাকেন তাহিদকে সকল কিছু থেকে মুক্ত রাখা এবং সমগ্র দিনকে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ রাখার উচিত ফলে বান্দা ছাড়া ফলে বান্দা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দিকে দৃষ্টিপাত করবে না তিনি ছাড়া অন্য কারো দিকে তাকাবেও না না ভালোবেসে না ভয়ে বা না প্রত্যাশা দেখে বরং অন্তর গোটা সৃষ্টি জগৎ থেকে মুক্ত থাকবে আল্লাহ ছাড়া সব কিছু থেকে শূন্য থাকবে এমনকি সৃষ্টি জীবের দিকে তাকালে একমাত্র আল্লাহর নুসরৎ সহ থাকাবে যে হকের কান দিয়ে শুনবে সে হকের কান দিয়ে শুনবে হকের চোখ দিয়ে দেখবে হকের হাত দিয়ে ধরবে হকের পা দিয়ে চলবে সে সৃষ্টির মধ্যে থেকে শুধু সেই জিনিসকে ভালোবাসবে যা আল্লাহ ভালোবাসেন সে সেগুলো সে এখানে এগুলোর মধ্যে শুধু ও সেই জিনিসগুলোকে ঘৃণা করবে যা আল্লাহ ঘৃণা করেন সে এর মধ্যে থেকে আল্লাহ যাদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন শুধু তাদেরই বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবেন সে এগুলোর মধ্যে থেকে আল্লাহ যাদের শত্রু হিসেবে গ্রহণ করেছেন কেবল তাদেরই শত্রু হিসেবে গ্রহণ করবেন এসব কিছুর ব্যাপারে সে আল্লাহকে ভয় করবে আর আল্লাহর ব্যাপারে এসব কিছুকে মোটেও ভয় করবে না সে এসবের ব্যাপারে আল্লাহ কাছে প্রত্যাশা করবে আল্লাহর কাছে আর সে আল্লাহর ব্যাপারে এসব কিছুর কাছে প্রত্যাশা করবে না এটাই সেই অন্তর যার নিরাপদ একনিষ্ঠ তাওহিদপন্থী মুসলিম মুমিন হাকিকত বাস্তবায়নকারী যা নবীগণের মারিফাত হাকিকাত ও তাওহিদের ব্যাপারে জ্ঞাত এই তৃতীয় এই তৃতীয় প্রকার ফানা অর্থাৎ অস্তিত্বের ক্ষেত্রে ফানা হয়ে যাওয়া হলো ফিরাউন আর তার সম্প্রদায়ের হাকিকত মারিফত ও তাওহিদ এই ফানার ধ্বজাদারীদের মধ্যে রয়েছে কারামিতা 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 কারা এরা হচ্ছে ভান্ত ইসমাইলি বাতিনি শিয়াদের একটি উপদল সাইকুল ইসলাম তার দর দররু তা রুজিল আখলি ওয়াল নাকাল গ্রন্থে এদের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন প্রথম খণ্ডের একশো ছিয়াত্তর পৃষ্ঠায় এই ফানার ধার্যদারীদের মধ্যে রয়েছে কারামিতা ও তাদের অনুরূপ সম্প্রদায়গুলো আর যে ফানার উপর তাদের নবীগণের অনুসার আর যে ফানার উপর রয়েছে নবীগণের অনুসারীরা তা হলো প্রশংসিত ফানা যার অধিকারী এমন সব ব্যক্তি আল্লাহ যাদের প্রশংসা করেছেন ওই প্রকার ফানার অধিকারী হলো আল্লাহ তালার মোত্তাকি ওয়ালি সফলকাল দম সফলকাম দল এবং বিজয়ী সৈন্যবাহিনী সেনাবাহিনী মাসাইক ও বুজুর্গদের উপরোক্ত কথাই উদ্দেশ্য এটা নয় যে আমি আমার চোখ দ্বারা যে মাখলুককে দেখতে পাচ্ছি তা আকাশসমূহ ও পৃথিবীর প্রতিপালক কারণ এই কথা শুধু সেই বলবে যে গুমরাহি ও ফাসাদের চূড়ান্ত স্তরে নিমজ্জিত রয়েছে হয়তো তার আকল নষ্ট অথবা তার আকিদা নষ্ট ফলে সে উন্মাদতা ও নাস্তিকতাদের মতো দুদুল্যমান প্রত্যেক এমন মাসাই যারা দিনের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় তারা সে ব্যাপারে একমত যে ব্যাপারে উম্মার সালাফ ও ইমামগণ একমত আর তা এ যে আল্লাহ তালা সৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন সৃষ্টির মধ্যে তার সত্তার কোনো অংশ নেই আর তার সত্তার মধ্যেও সৃষ্টি কোনো অংশ নেই চিরন্তন সত্তাকে ধ্বংসশীল সত্তা থেকে পৃথক করা ও স্রষ্টা ও স্রষ্টাকে সৃষ্টি থেকে আলাদা করা অবশ্যম্ভাবী অনুষ্ঠিত মাসাইকদের কথার বিষয়টা এত বেশি হয়েছে যে তা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না তারা অন্তরের রোগব্যাধি ও সন্দেহ সংশয় সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন অন্তরে বিবেচনা ভূত ও পার্থক্য করার ক্ষমতা না থাকার কারণে কিছু মানুষ সৃষ্টির অস্তিত্বকে প্রত্যক্ষ করার পর সৃষ্টিকে আকাশ ও জমিনের স্রষ্টা ভেবে বসে তাদের অবস্থা ঠিক ওই ব্যক্তির মতো যে সূর্যের কিরণ দেখে তাকে আকাশের সূর্য মনে করে ফারাক এবং জমা মাসাইকদের ফারাক তথা পৃথকীকরণ ও জমা তথা একত্রীকরণ নিয়েও আলোচনা করেছেন এই ক্ষেত্রেও তাদের বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য রয়েছে যেমনটা ছিল ফানার ক্ষেত্রে বান্দা যখন সৃষ্ট জীবের মধ্যে পার্থক্য ও আধিক্য দেখতে পায় তখন তার অন্তর এসবের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায় তার ভাবনা বিক্ষিপ্ত হয় সে নিজের সামনে অনেক কিছু প্রত্যক্ষ করে এভাবে তার অন্তর সৃষ্টির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায় ভালোবাসা ভয় কিংবা প্রত্যাশার ভিত্তিতে এরপর যখন সে জমা এর দিকে স্থানান্তরিত হয় তখন তার অন্তর একভূত হয় মহান আল্লাহ যিনি এক যার কোনো শরিক নেই এর তাহিদ ও তার ইবাদতের উপর এই অবস্থায় বান্দার অন্তর সৃষ্টির দিকে ঝুঁকে যাওয়ার পর পুনরায় আল্লাহর দিকে ঝুঁকে ফলে তার ভালোবাসা হয় তার প্রতিপালকের জন্যে তার ভয় হয় তার প্রতিপালকের জন্যে তার প্রত্যাশাও হয় তার রবের জন্যে তার সাহায্য প্রার্থনাও হয় তার রবের কাছে অন্তরের এই বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর বান্দা সৃষ্টির দিকে নজর দেওয়ার সক্ষমতা হারিয়ে ফেলে 
তার চোখে যেহেতু স্রষ্টা ছাড়া আর কিছুই থাকে না তাই সে সৃষ্টিকে স্রষ্টা থেকে আলাদা করার শক্তিও পায় না ফলে সে হকের উপর জমা হয়ে যায় সৃষ্টি থেকে বিমুখ এসবের দিকে তার দৃষ্টিপাতি করে না আল্লাহ ছাড়া কোনো কিছু কামনাও করে না এটা মূলত ফানার দ্বিতীয় প্রকারের একটি দৃষ্টান্ত জমার আরেকটি অবস্থা হলো বান্দা যখন লক্ষ্য করবে সমগ্র সৃষ্টি জীব আল্লাহর কুদরতে প্রতিষ্ঠিত তার আদেশে পরিচালিত সে প্রত্যক্ষ করবে সৃষ্টির সংখ্যাধিক্য আল্লাহর একত্বের সামনে বিলীন আল্লাহই সমগ্র সৃষ্টির প্রতিফলক উপাস্য সৃষ্টিকর্তা এবং অধিকর্তা তখন বান্দার অন্তর আল্লাহর জন্য ইখলাস ভালোবাসা ভয় আশা সাহায্য প্রার্থনা ভরসা তাকে কেন্দ্র করে ভালোবাসা এবং শত্রুতা পোষণ করা ইত্যাদি গুণাবলীর ভিত্তিতে এক মহান সত্তার উপর কেন্দ্রীভূত হয়ে যাবে সেই স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য থাকবে চিরন্তন সত্তা ও ধ্বংসশীল সত্তার মধ্যে পার্থক্য করবে সর্বোপরি স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির পার্থক্য আর স্রষ্টার একত্ব এবং সৃষ্টি জীবের আধিক্য প্রত্যক্ষ করবে পাশাপাশি সে মনে প্রাণে সাক্ষ্য দেবে আল্লাহ সকল কিছুর প্রতিপালক অধিকতর অধিকর্তা ও সৃষ্টিকর্তা একমাত্র তিনি ইলাহ তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এটাই বিশুদ্ধ এবং সরল দৃষ্টিভঙ্গি এই দৃষ্টিভঙ্গিকে আবশ্যক করা রয়েছে অন্তরের জ্ঞানে মুখের সাক্ষ্য বান্দার স্মরণে ও পরিচয়ে একইভাবে অন্তরের হালতে ও বাহ্যিক ইবাদতে বান্দার লক্ষ্য ও ইচ্ছায় তার ভালোবাসায় হৃদ্রতায় ও আনুগত্যে এটা হলো লা ইলাহ ইল্লাহ এর সাক্ষ্যের বাস্তবায়ন কারণ তাওহিদের কালিমা বান্দার অন্তর থেকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর অলহিয়াতকে না নাকচ করে দেয় এবং তার অন্তরে একমাত্র আল্লাহ তালার অলহিয়াতকে স্থির করে দেয় ফলে একজন মোমিন বান্দা সকল সৃষ্টি থেকে অলহিয়াত নাকচকারী এবং আসমান ও জমিনের একক প্রতিপালক আল্লাহর জন্য অলহিয়াত সাব্যস্তকারী হয়ে যায় মোমিন বান্দার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল তার অন্তর আল্লাহ তালার মহান সত্তার উপর কেন্দ্রীভূত আর তাতে থাকে আল্লাহ ছাড়া অন্য সব কিছু ত্যাগ করার ব্যাপারে দ্বিধাহীন সিদ্ধান্ত ফলে বান্দা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্যকারী হয়ে যায় তার জ্ঞান ও লক্ষ্যের ক্ষেত্রে তার লক্ষ্য ও ইচ্ছার ক্ষেত্রে তার মারিফাত ও ভালোবাসার ক্ষেত্রে মুমিন বান্দা আল্লাহর ব্যাপারে জ্ঞানী হয় তার স্মরণকারী হয় তার পরিচয় লাভকারী হয় এর পাশাপাশি তার এই জ্ঞানও থাকে যে আল্লাহ তার সৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন আল্লাহ সকলের থেকে আলাদা এবং একমাত্র তিনি একত্বের অধিকারী সে হবে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা লালনকারী তার মর্যাদাবোধ লালনকারী তার ইবাদতকারী তার প্রত্যাশাকারী তাকে ভয়কারী তাকে কেন্দ্র করে বন্ধুত্ব স্থাপনকারী তাকে কেন্দ্র করে শত্রুতা পোষণকারী তার কাছে সাহায্য প্রার্থনাকারী এবং তার উপর ভরসাকারী একইভাবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করা কারো উপর ভরসা করা কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা অন্য কাউকে ভয় করা অন্য কাউকে প্রত্যাশা করা অন্য কাউকে কেন্দ্র করে বন্ধুত্ব স্থাপন করা অন্য কাউকে কেন্দ্র করে শত্রুতা পোষণ করা অন্য কারো আদেশ অমান্য মান্য করা প্রভৃতি এগুলো আল্লাহর অলুহিয়াতের বৈশিষ্ট্য এগুলো থেকে সর্বদা বিরত থাকে বান্দা যখন আল্লাহর জন্য অলুহিয়াত সাব্যস্ত করে এবং অন্য সবার থেকে অলুহিয়াতকে নাকচ করে তখন তার কাজটা এ কথারই প্রমাণ করে যে সে তাওহিদুর রুবুবিয়াতকেও স্বীকার করে তাওহিদুর রুবুবিয়াত হলো এ কথার বিশ্বাস করা যে একমাত্র আল্লাহ তালা সকল কিছুর প্রতিপালক সকল কিছুর অধিকর্তা সৃষ্টিকর্তা ও পরিচালক এ উভয় প্রকার তাওহিদ যখন কোনো বান্দার অন্তরে স্থান করে নেয় তখন সে হয় আল্লাহ তালার তাওহিদে বিশ্বাস স্থাপনকারী একজন মুসলিম হিসেবে গণ্য হয় আলহামদুলিল্লাহ আমরা এই অধ্যায়টি শেষ করে ফেলেছি ইনশাআল্লাহ আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আল্লাহর জিকির প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করব বিসমিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওসালাত ওসালাম আলাই রসুল্লাহ আমাবাদ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি আবরাকাত আজকে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি দাসত্বের মহিমা ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহিমহুল্লাহ লিখিত বইয়ের সর্বশেষ লাইফ এই লাইফে ইনশা আল্লাহ আমরা এই বইটি শেষ করার চেষ্টা করব তাহলে চল তাহলে শুরু করছি আজকের পর্ব আল্লাহর জিকির প্রসঙ্গ পূর্বের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে সর্বোত্তম জিকির হলো লা ইলাহা ইল্লাহ যেমনটা ইমাম তিরমিজি ইবনু আবিদ দুনিয়া এবং অন্যান্যরা নবী সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম থেকে 
বর্ণনা করেছেন সর্বোত্তম জিকির হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং সর্বোত্তম দোয়া হলো আলহামদুলিল্লাহ মুআত্তা এবং অন্যান্য গ্রন্থে তলহা ইবনু উবাইদুল্লাহ ইবনি কুরাইজ ইবনি কুরাইজ থেকে বর্ণিত হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আমি এবং আমার পূর্বে নবীগণ যে যা বলেছিলেন তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো এই কালিমা আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই তিনি এক তার কোনো শরিক নেই রাজত্ব এবং তারই জন্য প্রশংসা আর তিনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান মোয়াত্তা প্রথম খণ্ড চারশো বাইশ পৃষ্ঠা শুধু আল্লাহ আল্লাহ আর শুধু আল্লাহ আল্লাহ আর বিশেষদের মধ্যে বিশেষ লোকেদের জিকির হলো শুধু সর্বনাম বস্তুত তারা পথভ্রষ্ট এবং ভ্রান্তিতে পতিত কেউ কেউ আবার এই ব্যাপারে প্রমাণস্বরূপ নিজের আয়াত উল্লেখ করে বলে দিন আল্লাহ এরপর তাদের ছেড়ে দিন তারা তাদের নিরর্থক আলোচনায় মত্ত থাকুক যারা এই আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করে তারা হলো ওদের থেকে ওদের মধ্যে সবচেয়ে সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে পতিত কারণ এখানে নির্দেশকবাচক সম্বোধনের জন্য আল্লাহ শব্দটি মূলত আয়াতের পূর্ববর্তী একটি প্রশ্নের জবাবে উল্লেখিত হয়েছে আয়াতের পূর্বের সেই অংশটা হলো আপনি বলুন মুসা যে কিতাব নিয়ে এসেছিল তাকে নাজিল করেছিল যা মানুষের জন্য আলো অহিদায়ত ছিল এবং যা তোমরা বিভিন্ন পৃষ্ঠা আকারে রেখে দিয়েছিলে যার মধ্যে হতে কিছু তোমরা প্রকাশ করো এবং যার অনেকাংশ তোমরা গোপন করো এবং যার মধ্যে তোমাদের এমন সব বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল যা তোমরা জানতে না এবং তোমাদের বাবদাদারাও নাই আপনি বলুন সেই কিতাব নাজিল করেছিল আল্লাহ সুরা আনাম আয়াত একানব্বই অর্থাৎ আল্লাহই সেই সত্তা যিনি সেই কিতাব নাজিল করেছেন যা নিয়ে মোসা আলাইহাল্লাম এসেছিলেন সুতরাং আল্লাহ শব্দটি বাক্যের একটি অংশ যার অপর অংশ উজ্জ হয়েছে যার প্রতি পূর্ববর্তী প্রশ্নবোধক বাক্য ইঙ্গিত রয়েছে আরবি বাক্যের অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে যেমন জিজ্ঞাসা করা হয় তার প্রতিবশীকে উত্তরে বলা হয় জায়দ শুধু আল্লাহ শব্দ বা শুধু সর্বনাম তো কোনো পূর্ণ বাক্য নয় এমন কোনো কথাও নয় যা থেকে এটা অর্থ বোঝা যায় এমনকি এর সঙ্গে ইমান কুফর বা আদেশ নিষেধেরও কোনো সম্পর্ক নেই ওমার কোনো সালাফ জিকিরের এমন পদ্ধতি উল্লেখ করেননি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই হাজাল্লাম এটাকে শরিয়ত হিসেবে নির্ধারণ করে দেননি এছাড়াও শুধু এই শব্দটা অন্তরের কোনো মারিফাত কিংবা উপকারী কোনো হালতও সৃষ্টি করে না তা শুধু এক সাধারণ কল্পনা জাগায় যা কোনো কিছু সাব্যস্ত করে না আর কোনো কিছু নাকচ করে না যদি এর সঙ্গে অন্তরের মারিফাত বা হালত যুগ না হয় সেটা কোনো ফায়দা পৌঁছাতে পারে তাহলে সে অবস্থা এই শব্দের জিকিরের মধ্যে কোনো ফায়দা নেই শরীয়ত এমন সব জিকিরেরই অনুমোদন করেছে যা কোনো ফায়দা পৌঁছায় এমন নয় যে তা থাকে ফায়দা শূন্য আর অন্য বিষয়ের মাধ্যমে লাভবান হওয়া যায় যারা নিয়মিত এই জিকিরের প্রতি যত্নবান ছিল তারা বিভিন্ন ধরনের ইলহাদে এবং হরেক রকমের ইত্তিহাদে আক্রান্ত হয়েছে যার বিস্তারিত আলোচনা আমরা অন্যত্র করেছি জৈনিক শায়কের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলতেন আমি নাফি অর্থাৎ ইসবাতের মাঝে মাঝে মৃত্যুবরণ করাকে ভয় করি কালিমা এর লা ইলাহ শব্দটিকে নাফি তথা নাবাচক এবং ইল্লাল্লাহ অংশটিকে ইসবাত তথা হেবাচক শব্দ বলা হয় এখানে উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর আল্লাহ এখানে উদ্দেশ্য হলো আমার ভয় হয় না জানি আমার মৃত্যু এমন অবস্থায় হয় যে আমি লা ইলাহ বলে সকল ইলাহকে তো নাকচ করে দিলাম কিন্তু ইল্লাল্লাহ বলে সবার থেকে আলাদা করে একমাত্র আল্লাহকে সত্যায়ন করার আগেই আমার মৃত্যু হয়ে গেল তো এই অবস্থায় তো আমি সকল ইলাহের প্রতি অস্বীকৃতি নিয়ে ইহদাম ত্যাগ করলাম আল্লাহকে আর নিজের উপাস্য হিসেবে ঘোষণা দিতে পারলাম না এটা তার বিশেষ এক অবস্থা সেই ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে অনুসরণ করা যায় না কারণ এটা এমনই ভুল যাতে কোনো দুর্বোধ্যতা নেই বান্দা যদি নাফি এবং ইজবাতের মাঝামাঝি এসে মারা যায় তবুও সে ওই অবস্থাতে মৃত্যুবরণ করবে যা তার অন্তরের ইচ্ছা এবং নিয়ত ছিল কেননা আমল বিবেচিত হয় নিয়তের মাধ্যমে এটা প্রমাণিত যে নবী সাল্লাহ আলাই হাসাল্লাম মমর্ষ ব্যক্তিকে কালিমায়ের তালকিন দিতে বলেছেন তালকিন হল মৃত্যু মৃত্য ব্যক্তির কাছে বসে হালাকা ওয়ার আওয়াজে কালিমা পড়তে থাকা অর্থাৎ তাকে সরাসরি কালিমা পড়তে নির্দেশ না দেওয়া কিন্তু নিজে নিজে পড়া 
তিনি বলেছেন যার শেষ কথা হবে লা ইলাহা ইল্লাহ সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এই শাইখ যা বলেছেন তা যদি আশঙ্কার বিষয় হতো তাহলে নিশ্চয়ই মুমূর্ষ ব্যক্তিকে এমন কোনো কালিমার তালকিন দিতে বলা হতো না যা পাঠরত অবস্থায় তার মৃত্যু হওয়ার আশঙ্কা থাকলে তা হবে অপ্রশংসনীয় মৃত্যু বরং তাকে এই নাফি ইসবাতের তালকিন বাদ দিয়ে শুধু আল্লাহ শব্দের তালকিন করার কথা বলা হতো শুধু সর্বনাম জপে জিকির করা শূন্য থেকে অধিক দূর দূরবর্তী বিদাতের মধ্যে অধিক প্রবিষ্ট এবং শয়তানের প্রথভ্রষ্টতার অধিক নিকটবর্তী কারণ যে ব্যক্তি এভাবে জিকির করে ওয়া ইয়া হুয়া অর্থাৎ হুয়া হুয়া কিংবা এই জাতীয় কোনো শব্দ তার এই জিকিরের উল্লেখিত সর্বনাম তো সে দিকেই ফিরবে যা তার অন্তর কল্পনা করছে আর অন্তর তো কখনো সৎপ্রথপ্রাপ্ত হয় আবার কখনো বিপদগামী হয় আল ফসুস গ্রন্থ প্রণেতা একটি বই লিখেছেন তিনি যার নাম দিয়েছেন আল হোয়া কোনো কোনো সুফি তো দাবি করেছেন তার ব্যাখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না আয়াতের অর্থ হলো এই আয়াতটি অর্থাৎ হুয়াহ হুয়া শব্দটি ব্যাখ্যা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না এটা এমনই সুস্পষ্ট বাতিল ব্যাখ্যাও যে এ ব্যাপারে সকল মুসলিম বিশেষ করে বিবেকবানেরা ঐক্যমত পোষণ করেছেন করবেন আয়াতের এমন ব্যাখ্যা শুধু একটি শ্রেণীর মানুষের পক্ষেই ধারণা করা সম্ভব আমি একবার তাদের একজনকে বললাম যে এই ধরনের কিছু কথা বলেছিল বিষয়টা যদি তেমনই হতো যেমন তুমি বলছো তাহলে তো আয়াতটা আয়াতটা তা অবিয়াহ না লিখে তাউইল হুয়া আলাদাভাবে লেখা হতো কিছু কিছু শাইখ অধিক পরিমাণের যে কথাটি বলে থাকেন তা হলো আমরা যে আল্লাহ আল্লাহ জিকির করি এর প্রমাণ হলো সুরা আন আমের এই আয়াত আপনি বলুন আল্লাহ তারপর তাদের ছেড়ে দিন তাদের বক্তব্য হলো আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাকে আল্লাহ তার নবীকে আল্লাহ বলে জিকির করার নির্দেশ দিয়েছেন আলিমগণের সর্বসম্মতিক্রমে এটা গলত ব্যাখ্যা কারণ আপনি বলুন আল্লাহ এই কথার অর্থ হলো আল্লাহ হয় সেই সত্তা যিনি এই কিতাব নাজিল করেছেন যা মোসা আলাইহ সাল্লাম নিয়ে এসেছিলেন এটা মূলত আগের কথার জবাব যেমনটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি অর্থাৎ আল্লাহ হয় সেই সত্তা যিনি সেই কিতাব নাজিল করেছেন যা নিয়ে মোসা আলাইহ সাল্লাম এসেছিলেন এই কথার মাধ্যমে তিনি মূলত ওই সব মানুষদের কথাকে খণ্ডন করেছেন যারা বলে আল্লাহ মানুষের উপর এমন কোনো কিতাব অবতীর্ণ করেননি এরপর আল্লাহ বলেছেন আচ্ছা তাহলে মোসা আলাইহ সাল্লাম যে কিতাব নিয়ে এসেছিল তাকেই নাজিল করেছিল এরপর তিনি নিজেই বলেছেন আপনি বলুন আল্লাহ তা অবতীর্ণ করেছেন এরপর এই মিথ্যাচার ছেড়ে দিন তারা তাদের বেহুদা কথাবার্তায় লিপ্ত থেকে আনন্দ ফুর্তি করতে থাকুক তাদের উপরোক্ত আলোচনা সপক্ষে আরেকটি সুস্পষ্ট প্রমাণ হলো ইমাম সিবুয়াই রহিমহল্লা থেকে আরবি ব্যাকরণ শাস্ত্রের অন্যান্য ইমামগণ বলেছেন সুতরাং এই আয়াতের মাধ্যমে তারা যা প্রমাণ করতে চায় তা উল্টোটাই প্রমাণিত হয় আর আল্লাহ তালা শুধু আল্লাহ আল্লাহ জিকির করার আদেশ করেননি মুসলমানদের জন্য শুধু আল্লাহ শব্দ দ্বারা জিকির করাকে শরীয়তের বিধানও বানাননি মুসলমানদের সর্বসম্মতিক্রমে এই ধরনের জিকির করাও ইমান আনায়নের ক্ষেত্রে উপকারে আসে না কোনো ইবাদত কিংবা আলাপচারিতার ব্যাপারেও এর নির্দেশ দেওয়া হয়নি যারা শুধু আল্লাহ নামের জিকিরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাদের দৃষ্টান্ত ওই গেউ ব্যক্তির মতো যে এক মোয়াজিনকে এভাবে আজান দিতে শুনল আর সাধু আন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ তখন সে বলল এটা তো বাক্যের প্রথম অংশই হলো না বাক্যের দ্বিতীয় অংশ কোথায় গেল কোরআনের কিছু আয়াত থেকেও ভুল বোঝার অবকাশ নেই যেমন আর আপনি আপনার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করুন এবং একগ্রচিত্রে তার প্রতি নিমগ্ন হন আপনি আপনার সমহান প্রতিপালকের তাসবি পাঠ করুন সুরা মুজাম্মিল সুরা আলা সফল সেই ব্যক্তি যে পরিশুদ্ধ হয়েছে নিজ প্রতিপালকের নাম স্মরণ করেছে এবং নামাজ পড়েছে সুরা আলা চোদ্দ থেকে পনেরো সুতরাং আপনি আপনার মহান প্রতিপালকের নামে তাজবি পাঠ করুন সুরা ওয়াকিয়া আয়াত চুয়াত্তর এই জাতীয় আয়াতগুলো শুধু আল্লাহ আল্লাহ জিকির করার দাবি করে না বরং সুনানের গ্রন্থগুলোতে বর্ণিত হয়েছে যখন সুতরাং আপনি আপনার মহান প্রতিপালকের নামে তাজবি পাঠ করুন সুনানে আবু দাউদ হাদিস আটশো আয়াতটি নাজিল হলে তখন রসুল সাল্লাম বললেন তোমরা এটাকে তোমাদের রুকুতে নির্ধারণ করো আর যখন আপনি আপনার সুমহান প্রতিপালকের তাজবি পাঠ করুন এ আয়াতটি নাজিল হলো তখন তিনি বললেন তোমরা এটাকে তোমাদের সিজদাতে নির্ধারণ করো সুরান ইবনু মাজা হাদিস এ আয়াত নাজিল হলে তখন তিনি বললেন উপরোক্ত দুই আয়াতের আলোচ আলোচক উপরোক্ত দুই আয়াতের আলোকে রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম মুসলমানদের জন্য রুকুতে সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ 
সুবাহান রবিয়াল আজিম এবং শেষ দাই সুবাহান রবিয়াল আলা পড়ার বিধান দিলেন সহি হাদিসে এসেছে রসুল সাল্লাহসাল তার রুকুতে সুবাহান রবিয়াল আজিম এবং শেষ দাই সুবাহান রবিয়াল আলা পড়তেন সুতরাং সুমহান প্রতিপালকের তাজবি পাঠ করা কিংবা নিজ প্রতিপালককে স্মরণ করার পন্থা হলো পূর্ণ বাক্য ব্যবহার করা যেমন সহি হাদিসে রাসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে কোর আনের পর সর্বোত্তম কথা হলো চারটি আর তা কোর আনেরই অংশ সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহ ইল্লাহ এবং আল্লাহ আকবর আল্লাহ সবচেয়ে বড় সহি হাদিসে আরও এসেছে দুটো বাক্য এমন যা মুখে উচ্চারিত করা অতি সহজ পাল্লায় অতি ভারী আল্লাহর নিকট অতি প্রিয় তা হলো সুবাহান লহি ও বিহামদিহি আল্লাহর পবিত্রতা তার প্রশংসা সহ সুবাহান লহিল আজিম মহান আল্লাহ পবিত্র সহি হাদিসে আরও এসেছে যে ব্যক্তি দিনের মধ্যে একশো বার পড়বে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই তিনি এক তার কোনো শরিক নেই রাজত্ব একমাত্র তার প্রশংসা তারই তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান সে একশত গোলাম মুক্ত করার সব লাভ করবে এবং তার জন্য এক শত একশটি নেত নেকি লেখা হবে আর তার একশটি গুণাহ মিটিয়ে দেয়া হবে সুবাহান আর সেদিন সন্ধ্যা অবধি এটা তার জন্য রক্ষা কবচ হবে এবং তার চেয়ে অধিক ফজিলতপূর্ণ আমল করা কারো হবে না তবে সে ব্যক্তি ছাড়া যে ব্যক্তি এই আমল তার চেয়ে অধিক করবে লাহবার সহি মুসলিমের বর্ণনায় এর সঙ্গে আরও এসেছে যে ব্যক্তি তার দিনে একশো বার সুবাহান লহি ও অবিহাম দিয়ে সুবাহান লহিল আজিম বলবে তার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে যদিও তার সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয় এখানে সগিরা গুনাহ এর কথাই উল্লেখ করা হয়েছে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম থেকে বর্ণিত আমি এবং আমার পূর্বে নবীগণ যা বলেছি তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই তিনি এক তার কোনো শরিক নেই তারই জন্য রাজত্ব এবং তারই প্রশংসা আর তিনি সর্ব বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান মতা মালিক সুরানো ইবনে মাজাহ সহ অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে সর্বোত্তম জিগির হলো লা ইলাহা ইল্লাহ এবং সর্বোত্তম দোয়া হলো আলহামদুলিল্লাহ দোয়া এবং জিকের ব্যাপারে এই ধরনের অসংখ্য হাদিস রয়েছে একইভাবে কোরআনে আরও কিছু বাক্য এসেছে যে পশুতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি তা থেকে তা থেকে খেও না সুরানাম আয়াত একশো একুশ তারা অর্থাৎ শিকারী কুকুর বাজ পাখি ইত্যাদি যে জন্তু শিকার করে তোমাদের জন্য ধরে আনে তা থেকে তোমরা খেতে পারো আর তাতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করো এসবের দ্বারা উদ্দেশ্য হল বিসমিল্লাহ তথা আল্লাহর নামে বলা বিসমিল্লাহ তো একটা পূর্ণ বাক্য হয়তো তা বিশেষ্যবাচক হয়তো তা বিশেষ্যবাচক বাক্য আর এটাই ব্যাকরণ শাস্ত্রবিদদের অধিক প্রসিদ্ধিত মত এবং ক্রিয়াবাচক বাক্য অথবা ক্রিয়াবাক ক্রিয়াবাচক বাক্য পূর্ণ ব্যাকরণ স্বরূপ হল আল্লাহর নামে আমরা জবাই অথবা আমি আল্লাহর নামে জবাই করছি একইভাবে কোনো কিছু পাঠ করার আগে আমরা বলি বিসমিল্লাহির রহমানুর রহিম তথা পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে এর পূর্ণ রূপ হচ্ছে আমরা পাঠ আমার পাঠ আল্লাহর নামে অথবা আমি আল্লাহর নামে পাঠ করছি কেউ বা এসব স্থলে সূচনা বা আমি সূচনা করছি কে উজ্জ ধরে বাক্য বিশ্লেষণ এভাবে করেছেন আমার সূচনা আল্লাহর নামে অথবা আমি আল্লাহর নামে সূচনা করছি প্রথম বিশ্লেষণটাই অধিক সুন্দর কারণ প্রতিটা কাজই সম্পূর্ণ হয় আল্লাহর নামে শুধু সূচনাতেই নয় এর কিছু দৃষ্টান্ত আমরা কোর আনেই দেখতে পাই যেমন পড়ুন আপনার রবের নামে তিনি সৃষ্টি করেছেন সুরা আলা আয়াত এক উচ্চলা উথামা আল্লাহর নামে সুরা হুদ আয়াত একচল্লিশ একইভাবে নবীজি সাল্লাহ আলাইহ সাল্লামের হাদিস যে ব্যক্তি ঈদের নামাজের আগে জবাই করে ফেলবে সে যেন তার স্থলে আরেকটি পশু জবাই করে আর যে আগে জবাই করেনি সে যেন যথাসময়ে আল্লাহর নামে জবাই করে আরেকটি দৃষ্টান্ত সহি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে নবীজি সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম তার প্রতিপালক তার প্রতিপালিত বালক ওমার ইবনু আবি সালামাকে বলেছিলেন হে বালক আল্লাহর নাম নিয়ে ডান হাতে খাও এবং তোমার কাছ থেকে খাও তো এসব জায়গায় উদ্দেশ্য হলো বিসমিল্লাহ বলা শুধু আল্লাহ শব্দ বলা নয় একইভাবে সহি হাদিসে যে আরও এসেছে রসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লাম আদি ইবন আব ইবনু হাতিম রাদি আল্লাহ আনহুকে বলেছেন যখন তুমি তোমার প্রশিক্ষিত কুকুর পাঠাবে এবং পাঠানোর সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করবে তার স্বীকারকৃত জন্তুর গুস্ত খেতে পারো 
ওপরে সবগুলো হাদিসই সহি বুখারি এবং মুসলিমের হাদিস নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এও বর্ণিত হয়েছে কোন ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশ ও খাদ্য গ্রহণের সময় আল্লাহর নাম নিলে শয়তান তার সঙ্গীদের বলে রাতে এখানে তোমাদের খাওয়া দাওয়ার কোনো সুযোগ নেই যখন কোন ব্যক্তি ঘরে প্রবেশের সময় আল্লাহর নাম নেয় না তখন শয়তান বলে তোমরা রাতে থাকার স্থান পেলে আর ব্যক্তি যখন খাবারের সময় আল্লাহর নাম স্মরণ না করে তখন শয়তান বলে তোমরা তোমাদের থাকার জায়গা ও রাতের খাবার পেয়ে গিয়েছ এ ধরনের দৃষ্টান্ত রয়েছে অসংখ্য শরীয়তে মুসলমানের নামাজ আজান হজ এবং ঈদে আল্লাহর নাম স্মরণ করার যে বিধান দেওয়া হয়েছে তাও পূর্ণ বাক্য সহকারে দেওয়া হয়েছে যেমন মুয়াজিন তার আজানে বলে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আশাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ওয়াশাদু আন্না মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ আলাইহাম নামাজ আদায়কারী ব্যক্তি বলে আল্লাহ আকবর সুবাহানা রব্বি আল আজিম সুবাহানা রব্বি আল আলা সামি আল্লাহ লিমান হামিদা রব্বানা আলহামদ আত্তাহিয়াতুল্লাহ হাজি তার তালবিয়াহ পাটকালে বলে লব্বাইক আল্লাহ লব্বাইক ইত্যাদি এ সবগুলোই তো পূর্ণ বাক্য কোনো শব্দ বিশেষ অংশ নয় আল্লাহ শরীয়তে যত ধরনের জিকির বিধান দিয়েছে সবগুলোই পূর্ণ বাক্য কোনো একক শব্দ নয় সরাসরি শব্দও নয় শব্দের সর্বনামও নয় আরবি ভাষায় এটাকে কালিমা বলা হয় যেমন সহি হাদিসে এসেছে দুটো কালিমার বাক্য এমন যা মুখে উচ্চারিত করা অতি সহজ পাল্লা অতি ভারী আল্লাহর নিকট অতি প্রিয় তা হলো সুবাহান লহি অবিহামদেহি সুবাহান লহিল আজিম রসল্লাহ সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম আরও বলেছেন সবচেয়ে সঠিক বাক্য তথা কালিমা যা কোনো কবি বলেছেন তা হলো কবি লাবিবদের কবি লাবিদের এই পঙ্ক্তি সাবধান আল্লাহ ছাড়া সব কিছুই সব জিনিসই বাতিল ও অসার কোরআনে এসেছে অতি গুরুত্ব অতি গুরুতর কালিমা যা তাদের মুখ থেকে বের হচ্ছে তোমার প্রতিপালকের কালিমা বাণী সত্য ও ন্যায়ের দিক থেকে পরিপূর্ণ এ ধরনের অসংখ্য আয়াত ও হাদিস দ্বারা এই সংখ্য হাদিস রয়েছে পুরো আরবি ভাষায় এর অগণ্য দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রয়েছে যেসব ক্ষেত্রে কালিমা শব্দ দ্বারা পূর্ণ বাক্য উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে যেমনইভাবে আরবের অনেক সময় হরফ অক্ষর শব্দ ব্যবহার করে ইস তথা বিশেষ্য বাচ্য শব্দ উদ্দেশ্য নয় যেমন বলা হয় এটাই একটা প্রচলিত হরফ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল ইসমের শব্দটা অপ্রচলিত ইমাম সিবুয়াই রহিমহুল্লাহ কথাকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন ইস ফেল এবং এমন হরফ যা কোনো অর্থ বোঝানোর জন্য এসেছে কিন্তু তা ইসমো নয় ফেলও নয় এই ধরনের যেগুলো রয়েছে সেগুলোকে হরফ নামে নামকরণ করা হয়ে থাকে তো এই তৃতীয় প্রকার কথা হলো এমন হরফ যা কোনো অর্থ বোঝার জন্য এসেছে কিন্তু তা ইসমো নয় ফেলও নয় ফেল ফেল হরুফুল হিজ আরবি বর্ণমালা কেউ তো হরফ নামে নামকরণ করা হয়েছে অথচ তা ইস হরফ শব্দটি এগুলোকে এবং এই ধরনের আরও অনেক কিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করে যেমন নবী সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি কোরআন পাঠ করে তার জন্য প্রতি হরফের বিনিময়ে দশটি করে নেকি রয়েছে আমি বলি না যে আলিফ লা মিম একটি হরফ বরং আলিফ একটি হরফ লাম একটি হরফ মিম একটি হরফ সোনানু তিরমিজি হাদিস দুই হাজার নয়শো দশ ইমাম খালিল রহিমহুল্লাহ তার ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করলেন জাহির শব্দের মধ্যে যা রয়েছে তার উচ্চারণ কেমন হবে তারা তাদের বললেন জাহির তিনি বললেন না তোমরা তো ইস উচ্চারণ করে বসেছ এর উচ্চারণ হবে যা ব্যাকরণ স্বাস্থ্যবিদরা এই পরিভাষা স্থির করেছেন যে আরবি ব্যাকরণ যেগুলোকে হরফ নামে নামকরণ করা হয় সেগুলো মূলত ইস আর হরফ বলা হবে শুধু সেটাকে যা কোনো অর্থের জন্য এসেছে অথচ তা কোনো ইসমো নয় ফেলও নয় যেমন হারফুল জার প্রভৃতি হারফুল হিজাকে কখনো হরফ বলা হয় আবার কখনো ইসমো বলা হয় হরফ বলা হয় এই বিবেচনায় যে তা শব্দের মধ্যে হরফ হিসেবে ব্যবহৃত হয় আর ইস বলা হয় এই বিবেচনায় যে যে বর্ণগুলোতে হরফ নামে নামকরণ করা হয় তা তো ইসম এই পরিভাষা ব্যাপক হয়ে যাওয়ার কারণে যারা এতে অভ্যস্ত তারা ধারণা করে বসে যে আরবি ভাষার রীতি বুঝি এটা কোনো কোনো ব্যাকরণবিদ বলেন কালিমা শব্দটি বিশ্বস্যবাচক শব্দ এবং পূর্ণ বাক্য উভয় অর্থের মধ্যে যৌথ আর আরবি ভাষার সাধারণ ব্যবহারে কালিমা বলে পূর্ণ বাক্য উদ্দেশ্য হয় সার কথা হলো শরীয়তে আল্লাহর জিকির করার পদ্ধতি হচ্ছে পূর্ণ বাক্য সহকারে জিকির করা এটাকেই কালাম বলা হয় যার এক বচন হলো কালিমা এটাই এই জিকির 
যা অন্তরে উপকারে আসে এবং যার মধ্যে অর্জিত হয় সাওয়াব ও প্রতিদান আল্লাহর নৈকট্য ও মারিফাত ভালোবাসা ও ভীতি ইত্যাদি সুউচ্চ মর্যাদা ও সুমহান লক্ষ্য শুধু আল্লাহ আল্লাহ শব্দ কিংবা তার সর্বনাম হুয়া হুয়া জিকির করার কোনো ভিত্তি নেই তা বিশেষ মানুষ ও মারিফাত অর্জনকারীদের জিকির হওয়া তো প্রশ্নই আসে না বরং তা হলো বিভিন্ন ধরনের বিদাত ও গুমরাহি উপলক্ষ্য এছাড়াও ইলহাদ ও ইত্তেহাদ পন্থীদের বিভিন্ন ধরনের বাজে কল্পনা ও ভ্রান্ত হালত সৃষ্টি হওয়ার মাধ্যম আমরা অন্যত্র এ প্রসঙ্গে আরও বিস্তারিত আলোচনা করেছি আলহামদুলিল্লাহ এখন আমরা শুরু করতে যাচ্ছি এই বইটির শেষ অধ্যায় অধ্যায়টির নাম দিনের সার কথা দিনের সার কথা হলো দুটি মূল নীতি এক আমরা আল্লাহ ছাড়া আর আর কারো ইবাদত করব না আমরা আল্লাহর ইবাদত করব শুধু সেই পন্থায় যা তিনি শরীয়তে বিধিবদ্ধ করেছেন কোনো নব উদ্ভাবিত পন্থায় আমরা তার ইবাদত করব না আল্লাহ বলেন সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রত্যাশা রাখে সে যেন ন্যাক আমল করে এবং নিজ প্রতিপালকের সঙ্গে অন্য কাউকে শরিক না করে এটাই মূলত তাওহিদের কালিমা অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই এর সাক্ষ্য এবং মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম আল্লাহ তালার রাসুল এই সাক্ষ্য এর বাস্তবায়ন এর বাস্তব রূপায়ন কারণ কালিমার প্রথম অংশের মধ্যে রয়েছে আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করব না আর দ্বিতীয় অংশ রয়েছে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম আল্লাহ তালার রসুল যিনি ছিলেন তার বার্তা প্রচারক সুতরাং আমাদের জন্য অপরিহার্য হলো আমরা তার সংবাদ সত্যায়ন করব এবং তার নির্দেশ মান্য করব তিনি আমাদের সামনে স্পষ্টভাবে বলে গেছেন কিভাবে আমরা আল্লাহ তালার ইবাদত করব তিনি আমাদের দিনের নামে নব উদ্ভাবিত বিষয়টি গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন তিনি বলেছেন তা পথভ্রষ্টতা আল্লাহ তালা বলেন অবশ্যই যে ব্যক্তি নিজ চেহারা আল্লাহর সামনে নত করবে এবং সৎ কর্মশীলদেরও হবে এবং সৎ কর্মশীল হবে সে নিজ প্রতিপালকের কাছে তার প্রতিদান পাবে আর এরোপ লোকেদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিত হবে না সুরা বাকারা আয়াত একশো বারো আচ্ছা এই যে আয়াতটি আছে এটি ব্যাখ্যা যদি জানানো হয় তাহলে আপনারা এ সম্পর্কে অনেক বিস্তারিত জানতে পারবেন দুঃখিত কি বলছেন এর বিষয়টা হচ্ছে এই সম্পর্কে এ আয়াতের দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে কি উদ্দেশ্য করা হয়েছে সেটা যদি আপনারা জানতে পারেন তাহলে আপনারা অন্তরে অনেক বড় একটি প্রশান্তি পাবেন যেটি আসলে যারা পাপি বান্দা আছে তারা পেতে পারে না আল্লাহ আমরা আরও আদিষ্ট হয়েছি যেন আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় না করি আল্লাহ ছাড়া কারো উপর ভরসা না রাখি আল্লাহ ছাড়া কারো দিকে আগ্রহী না হই আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা না করি এবং আমরা ইবাদত যেন শুধু আল্লাহর জন্যে করি একইভাবে আমরা আরও আদিষ্ট হয়েছি যেন আমরা রাসুলের অনুসরণ এবং আনুগত্য করি তাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করি হালাল হলো তাই যা তিনি হালাল করেছেন হারাম হলো তা যা তিনি হারাম করেছেন দিন হলো তা যা তিনি প্রণয়ন করেছেন আল্লাহ তালা বলেন কত ভালো হতো আল্লাহ ও তার রাসুল তাদের যাই দিয়েছেন তাতে যদি তারা খুশি থাকতো এবং বলতো আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট ভবিষ্যতে আল্লাহ আমাদের নিজ অনুগ্রহ দান করবেন এবং তার রাসুলও আমরা তো অবশ্যই আমরা আমরা তো আল্লাহরই কাছে আশাবাদী সুরা তাওবা আয়াত উনষাট এ আয়াতে দান করার অধিকার আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম উভয়ের জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে যেমন তিনি বলেন আর রাসুল তোমাদের যা দেন তোমরা তা গ্রহণ করো এবং তিনি তোমাদের যা কিছু করতে নিষেধ করেন এসব কিছু থেকে নিবৃত্ত থাকো আপনারা রিসেন্ট ডেজ আমাদের দেশে যে আরে হাদিস নামে যে দল আছে তাদের একটি অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ যেটি তারা করে থাকে আমাদের মসজিদগুলো থেকে লা ইলাহ ইজাল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম এই শব্দটিকে ভেঙে টুকরো করে গুড়িয়ে দিচ্ছে মসজিদ থেকে ডেমোলিশ করে দিচ্ছে এই যে আয়গুলো আছে এবং আমরা এখন যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম এর আগেও আমরা আলোচনা করেছি এই বিষয়ে যে আল্লাহ এবং রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম উভয়ের অনুসরণ করতে হবে ঠিক আছে আল্লাহর আদেশ মানতে হবে এবং তা মানতে হবে রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের দেখানো পথে আর আল্লাহ নিজেই দুটো জিনিসকে একসাথে আমাদেরকে জানাচ্ছেন কিন্তু এই অক্ষরবাদী দেহবাদী শয়তানগুলো অবশ্যই এরা শয়তান যারা আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের ক্ষেত্রে এভাবে গুস্তাকি করে বেয়াদবি করে তাদেরকে আমরা ভালো মানুষ বলতে পারবো না যাই হোক আমরা আবার শুরু করছি কিন্তু ভরসার স্থল একমাত্র আল্লাহ তালাকে উল্লেখ করা হয়েছে রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে নয় বরং তারা বলতো আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট 
সাহাবিদের গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তালা বলেন তাদের যাদের লোকে বলেছিল কাফিরেরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য একত্র হয়েছে সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো তখন এটা তাদের ইমানের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয় এবং তারা বলে এবং তারা বলে ওঠে আমাদের জন্য আল্লাহ হয় যথেষ্ট এবং তিনি কর্মবিধায়ক একইভাবে আরও বলা হয়েছে হে নবী আপনার জন্য এবং সকল মুমিনের জন্য আপনার অনুসরণ করা তাদের সকলের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট অর্থাৎ আমাদের জন্য এবং মুমিনদের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট তিনি আরও বলেন আল্লাহ কি তার বান্দার জন্য যথেষ্ট নয় অথচ তারা তোমাকে আল্লাহ ছাড়া অন্যদের বয় দেখায় সুরা জুমার আয়াত ছত্রিশ ভরসার কথা উল্লেখ করা পর বলেছেন ভবিষ্যতে আল্লাহ আমাদের নিজ অনুগ্রহ দান করবেন এবং তার রাসুল সুরা তবা আয়াত উনষট্ট সুতরাং দান করার অধিকার আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম উভয়ের জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে তবে আল্লাহর অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে প্রথমে কারণ অনুগ্রহ আল্লাহর কর্তৃত্বে তিনি যাকে চান তাকে দান করেন আর আল্লাহ তো সমহান অনুগ্রহের অধিকারী তার অনুগ্রহ রয়েছে রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লামের উপর এবং মুমিনদের উপর এরপর তিনি বলেন আমরা তো আল্লাহরই কাছে আশাবাদী এখানে আশা আগ্রহকেও আল্লাহর সাথেই একমাত্র সাব্যস্ত করা হয়েছে যেমন আরও বলা হয়েছে যখন তুমি খালি হাতে হয়ে যাবে তখন ইবাদতের পরিশ্রান্ত হবে এবং নিজ প্রতিপালকের দিকে আগ্রহী হবে রসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম ইবনু আব্বাস রাদি আল্লাহ আনহুকে বলেছিলেন যখন কিছু চাইবে তা আল্লাহর কাছে চাইবে যখন সাহায্য চাইবে তা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবে এ ব্যাপারে আমাদের একটি বিস্তারিত সিরিজ আছে যেখানে আমরা আল্লাহর পথে যাত্রা নামে একটি সিরিজ আছে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে ইসলামিক অডিও বুক চ্যানেলে কোরআন বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়ে এই বিষয়টির প্রতি আলোকপাত করেছেন এবাদত ভয় ও তাকোয়াকে কেবল আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করেছেন আনুগত্য এবং ভালোবাসা আল্লাহ তার রাসুল উভয়ের জন্য স্থির করেছেন যেমন নুহ আলাহি সাল্লামের কথা এসেছে তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো তাকে ভয় করো এবং আমার কথার আনুগত্য করো আরও এসেছে এবং যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করে আল্লাহকে ভয় করে এবং তার তাকুয়া অবলম্বন করে তারাই সফল কান সুতরাং সুরা নুহ আয়াত তিন সুরা নূর আয়াত বান্ন সুতরাং রাসুলগণ একমাত্র আল্লাহর ইবাদত তার প্রতি আশা আকাঙ্ক্ষা তার উপর ভরসা এবং তার আনুগত্যের জন্য আদিষ্ট হয়েছেন শয়তান খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে এবং এই জাতীয় অন্যান্য সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করেছে ফলে তারা আল্লাহর সঙ্গে শির করেছে এবং রাসুলের অবাধ্য হয়েছে তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের ধর্মযাজক ও বৈরাগীদের এবং ঈসা ইবনু মারিয়াম আলাইহাসাল্লামকে রব হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে তাই তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের প্রতি আশা গ্রহণ লালন করে তাদের উপর ভরসা করে এবং তাদের কাছে প্রার্থনা করে আবার বাস্তব জীবনে তাদের নির্দেশ অবাধ্য করে নির্দেশের অবাধ্যতা করে এবং তাদের আদেশের বিরুদ্ধচারণ করে আল্লাহ তালার সিরাতে মুস্তাকিমের উপর প্রতিষ্ঠিত তার জন্যে একনিষ্ঠ মুমিনদের হৃদায়ত দিয়েছেন যারা সত্যকে চিনেছে এবং সত্যের অনুসরণ করেছে ফলে তারা গজবগ্রস্ত কিংবা পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়নি তারা আল্লাহর জন্যে তাদের দিনকে একনিষ্ঠ করেছে আল্লাহর সামনে নিজেদের চেহারাকে আত্মসমর্পণ করেছে নিজ প্রতিপালকের দিকে অভিমুখী হয়েছে তারা আল্লাহকে ভালোবেসেছে তারা প্রত্যাশা করেছে তাকে ভয় করেছে এবং তার কাছে প্রার্থনা করেছে তার দিকে আগ্রহী হয়েছে এবং নিজের বিষয় আশ্রয় সব কিছুই তার দিকে ন্যস্ত করেছে তার উপর ভরসা করেছে এবং তার রাসুলগণের আনুগত্য করেছে তাদের শ্রদ্ধা করেছে এবং সম্মান করেছে তাদের ভালোবেসেছে এবং তাদের সঙ্গে হৃদ্রতার সম্পর্ক স্থাপন করেছে তাদের মেনে চলেছে এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে আর তাদের আলোকবর্তিকাকে আঁকড়ে ধরেছে এবং সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়েছে এটাই হলো দিন ইসলাম যা দিয়ে আল্লাহ পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকল রাসুলকে পাঠিয়েছেন এটাই হলো সেই দিন যা ছাড়া আল্লাহ কার থেকে কোনো দিনকে গ্রহণ করবেন না জগৎসমূহের প্রতিপালক মহান আল্লাহর ইবাদতের তত্ত্বকথা এটি আমরা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের এই দিনের উপর অবিচল রাখেন আমাদের পরিপূর্ণভাবে তা মান্য করার তৌফিক দান করেন এবং তার উপরই আমাদের ও আমাদের মুসলমান ভাইদের মৃত্যু দান করেন সকল প্রশংসা এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর আল্লাহ তালার সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন আমাদের নেতা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম তার পরিজন ও তার সকল সাহাবিদের প্রতি আল্লাহ আমিন দিন মানে ধর্ম জীবন ব্যবস্থা সুতরাং ইসলাম ছাড়া অন্য সকল দিন জীবন ব্যবস্থা বাতিল الله اكبر يا ربي